నమస్తే వెల్కమ్ టు రెడ్ టీవీ నేను పద్మిని ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూస్ ని మనం చూడబోతున్నాం అసలు తెలుగు మీడియాతో ఇప్పటి వరకు ఆవిడ తెలుగు మీడియాలో ఆవిడ వాయిస్ ని వినిపించలేదు బట్ ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది ఆవిడ వాయిస్ ని మనకు వినిపించడానికి ఆవిడ మరెవరో కాదు రమ్య రఘుపతి గారు మీకు తెలుసు రమ్య రఘుపతి గారు ఎన్నెన్ని అపవాదుల్ని మూట కట్టుకొని ఉన్నారు అసలు రకరకాల మాటలు ఆవిడ గురించి మనం మీడియాలో వింటూ ఉన్నాం వీటన్నిటికీ చెక్ పెట్టడానికి అసలు ట్రూత్ ఏంటో చెప్పడానికి రమ్య రఘుపతి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్లాడదాం రమ్య గారు నమస్తే అండి నమస్తే పద్మిని ఎలా ఉన్నారండి ఐఎమ్ గుడ్ హౌ యూ ఐఎమ్ గుడ్ అండి అయితే ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం మీరు మీడియా ముందుకు వస్తున్నారు అది కూడా తెలుగు మీడియా ముందుకు వస్తున్నారు అవును దీనికి లెట్స్ గెట్ ఇన్ ద పాయింట్ వెరీ అంటే స్ట్రైట్గా పాయింట్లోకి వచ్చేస్తే నరేష్ గారి వీడియో ఏదైతే ఉందో రీసెంట్ టైమ్స్లో రకరకాల వీడియోస్ వస్తున్నప్పటికీ రీసెంట్ టైమ్స్లో లిప్ లాక్ వీడియో ఏదైతే ఉందో అది మిమ్మల్ని బాగా ప్యానిక్ చేసిందని మేము విన్నాం సో దానికి దానికి బాగా హర్ట్ అయిన మీరు ఇక మీ వాయిస్ని వినిపించాలని డిసైడ్ అయ్యారు అని విన్నాం నిజమా హర్ట్ అవ్వ అయ్యానా లేదా అనే ప్రశ్న పక్కన పెడితే దిస్ ఈజ్ నాట్ న్యూ టు మీ అండి ఇంతకు ముందు కూడా నేను అలిగేషన్స్ వేసాను నరేష్ మీద దానికి ప్రూఫ్స్ కూడా పెట్టాను మీడియాలో సో అఫ్ కోర్స్ కన్నడ మీడియాలో సో దిస్ ఈజ్ నాట్ న్యూ టు మీ సో హర్ట్ విచ్ వైఫ్ వోంట్ గెట్ హర్ట్ సీయింగ్ ఆల్ దట్ బట్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో అ బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ దట్ సమ్ ఇట్ కుడ్ బి సమ్ సినిమా ప్రమోషన్ ఆర్ సమ్ వెబ్ సిరీస్ ఆర్ యా సో ఆ వార్తలు కూడా బయటకు వచ్చాయి మళ్ళీ అవునా అది నాకు తెలియదు కానీ మళ్ళీ పెళ్లి అనే సినిమాలో వీళ్ళిద్దరు ప్రధాన పాత్రలు పోషిస్తున్నారు ఆ సినిమాకి సంబంధించిన ప్రమోషన్స్ లో భాగంగానే ఆ వీడియోని బయటకి రిలీజ్ చేశారు అనే వార్త ఇప్పుడు బయటకు వచ్చింది ఏమని సినిమా పెళ్లి మళ్ళీ పెళ్ళా మార్చాలేమో వాళ్ళ టైటిల్ మళ్ళీ 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 పెళ్లి అని చేసుకోవాలేమో రైట్ ఇంకా ఇవన్నీ చూసి చూసి అలవాటు పడిపోయి ఇంకా నవ్వటమే అంటే నవ్వు ఇంకా క్యాజువల్గా వచ్చేస్తుందని అనుకోవచ్చా రమ్యగా అంతే పద్మిని గారు ఇప్పుడు వన్స్ యువర్ ఫైట్ చేయాలా అని డిసైడ్ అయినప్పుడు వెన్ యూ వాంట్ టు స్టాండ్ అప్ ఫర్ ద ట్రూత్ యూ విల్ స్టాండ్ అప్ ఫర్ ద ట్రూత్ సో ఈ ఇన్ ద ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఏదో ఒక యాక్ట్ చేయడము దానికి నేను రియాక్ట్ చేయడము నేను ఒక యాక్ట్ చేయడం వాళ్ళు దానికి రియాక్ట్ చేయడము సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అన్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ నవ్ ఆన్ సో ప్రతిదానికి ఏడ్చుకొని కూర్చోలేం కదా వెన్ వీఆర్ ఇన్ ద బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ వెన్ వీఆర్ ఫైటింగ్ వీ హ్యావ్ టు మూవ్ అహెడ్ సో అది సినిమా ప్రమోషన్ చేశారా నన్ను ఇరిటేట్ చేయడానికి చేశారా అంటే వాళ్ళు నన్ను ఇరిటేట్ చేయడానికి చాలా చేశారు కృష్ణ గారు చనిపోయినప్పుడు కానీ మన ఇంట్లోకి ఆవిడ రావడం కానీ అక్కడ ఉండడం కానీ ఆవిడ నడుచుకున్న విధానం కానీ సో నథింగ్ వాజ్ రెస్పెక్ట్ఫుల్ సో వాళ్ళు చేసిన దానికి వాళ్ళకే కమెంట్స్ వస్తాయి కానీ వాళ్ళనే టీకిస్తున్నారు కానీ నేను అక్కడ రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది అక్కడేం ఉండలేదు సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్ రియాక్షన్ ఫర్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ సో ఐ హ్యావ్ టు బి ఐఎమ్ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ హ్యావ్ టు బి కాదు ఐఎమ్ మెంటలీ ప్రిపేర్డ్ సైలెంట్ గా ఎక్కడ ఉన్నానో నాకు అర్థం కావట్లేదు తెలుగు మీడియా వరకు నేను మాట్లాడేది అంటే డైరెక్ట్ గా తెలుగు మీడియా చాలా సార్లు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది మీ వాయిస్ వినిపించాలి లేకపోతే మీ వర్షన్ తెలియాలి అని చెప్పి తెలుగు మీడియా కూడా ట్రై చేసింది ఎందుకని మీరు ఇవ్వలేదు ఇంటర్వ్యూస్ కానీ లేకపోతే మీ మీ వర్షన్ ఎందుకు చెప్పలేదు అంటే ఇట్ సో హ్యాపీ దట్ అండి వెన్ ఐ హ్యావ్ రీచ్డ్ అ పాయింట్ ఇన్ లైఫ్ నాకు మీడియా మీద నాకు అసలు నమ్మకం పెట్టుకోవాలా వద్దా అనే ఒక పాయింట్కి వచ్చేసాను నేను ఓకే సో బై ద వే దే వర్ అక్యూజింగ్ మీ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్కామ్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ ఆ స్కామ్స్లో నేను పోలీస్ దీన్ని అటెండ్ అవుతానా కేసులు అటెండ్ అవుతానా ఒక పక్కన మా మదర్ షీఈస్ ఎయిలింగ్ um she's ailing from cancer and i'm getting her treated That's so ilant oka paristhitilo babu nu chusukodam oka side so media ki enduku ochanante kannada media lo naaku oka samstha they helped me mm. to bring out the truth mm. aa truth bite ki vachina appudu mysore lo truth bite ki vachesindi mm. vaalli iddaru oka room lo pattu paddaru confront chesanu okay so aa ultimate truth 
అండ్ అల్టిమేట్ ఎవిడెన్స్కే కదా నేను బయటకు వచ్చింది దట్ పర్టికులర్ టీవీ స్టుడ్ విత్ మీ అండ్ ఫాట్ విత్ మీ ఐఎమ్ ప్రౌడ్లీ టెలింగ్ ఇట్స్ పవర్ టీవీ సో దే స్టుడ్ బై మీ దే ఫాట్ విత్ మీ దే గేవ్ మీ ద ఎవిడెన్స్ ఓకే సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంక నేను ఏ మీడియాలో మాట్లాడ్డాము అనవసరం అనిపించింది ఒక్కటి ఒకసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేయాలి నేను తెలుగు మీడియాలో అని అనుకున్నాను అనౌన్స్ కూడా చేశాను ప్రెస్ మీడియా ప్రెస్ మీట్ పెడతానని బట్ సడన్లీ మై మదర్స్ హెల్త్ డిటిరేటెడ్ సో ఫర్ మీ అప్పుడు అనిపించింది మమ్మీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టాలి ఒక పక్కన ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ వేస్తున్నారు మా ఆయన సో దీనన్ని బ్యాలెన్స్ అవుట్ చేసుకోవాలి వన్స్ మమ్మీ ఈజ్ మై ప్రయారిటీ అండ్ జ్యుడీషియరీ లిమిట్స్లోకి వెళ్ళిపోయినాక కేసు నేను బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదని మా లాయర్ చెప్పారు నాకు అడ్వైజ్ చేశారు మేడం ఇట్ విల్ బీ కంటెంప్ టు ద కోర్ట్ వెన్ యూ వెన్ ద కేసెస్ ఇన్ ద కోర్ట్ యూ కాన్ కమ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ టిల్ ద జడ్జ్మెంట్ ఇస్ దర్ సో యూ కెన్ టెల్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద కేస్ కానీ నిటిగ్రిటీస్ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు అపవాదాలు వేసుకునేది కానీ ఇదంతా కోర్ట్ రూమ్లో జరగాలి so my struggle is no more in media an anpichind appudu right. my struggle is in in the court, in the court. Mm. and our uh, court limits lo nak justice ostadi naaku social justice already ayipoyindandi power tv val nak social justice change chesaru dan tarvata malli media lo ok anavasaranga media time kuda waste i don't think uh, a topic like pavitra lokesh naresh and ramya ragupati is of national importance that uh, it keeps rotating like this mm. and our fight is in the court now so i have approached the court naresh has approached the court akkade telichukuntamo ani anukunnanu but malli public attention media attention kavalsinadi vallaku naak kaadu so media attention kavala ani anukunnunte appude nenu i would have come to the press right mari ippudu malli enduku mee voice ni vinipinchali ani anukunnaru ante ippudu there have been lots of calls they have uh, మీరు రెస్పాండ్ అవ్ అవ్వలేదు మాకు మీడియా కని అంటే ఐ అపాలజైజ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ నో సిచ్యువేషన్ టు అపాలజ్ టు కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మీడియా అండ్ ఆల్ దట్ అండ్ సంబడి టోల్డ్ మీ వెన్ ట్రూత్ ఇస్ విత్ యూ వై డోంట్ యూ జస్ట్ టాక్ ఇట్ అవుట్ వన్స్ క్లారిఫై చేయి లేకపోతే యా క్లారిఫై చేయకపోతే ఏదో ఉంది కాబట్టి మాట్లాడట్లేదు అన్న మళ్ళీ వస్తుంది సో ఆ క్లారిఫికేషన్స్ ఇచ్చేసాయి నువ్వు so that is the reason i thought okay let's do a one one on one interview ana anukunnan mm-hmm. and that's that's how today has happened yeah right and aithe rakarakala maatlu me gurinchi tega viral ayipoyayi me husband naresh garu rakarakala statements pass chesaru avi vaatlu gurinchi kuda maatladda antakanna mundu asalu enni cases unnayandi present right now ippudu me meeda డైరెక్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి ఇండైరెక్ట్గా కేసెస్ ఉన్నాయి బట్ ఐల్ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ ద డైరెక్ట్ కేసెస్ దట్ హీస్ ఫైల్డ్ అగేన్స్ట్ మీ డివోర్స్ కేసు ఒకటి నడుస్తుంది త్రీ సిక్స్ టూ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వన్ ఆఫ్ ద ఐ ఫోగో టు టెల్ యూ పద్మిని గారు వన్ ఆఫ్ ద అదర్ రీజన్స్ వై ఐ వాంటెడ్ టు కమ్ అండ్ గివ్ అ క్లారిఫికేషన్ ఇస్ మీడియాలో సడన్గా ఈ ఫ్యూ డేస్ దే సెయింగ్ దట్ డివోర్స్ అయిపోయింది పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు వీళ్ళు మీకు మనీ సెటిల్మెంట్ మనీ సెటిల్మెంట్ అయిపోయింది ఏదేదో అని వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ద వరల్డ్ ద ట్రూత్ డివోర్స్ ఇంకా అవ్వలేదు కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది ఎన్నాళ్ళ నుంచి నడుస్తుంది డివోర్స్ కేసు హీస్ ఫైల్ ఇట్ ఇన్ ఏప్రిల్ ఐ గెస్ సో నడుస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ ద ఇన్ఫెంట్ స్టేజ్ Oh, yeah. very 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 infant stage i will tell you what has happened in the divorce case mm. divorce case lo aina divorce kavali an uh, apply chesaru naaku rendu saarlu moodu saarlu notices raakunda dan ex party kuda cheyalani chusaru ah baba dai valla amma var dai valla naaku adi na notice kochindi last minute lo i have gone and contested mm. the case aina mm. divorce ku file chesar ane kuda naaku teliyadu ex party cheyalani chusaru the first thing well back door entry an ankundam whatever it is wala strategy valadi but god has been with me so i have filed uh, the vakalat and all that mm-hmm. and uh, the case right now is um, i have filed uh, counter claim counter claim please come to a petition ni divorce petition ni reject chestu నేను రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్ అనే ఒక స్టాండ్ తీసుకున్నాను 
where I am saying that I am not ready to divorce. I have not done anything wrong. So, why should I divorce? And why should my son be a product of a divorced marriage? Mm -hmm. Okay. So, this is the stand I have taken. Valu counter file cheyali. Our case, Kasta, it has gone to March mm -hmm. because right now the judge is not there. Kotha posting was the judge, Kotha judge was the naru. So, our judge was the judge, and the judge was the judge. March daka. So, I was really in a now kuntuna no videos and I choose to divorce I pay in the settlement or chindi and restitution loan and settlement adagale than me. Okay, I have asked for maintenance. Settlement a put out in the divorce I poe, chetul dulpe scoli, kadega scoli, a pump it chale and a time low. Okay, money angle and a de kadu divorce low. I want my married life back, I want my husband back. Restitution of conjugal rights and then with in way son. Now, that is the stand of your husband. That is the stand. Your husband is the one who is going to be here. That is now. That is now. That is left up to him. This is my stand. Me namma kama enti. Na namma kama I will leave it. There is one judiciary here. And there is one judiciary there. So, he is answerable to both. And he is answerable to his own self. So, I am waiting for the moment where he is answerable for his self. आ सेल्फ रियलाइजेशन होच्छे मोमेंट उस तो दे मो तेली दिक्कत है राइट इपुरु नेन डिवोर्स तीस को नी आयन के इधर प्लान्स होना है एंडी डिवोर्स तीस को निंको काम है तो सेटल लगवा लिया नी ना को वेरी क्लियरली वाइल मैरिंग हिम ओनली आई टोल्ड हिम दे विल नॉट बी अ डिवोर्स यू आर अ थ्री यू आर अ टू टाइम डिवोर्स and I believe in forgiving him. I have forgiven him. Every time he will come to me, he will come and say sorry to me. He will come and say sorry to me. That is a routine. He will say sorry, he will say sorry, he will say sorry, he will say sorry. Okay? So, n number of times this has happened. Now, he will say, one child is messed up, if he has messed himself up, we will try to clean him. We will not throw him into the garbage, right? So, that is exactly my feeling. I am not wifing him, actually I am mothering him. You know, that is the situation. Why are you not fed up with these things? Fed up, I have clearly discussed this with my son. Nana, what is it that you want? Okay. Ten years. Ten years. Ten years. Okay. Ten years, Babu. So he is very clear. He says, "Amma, this is my home. I am living with both my parents. I want both my parents." I said, "See, living with your parents, both parents together, ane di undak pochu, unna undachu. So are you prepared for both the situations? I cannot live without you, Amma." And I don't want to leave the house. At least if I'm in this house, now I can keep seeing Nana around. Okay? Mm -hmm. And this is the house built by Nani. We have promised Nani that we will not leave. And we will not leave. And I don't want you to be divorced. Vadu, vadki divorce ane the kuda arthanka Arthankani, age. Vadu, dictionary di si, dani, kottaka dictionary vere chuddam near picture, school lo. आ डिक्शनरी थी इसी इवन नी चूस तो डिवोर्स अंटे ये एंटी अम्मा एकरून नाली माना मो सेपरेट अंटे आ डिक्शनरी लो ओनली हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेशन अन जा चप्पन दे ने ने कर के लालिया नाड़ी गया डबाडू नो डिवोर्स इस्ते ने ने कर के लालिया नाड़ी गया सो इज़न दैट so much of uh, thought process is going with him. Our uh, pain, asalo uh, end of the day victims ka migle pota ro. Anna, anna ingita undali general ga. Yeah. Monna ne recent ka this one. Every time Naresh does any monkey tricks, no. Ne ni dinni monkey tricks ne anta no. Ah, ipuru. If we take this kissing scene uh, seriously, ne ni this ko ledu. Ne ni benefit of doubt is to na ne it could be some film promotion. Yeah, yeah, yeah. But Babu. माइंड लो एम पढ़ती थी। बाबू वाड़ फ्रेंड फोन जैसा डंटा बिड़की, 
ఏ ఆర్ యూ అటెండింగ్ యువర్ ఫాదర్స్ వెడ్డింగ్ అని అడిగాడంట ఇంకొక ఫ్రెండ్ వీడికి ఫోన్ చేసి మావాడి ఇన్నోసెన్స్ చూడండి యు నో వాట్ హిస్ రిప్లై వాజ్ ఐ డెంట్ అటెండ్ మై మదర్స్ వెడ్డింగ్ ఓన్లీ వాట్ ఐ అటెండ్ మై ఫాదర్స్ వెడ్డింగ్ అని అడిగాడంట సో దట్ సీ లుక్ ఎట్ దట్ ఇన్నోసెన్స్ అండ్ హీస్ he expresses anger anger at uh, what has been happening and i keep telling him look nana you should not be blaming somebody else hmm. we should we should only blame nana and we should only pray that nana should have that self realization and come back okay yavaro vacharu mana life spoil chesaru antante we are not that fragile hmm. వచ్చి మన లైఫ్ వాళ్ళు స్పాయిల్ చేసేది కాదు దే హ్యావ్ ట్రైడ్ మన బంగారం బాగాలేదు ఇక్కడ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండ్ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ నో బడీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఇట్స్ ఓన్లీ నరేష్ హూ కెన్ ఐ కెన్ స్టే స్ట్రాంగ్ ఫర్ యూ అంతే ఒక్క పాయింట్ ఇన్ టైమ్ కేమ్ ఇన్ మై లైఫ్ వేర్ ఐ వాంట్ టు ఎండ్ మై లైఫ్ బట్ ఐ విల్ టెల్ యూ uh as we go on talking but uh i'm alive because of my son he is living for me and i am living for him we are very clear about it 100% clear about it okay. yeah మీరు ఎమోషనల్ అవ్వకండి మీరు ఎమోషనల్ అవ్వటమో లేకపోతే మీ పర్సనల్ లైఫ్లోకి వచ్చేసి వీటిలన్నిటి గురించి మాట్లాడటమో కాదు నేను ఇందాకే అన్నట్టుగా మీ వాయిస్ వినిపించకపోతే ఏమనుకుంటారంటే ఏమో ఏం చెప్పేదే కరెక్టేనేమో అవి నిజంగానే విన్నది ఏంటంటే చాలామంది దగ్గర అప్పులు చేసేసారు అప్పులు నేను తీర్చే పొజిషన్లో లేను ఏదో పది లక్షలకి సంబంధించిన ప్రూఫ్లు ఏవో చూపించడం ఇట్లాంటి రకరకాలవి అలాగే ఐఎమ్ సో సారీ ఇది నేను అడగటానికి ఇబ్బందిగా ఉంది ఒక ఫీమేల్గా కూర్చొని ఒక ఫీమేల్ని ఇలా అనటం ఇలా అడగటం ఇట్స్ చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది బట్ దెన్ డ్రైవర్తో మీకు ఎఫ్ఐఆర్ని అంటగట్టడం సో ఇవన్నీ చూసే వాళ్ళకి ఇంకా లిస్ట్లు ఉన్నాయి మర్చిపోయారు ఒక ఎవరో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అంట ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అంట పవర్ టీవీ ఎండి రాకేష్ అన్నయ్య అంట మీరు అన్నయ్య అని పిలుస్తారా అయ్యో నేను రాఖీ కట్టానండి ఆయన నాకు వడి బియ్యం ఇచ్చాడు గౌరవంగా ఇవన్నీ నరేష్ గారికి తెలుసు లైవ్లో వచ్చింది నాకు నేను రాఖీ కట్టింది లైవ్లో వచ్చింది వడి బియ్యం ఇచ్చింది కూడా లైవ్లో వచ్చింది ఆల్సో అది అయిన టూ త్రీ డేస్కే మళ్ళీ ఇలాంటి వాగుడు కూడా వినిపించింది సో సో ఎలా ఎలా ఫైట్ చేస్తున్నారు రమ్య గారు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ నుంచి ఒక బేబీని చిన్న పిల్లాడు పదేళ్ల పిల్లాడు రకరకాల మాటలు రకరకాల కేసులు ఎలా మీలోని ఆ స్పిరిట్ ఏంటి ఆ ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఏంటి ఇనిషియల్గా అయితే నేను ఇవన్నీ ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదండి ఇన్ని కేసులు పడతాయి అంటే ఒక ప్లాన్డ్ విధంగా ఒక అమ్మాయిని లైఫ్ నుంచి ఎలిమినేట్ చేయాలి అనే ఒక ప్లాన్డ్ దీనిలో మా ఆయన చేసిన స్కీమ్స్ ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ బికాజ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ స్కీమింగ్ మ్యారేజ్ ఈజ్ అబౌట్ బీ ట్రూత్ఫుల్ టు ఈచ్ అదర్ రైట్ సో ఎనీవే ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నో యాక్చువల్లీ జస్ట్ బిఫోర్ కరోనా లెట్ మీ టెల్ యూ ఐ రన్ ఎన్జిఓ కాల్డ్ సాయిల్ టు సోల్ ఓకే సో సాయిల్ టు సోల్ మీన్స్ ద ఎసెన్స్ బిహైండ్ దట్ అంటే ఒక మనిషి పుట్టుకతో పుడతాడు మట్టిలో కలిసిపోతాడు బట్ what is life is the journey between birth and death right and how many people he is able to touch influence and uh, help support these are the kind of uh, philosophies that soil to soul is hmm. established so i was working actively uh, in anantapur district um, government schools ni adopt cheskodam jarigindi and uh, women uh, you know they have to become self reliant ane oka uddesham tho i set up a um, agarbatti factory for them which was running very successfully right. uh, cycle brand vallu uh, vacharu uh, they were very happy to see the idi uh, they openly gave me a contract so 25% of their entire consumption was uh, manufactured by me at one point in time wow okay and uh, directly or indirectly about 350 women were uh, involved in this process and they were facilitated with uh, this 
త్రీ ఫిఫ్టీ వన్ అనుకోండి నన్ను కలిపి సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ విత్ సాయిల్ టు సోల్ అంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ వర్డ్స్ సాయిల్ అండ్ సోల్ సోల్ సో వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఐ ఉంది అక్కడ యూ ఉంది రైట్ సో ద ఎసెన్స్ ఇస్ వెన్ ఐ సెల్ఫ్లెస్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఇన్ టు యూ ఇస్ వెన్ ద కామన్ గుడ్ విల్ హ్యాపన్ రైట్ సో ఆ ఉద్దేశంతో నేను కలిసిపోయాను ఆ విమెన్తో ఐ రియలీ మిస్ మై ఎన్జిఓ ఇప్పుడు లేదండి ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ కేసులు అవి ఇవి పడ్డాయి కదండి ఐ విల్ టెల్ యూ సో సో మెనీ పీపుల్ లాస్ట్ దర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఆల్ దిస్ హ్యాపెన్ సో ఐ వాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫర్ దెమ్ ఐ డిడ్ అ వెరీ గుడ్ గుడ్ జాబ్ విత్ సైకిల్ బ్రాండ్ అగర్బత్తి సో ప్యారలీ ద వాజ్ ప్రొడక్షన్ పెంచండి అని నాకు ఆర్డర్ ఇంకా మంచి పెద్ద ఆర్డర్ ఇచ్చారు they wanted me to double my production wow okay before corona mm. so what i did uh, i approached my bank uh, already bank loan lo nadustundi uh, everything was healthy so i asked them for enhancement ledu uh, madam uh, we won't be able to enhance if financial year aipoyin tarvata malli enhance chestam ani chepparu appudu naku oka lic agent naku he gave me a suggestion why don't we get uh, hmm. five people wala hmm. pair with the personal loans chesthe manaku bank rate of interest lo manaku takku padtadi kada madam manam katteddam aa loans so mee company ki kaakokunda atla personal ga loans cheppiddamo ani annaru idea baane undi kada instead of uh, taking finance in the outside market for higher rate of interest hmm. we'll go with the bankers an ankunan so oka aidu mandini uh, సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది త్రీ స్కూల్ టీచర్స్ వన్ పర్సన్ వర్క్స్ ఇన్ బిఎస్ఎన్ఎల్ అండ్ వన్ పర్సన్ వర్క్స్ ఇన్ సమ్ ల్యాబ్స్ వీళ్ళని పిలిచి మీకు బెనిఫిట్ ఇస్తాను ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఐ రేజ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ దట్ ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా నేనే కట్టేస్తాను సో మీ ప్రొఫైల్ని వాడేసి ఐ విల్ రేజ్ మనీ యూ రీఫైనాన్స్ మీ ద సేమ్ అమౌంట్ మీ అకౌంట్లో పర్సనల్ లోన్ చేపించి అది నేను వాడుకుంటాను అండ్ నేను ఈఎంఐ కట్టేస్తాను అండ్ యువర్ బెనిఫిట్ ఇస్ యూ విల్ గెట్ ద ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది నేను దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ సో సిక్స్ మంత్స్లో నేను ఇది క్లోజ్ చేస్తాను అంత లోపల నా కంపెనీకి ఎన్హాన్స్మెంట్ వస్తుంది కదా బ్యాంక్లో స్టాప్ గ్యాప్ సొల్యూషన్ అని చేసాం దిస్ వాజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ హియర్ కమ్స్ కరోనా సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫైన్ ఐఎమ్ పేయింగ్ దేర్ ఈఎంఐ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ పోతా ఉంది కరోనా వచ్చింది నాకు సైకిల్ బ్రాండ్ వాళ్ళు చెప్పారు అమ్మ యూ విల్ హ్యావ్ టు పుట్ యువర్ ఆర్డర్ ఆన్ హోల్డ్ బికాస్ మాకే సేల్ లేకుండా పోయింది సో దాట్ వాజ్ అ బిగ్ బ్లో ఫర్ మీ అందరికీ బ్లోనే కదా కరోనా అనేది సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ స్పిరిట్ దీస్ ఫైవ్ పీపుల్ కోఆపరేటెడ్ సిక్స్ మంత్స్ కాదు యూ కెన్ ప్రొలాంగ్ ఇట్ ఎందుకంటే అందరికీ కరోనా వచ్చింది వీ గాట్ ద మొరటోరియం అండ్ దెన్ వి స్టార్టెడ్ పేయింగ్ ద ఈఎంఐస్ సో వాళ్ళే నన్ను ఇబ్బంది పట్ట పెట్టలేదండి వాళ్ళు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టలే నేను వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టలేదు దానిలో ఒక ఆమె షీ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఎండ్లో షీ కాల్స్ మీ అండ్ షీ సేస్ షీ వాంట్స్ టు గో ఫర్ అ హోమ్ లోన్ మేడం నా లోన్ క్లోజ్ చేసేరా నేను హోమ్ లోన్కి వెళ్ళాలి నా లిమిట్ తగ్గిపోతుంది అని అసలు మేడం కరోనా ఇప్పుడే వచ్చింది నాకు ఇంకా సైకిల్ బ్రాండ్ అగర్బత్తి వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్ రెన్యూ కాలేదు ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్నాము నేను ఇంకా ఫ్యాక్టరీ కూడా రీస్టార్ట్ కాలేదు సో గిమీ టైమ్ టెల్ మార్చ్ డిసెంబర్లో చెప్పింది ఆమె గిమీ టైమ్ టెల్ మార్చ్ ఐ విల్ క్లోజ్ దట్ అని చెప్పాను సో ఆవిడ యాక్చువల్గా మొత్తం ఆ లోన్ అంతా కట్టేస్తే ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ అబౌట్ అనదర్ ఫైవ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు పే హర్ పే ద బ్యాలెన్స్ ఐదు లక్షలు మీ దగ్గర లేదంటే నేను నమ్మను మేడం అనేది ఓకే సో లేదు లేదు నాకు ఇమ్మీడియట్గా క్లోజ్ చేయాలి మీరు అని అంటే లేదమ్మా నా దగ్గర యూ హ్యావ్ టు గివ్ మీ ద డ్యూ నోటీస్ కదా ముందుగానే చెప్పాలి కదా సడన్గా నేను అరేంజ్ చేయలేను అని చెప్పాను కడతాననే చెప్పాను వీళ్ళేమనుకున్నారు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ దే థాట్ వీ మేడం ఈఎంఐ అయితే కడుతుంది క్లోజ్ చేయట్లేదు క్లోజ్ చేయట్లేదు సో అందుకని హస్బెండ్ని అప్రోచ్ అవుదాము నరేష్ గారిని అప్రోచ్ అవుతే ఫైవ్ ల్యాక్సే కదా ఇస్తారు ఆ ఇచ్చింది వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటారు హస్బెండ్ విల్ సపోర్ట్ ద వైఫ్ అని అనుకున్నారు 
నాతో చెప్పారు కూడా మేడం మేము వెళ్తాం నరేష్ గారి దగ్గరికి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటామని అప్ప ఆ రిక్వెస్ట్ అనే మాట కూడా చెప్పారు నాకు సో అట్లా ఉండేటప్పుడు నేను చెప్పాను నాకు నరేష్కి పడట్లేదు అప్పుడు అప్పటికంతా ఇదంతా జరుగుతుంది కదండి మా అత్తమ్మ లేదు కొద్దిగా నేను ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీ బికాస్ ఆఫ్ కరోనా హోటల్స్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్ వెల్ ఇన్ బెంగళూర్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ మై కమర్షియల్ రెండ్స్ యూనో దెర్ ఆర్ ఇష్యూస్ సో ఇంత టైట్లో నడుస్తుంది నరేష్ విల్ నాట్ పే ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మీ అండ్ హెమ్ ఇస్ డిస్టర్బ్డ్ ఈ విల్ నాట్ పే నో పాయింట్ గోయింగ్ టు హెమ్ అని చెప్పాను నా దగ్గర అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి మా కాన్వర్జేషన్స్ అవి ఇవి అన్నీ సో వాళ్ళు ఏం చేశారు ట్రై చేద్దామని వెళ్ళారు నరేష్ దగ్గరికి ఆయన వీళ్ళ దగ్గర ఏమేమి ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ అడిగాడు నేను ఆబ్వియస్లీ ఒక ఎంఓయూస్ చెక్స్ అవి ఇవి అన్నీ ఇచ్చి ఉన్నాను వాళ్ళకు అవి తీసుకుపోయి ఇచ్చారు నేను మేడంతో నైట్ మాట్లాడతాను మీకు రేపు ఎల్లుండిలో టచ్లోకి వస్తానని చెప్పి అవన్నీ కాపీలు తీసుకున్నారు కాపీలు తీసుకుని ఈ మహానుభావుడు వాళ్ళు వచ్చినట్టు కూడా నాకు చెప్పలేదు ఓకే వాట్ హీ హెస్ డన్ హీ హెస్ పోకన్ టు హెస్ లాయర్ సో ద లాయర్ అండ్ హీ ప్లాన్ దిస్ ఎంటైర్ స్కీమ్ ఏం చేద్దాము వీళ్ళు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు అని చెప్పి ఐదు మందిని ఎవరైతే ఈఎంఐ కడుతున్నారో ఆ ఐదు మంది వాళ్ళని పిలిచి ఓ తెలుసుకున్నారా ఐదుగురిని కలుసుకున్నారు వీళ్ళు గ్రూప్గానే వెళ్ళారు నరేష్ దగ్గరికి సో ఆ గ్రూప్గా వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్పారు ఆవిడ పే చేయదు అందరికీ ఇట్లానే ఎగ్గొడుతుంది సో ఏం చేయండి అంటే మీరు రఘువీర రెడ్డి గారికి నేను ఇది పోస్ట్ చేస్తాను మీరు మా లాయర్ ఒక లెటర్ డ్రాఫ్ట్ చేశాడు దానికి సంతకాలు పెట్టండి అని అన్నారు భయపెట్టాడు వాళ్ళని షీ విల్ నాట్ పే షీ విల్ నాట్ క్లోజ్ అని అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం తను ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టెబిలిటీలోకి వెళ్ళిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ కరోనా షీ విల్ నాట్ పే అని దానికి వీళ్ళు ఏమన్నాడు ఫస్ట్ నేను సెటిల్ చేస్తాను తీసుకురండి అని అన్నాడు సో దే వెంట్ ఇన్ ద హోప్ దట్ ఇట్ విల్ ఆల్ గెట్ క్లోజ్డ్ సో అప్పటికీనూ ఐ మీన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్ నాట్ లైక్ వీ హ్యాడ్ ఎనీ బ్యాడ్ రబ్ ఆఫ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ సో వాళ్ళు ఆ ఎవిడెన్సులన్నీ తీసుకుపోయి ఇచ్చారు సంతకాలు పెట్టారు రఘువీర రెడ్డి గారికి అర్జీ లెటర్ వెళ్తుంది అని చెప్పాడు అది తీసు వీళ్ళు సంతకాలు పెడితే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళకే తెలీదు ఆన్లైన్ కంప్లైంట్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫైల్ అయిపోయింది నా మీద ఈ ఐదుగురు పేరు మీద వీళ్ళే కంప్లైంట్ వీళ్ళే కంప్లైంట్ చేసినట్టు ఆన్లైన్ వీళ్ళు దే డెంట్ గో టు ద పోలీస్ స్టేషన్ దే డెంట్ గో అండ్ సైన్ ద కంప్లైంట్ నథింగ్ బికాస్ ఇట్స్ కరోనా ఉంది కాబట్టి ఆన్లైన్ ఆన్లైన్ చేసేసారు ఆన్లైన్ చేసిన దానికి నా మీద కేసులు పెట్టారని మళ్ళీ మీడియాకి రిలీజెస్ ఇచ్చారు వీళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అప్పటికే పవిత్ర లోకేష్ గారు ఉన్నారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్కీమ్స్ దట్ హ్యాపెన్ టు ఎలిమినేట్ మీ ఇప్పుడు నా మీద ఏదైనా చెప్పాలంటే నా మీద ఏదైనా తప్పు చూపించాలి ఇన్ని రోజులు హీ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ మీ సో హీ హ్యాడ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ టు షో ఆన్ మీ సో ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ క్రియేషన్ దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ రైట్ ఓకే సో నేను ఇలాంటి బ్యాడ్ ఇది అని ఇది చెప్పేసి సో ఆ అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ కూడా కాలేదండి ఆ టైంలో న్యూస్ న్యూస్ రిపోర్ట్స్ ఎలా వచ్చాయో చెప్పండి చాలా ఎఫ్ఐఆర్ అయిపోయిన ఏంటి అరెస్ట్ అరెస్ట్ అయిపోయిన అబ్స్కాండింగ్ అయిపోయిన రమ్య రఘుపతి వేల కోట్లు వందల కోట్లు తీసుకుని వేల మందితో తీసుకొని కొల్లగొట్టారు డబ్బులు అంటూ సో ఇక్కడ నుంచి అనంతపూర్ దాకా అని చెప్పారు హైదరాబాద్ నుంచి అనంతపూర్ దాకా ఈ ఫ్రాడ్ సాగించిన రమ్య రఘుపతి బెంగళూరులో ఫ్రాడ్లు చేసిన రమ్య రఘుపతి ఓకే సో ఇట్లా క్రియేట్ చేసేసారు అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ యునో ఐ వాజ్ పెట్రిఫైడ్ వాట్ ఈస్ ఈ ప్లానింగ్ వాట్ ఈస్ ప్లానింగ్ అప్పుడు వీళ్ళకి రియలైజ్ అయింది ఐదు మందికి ఫోన్ చేసి మేడం అనవసరంగా మేము వి వెంట్ టు హెమ్ ఇన్ ద హోప్ దట్ ఇట్ విల్ గెట్ క్లోజ్డ్ ఈఎంఐస్ అయినా మీరు రెగ్యులర్గా కడుతున్నారు మాకు మీతో ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఆయన మమ్మల్ని వాడుకున్నాడు అది మాకు అర్థమైపోయింది అండ్ ద లేడీస్ వాళ్ళు మేము మిడిల్ క్లాస్ లేడీస్ మా ఫేసులు మా పేర్లు మా ఇది అన్నీ మీడియాలోకి వచ్చేస్తుంది నేను సూసైడ్ చేసుకుంటానని ఒక ఆమె 
వాళ్ళు మరి పోలీస్ స్టేషన్ కి అప్రోచ్ అయ్యి మేము ఇవ్వలేదు ఒకవేళ మేము ఓకే అలా జరిగినట్టు అయితే మేము విత్డ్రా చేసుకుంటున్నామన్న వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళినప్పుడు మీడియా పంపించేశాడు పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి వాళ్ళు బ్యాక్ డోర్ నుంచి పరిగెత్తిపోయారు మీడియా వాళ్ళకి కవరేజ్ రాకూడదు అని వాళ్ళ ఇంటి తలుపులు కొట్టారంట మీడియా వాళ్ళు పోయి యాక్చువల్లీ దే గాట్ హెరాస్ట్ ఒక లేడీ అయితే షి వెంట అండ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ సిద్దిపేట ఏంటి ఆ కేసు స్టేటస్ ఏంటి మేడం ఏముంది కేసు అక్కడ ఎఫ్ఐఆర్ఏ కాలేదు ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను డినై చేసి వాళ్ళకి అన్యాయం చేసి వాళ్ళ ఐఎంఐలు కట్టకుండా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టుంటే అప్పుడు వాళ్ళు చెక్ బౌన్స్ చేస్తారు నాది ఇట్స్ అ సివిల్ మ్యాటర్ ఓన్లీ వెన్ ఐ డోంట్ రెస్పాండ్ టు చెక్ బౌన్స్ కేస్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దాట్ వాళ్ళు కోర్టులో అపీల్ చేయాలి ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ ఇఫ్ ఐ కండెమ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఇఫ్ ఐ కండెమ్ ద కోర్ట్ ఐ డోంట్ అటెండ్ టేక్ ద సమన్స్ అండ్ ఆల్ then it will go to the police then an fir will be booked right aa knowledge na kapudu ledu mm. endukante nen eppudu ilanti fraud lo irukku ledu mm. okay mm. so evaro chepparu na friends phone chestunnaru ne aa roju scene ela undante ostunanu car lo edo meeting complete cheskoni ostunanu uh, phone ochesindi enti emo vela court lo adi idi an antunnaru ani my sister phone chestundi టీవీలో అంతా వచ్చేస్తాను మా రిలేటివ్స్ అందరూ కాల్ చేస్తున్నారు ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఆగండి ఐ విల్ ఫిగర్ అవుట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అండ్ దెన్ ఐల్ కాల్ యూ బ్యాక్ అనేసరికి మా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేసి నీ మీద అరెస్ట్ వారెంట్ రిలీజ్ అయిపోయిందంట గచ్చిబోలి పోలీస్ స్టేషన్లో నువ్వు ఫస్ట్ అప్సుకోండి అవ్వు అని అన్నారు ఏదో రెసార్ట్ బుక్ చేస్తాం ఆ రెసార్ట్కి వెళ్ళిపో అని అన్నారు నేను అన్నాను ఏదైనా చేసి ఉంటాయి కదా ఎఫ్ఐఆర్ ఫస్ట్ లెట్ మీ గో నేనే వెళ్ళాను i walked into the police station mm. and i said not gachiboli police station because i know that gachiboli police station is totally managed mm. Mm. okay so deen ki ellanu she teams degiri kellan swati lakra ma'am aa roju ledu akada assistant commissioner evaro unte ayan tho maatladanu ayina na news e chustunnadu i w- i barged into his chamber mm. and he said yes ma'am how can i help what can i do for you on and adigite nen ila chupichan i showed the monitor that he was watching and i said that's me mm. then he said what are you doing here anante edo arrest warrant antunnar emo emo naku artham gavatledu so nene vachanu i want to find out what the truth is nene vachanu ante appudu aina gachiboli police station phone chesi adigaru ఏంటి అరెస్ట్ వారెంట్ అయిందా అని అంటే లేదండి చాలా ప్రెషర్ ఉంది అని చెప్పాడు ఆయన చాలా ప్రెషర్ ఉంది ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ వారెంట్ తీ తీయించడానికి బట్ ఆవిడ ఏం చేయలేదు అరెస్ట్ వారెంట్ ఎలా తీయమంటారు నా ఉద్యోగం పోతుంది ఇక్కడైతే ప్రెషర్ ఉంది అని అక్కడ ఆయన ఆ సైడ్ నుంచి రిప్లై వచ్చింది సో వాట్ హీ సజెస్టెడ్ మీ యూ ఫస్ట్ గో అండ్ కన్సల్ట్ అ లాయర్ గెట్ యువర్ లాయర్ ఇన్ ప్లేస్ అండ్ యు బీ ప్రిపేర్డ్ సంథింగ్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ యూ అని చెప్పారు అప్పటికప్పుడు మా లాయర్ హీఈస్ ఇన్ యూఎస్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ హూ యాక్చువల్లీ వుడ్ డీల్ విత్ ఆల్ దిస్ సో హీఈస్ ఇన్ యూఎస్ నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ లాయర్ చూస్తే ఆయన నీ అరెస్ట్ వారెంట్ వచ్చేస్తుందమ్మా ఇంకా అని చెప్పాడు ఎవ్రీబడి మిస్ లెట్ మీ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఫైనలీ ఫైనలీ గాడ్ వాజ్ విత్ మీ ఈరోజు కూడా దెర్ ఇస్ నో ఎఫ్ఐఆర్ ఆన్ మీ రిగార్డింగ్ ఎనీ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ సో నాకు అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం అనిపించింది మీడియా కెన్ ఇదర్ మేక్ అ పర్సన్ ఆర్ బ్రేక్ అ పర్సన్ రైట్ రైట్ సో నేను రియాక్ట్ అవ్వాలా అవ్వద్దా మీడియాకి బికాస్ నా నేను ఏమని నిరూపించుకోవాలి నేను ఇలాంటి ఫ్రాడ్ చేయలేదు అని నిరూపించుకోవాలా అట్ దట్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఇన్ టైం ద టైమింగ్ వాజ్ సో బ్యాడ్ మై మామ్స్ క్యాన్సర్ వాజ్ డయాగ్నైజ్ ఐ సెడ్ i am not going to waste my energy by giving explanations to people uh, and telling that i am clean i am clean i need to attend to my mother so at that point in time i didn't talk to the media right i so attended to my mother so matlaadakodani gala kaaranam idi the timing was so bad and uh, stage 3 cancer an chepparu na oniki poyan nenu but ela unnarandi amma yeah she is uh, touch wood she is good she is recovering uh, so well right and uh, out of the six chemos she has finished four chemos tomorrow she's due another chemo mm. and uh, oka surgery ayindi one more surgery to go 
she has finished her uh, radiation therapy very successfully right so she is at the brink of her idi uh, uh, treatment right so she right. is good right and alage a loan entandi close ayipoyinda loan na five loans wal uh, wal mugger ladies thi close ayipoyindi mm. inka rendu loans ah rendu mm. unnai but uh, they understood they they cooperated with me they understood that they were made the bakras mm. naresh డివోర్స్ ఫైల్ చేయడానికి ఈ కారణం చూపించి డివోర్స్ ఫైల్ చేయడానికి వాళ్ళని వాడుకున్నాడని వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఒక ప్రూఫ్ లాగా వాళ్ళతో ఒక వీడియో చేయించడం అట్లాంటి ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేస్తారా మీరు స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసాం పవర్ టీవీ వాళ్ళే ఎందుకంటే ఆ సత్యాన్ని వాళ్ళు బయటికి వచ్చి చెప్పడానికి కూడా భయం వాళ్ళకు నరేష్ ఏం చేసేస్తాడో వాళ్ళని అని దే వర్ నాట్ రెడీ టు ఈవెన్ కమ్ అండ్ ఫేస్ ద మీడియా అండ్ టెల్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ But they will tell me. They will call me. They will... Mm-hmm. Hyderabad law said, No. Yeah. Mm-hmm. Didn't give me answer. Let him prove that I was not at home. Me too, you prove chess. You are not at home. 100%. Do you want to prove that you are not at home? I have already submitted it to the court. Okay. Right. Yeah. See, that is where my limitation mm-hmm. comes. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Ipudu, it is very easy, Andy. Mm-hmm. You take out my, uh, mm-hmm. my marital number. which i am using <laughs> na signals ekkadu unnai all these years 8 years kaadu mm. corona time lo what happened was nenna factory ki vellan march time lo lockdown ayindi kada sudden mm. lockdown announce ayide nenu ma babu we got lockdown in hindupur hindupur nunchi collector permission theesukoni i crossed border and i went to my mother's place mm. because that was the only travel i could have done i couldn't have come to hyderabad mm. appudu ఆ ఆ ఫ్యూ మంత్స్ అనేది నేను అమ్మతో గడిపాను లాక్డౌన్ టైంలో అంత తప్పితే నేను ఇల్లు వదిలేసి ఎక్కడికి పోలేదు ఎవరితోనూ తిరగలేదు ఎప్పుడు అక్కడే ఉన్నా అక్కడే ఉన్నాను మా బాబు స్కూలింగ్ అక్కడ ఎన్ని రిపోర్ట్స్ లేదు నాకు ఎప్పుడైనా కోల్డ్ కాఫ్ ఫీవర్ వాట్ ఎవర్ ఐ గో టు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ మై సన్ గోస్ టు కాంటినెంటల్ హాస్పిటల్ ఐ బై మై మెడిసిన్స్ ఇన్ ద మెడ్ ప్లస్ దేర్ i buy my big basket i buy my regularly how many every day there will be a zepto or a big basket or a swiggy or something mm. on a daily basis i'll tell you mm, mm, mm. a person living there na signal na tower signal teesi chudandi chalu right nen ekkada unnanu artham ayyadi mari bangalore lone untunnaru ani cheppadaniki gala kaaranam enti asala na tho kalisi undatledu that's again another scheme adi entante technical ga i mean legal ga in the framework of the law if you see uh, the divorce process becomes easy if there is a physical separation of the couple mm. so if they are uh, estranged wife and what is coach padalu alante vaadaru kada so it, it's very easy a uh, cruelty grounds nannu odile selli poyindi nenu oka maga anni na na avasralu untayi naaku a nenu human ni a nenu human being ni naage emotional needs untayi evudu ikkada ledu సో నేను బయటికి వెళ్ళి మేస్తాను అంతే కాన్సెప్ట్ సో ఆ స్టాండ్ తీసుకోవడానికి నన్ను అలా ప్రూవ్ చేయాలని చూస్తారు ఐఎమ్ నాట్ మీడియా పర్సన్ ఆర్ మీడియా అటెన్షన్ క్రేవింగ్ పర్సన్ అండి యూ సీ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ నరేష్ బర్త్డే కానీ మా మదర్ ఇన్లా బర్త్డే కానీ కృష్ణ గారి బర్త్డే కానీ నవీన్ బర్త్డే కానీ నా కొడుకు బర్త్డే కానీ పండగలు కానీ మీడియాలో కనిపించి ఉంటాను కదా ఏదో ఒక ఫ్రేమ్లో ఉంటాను కదా రైట్ ప్రతి ఒక్క ఇయర్ తీసి చూడండి నేను లేను అని అది ఎలా అంటారు మీరు అక్కడే ఉన్నారు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడే ఉన్నాను కదా రైట్ రైట్ అయితే రకరకాల అఫైర్స్ ఇందాకే మాట్లాడుకున్నట్టుగా రకరకాల అఫైర్స్ కూడా ఎలిగేషన్స్లో భాగంగా చేసి ఉన్నారు డ్రైవర్తో కూడా అఫైర్ని దాన్ని ఎలా తీసుకున్న క్రియేటివిటీ మా ఆయనకే దక్కుతుందండి నిజంగా ఇంకెవరు దొరకలేదు అని అనిపిస్తుంది అంటే అది విన్నప్పుడు ఆ ప్రెస్ మీట్ విన్నప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ అంటే మీరు మీకు అసలు ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ ఇన్ పవర్ టీవీ ఆ లైవ్ రియాక్షన్ చూస్తున్నాను జస్ట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ ఐ హ్యావ్ అక్యూజ్ దట్ హీ హ్యాడ్ అన్ అఫైర్ విత్ ద సర్వెంట్ హీ వాంటెడ్ టు గెట్ బ్యాక్ టు మీ హిట్ మీ బ్యాక్ అంతే చిన్నపిల్లల మనస్తత్వం ఎట్లా అంటే నువ్వు నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అని అంటారు చూడండి అంతే దాట్ వాజ్ ద రియాక్షన్ 
ఓకే అయితే బాబు ఇవన్నీ చూస్తున్నాడు బాబు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు బాబు రియాక్షన్ ఏంటండి అసలు హర్ట్ మీద హర్ట్ అవుతున్నాడు అండి వాడు హర్ట్ మీద హర్ట్ యునో వాట్ హీ షోస్ ఇట్ ఆన్ హీ షోస్ ఇట్ ఆన్ ఫుడ్ ఆ డిప్రెషన్ ఆ ఫీలింగ్ అంతా ఫుడ్ మీద చూపిస్తాడు హీ గోస్ అంటే ఓవర్ ఈటింగ్ చేస్తాడు దట్స్ ఎ సొలేస్ ఫుడ్ ఈస్ ఎస్ సొలేస్ అలా అయిపోతుంది వాడికి ఎక్కువ తింటాడు ఎక్కువ తింటాడు లావ్ అయిపోతాడు సో ఐ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ కీప్ ఇమ్ ఇన్ చెక్ సో అంటే మెనీ నైట్స్ హీస్ నాట్ స్లెప్ట్ పద్మిని గారు యు నో వాట్ మదర్ మీద ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది అని ప్రపంచానికే తెలుసు ఒక క్వీన్గా చూసిన మదర్ని స్ట్రగ్లింగ్ మదర్గా చూడాలంటే వాడికి ఇబ్బందే యాక్సెప్ట్ చేయలేదు కదా హార్ట్ ఒకటి ఇంకోటి యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్ కమ్స్ టు యూ అండ్ సేస్ మీ అమ్మ దొంగంట కదా ఏం చేస్తావు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినా గుద్దు వస్తావు సో దిస్ ఇస్ హౌ వైలెన్స్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్ యునో వన్ డే హీ సెడ్ హీ హ్యాస్ ఇస్ నర్వ్ గన్ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ ఇట్ సడన్లీ సమ్థింగ్ అబౌట్ పవిత్ర లొకేషన్ నరేష్ కమ్స్ ఆన్ స్క్రీన్ హీ పాయింట్స్ అవుట్ ద గన్ ఏం చెప్పలేదు నోట్లో బట్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ పాయింటింగ్ ద గన్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ హీ పాయింటెడ్ ఇట్ అవుట్ టు నరేష్ ఆర్ పవిత్ర లోకేష్ ఐ డోంట్ నో బట్ దిస్ ఇస్ కేర్ యాజ్ అ మదర్ ఫర్ మీ ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ హీ పాయింటెడ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ ఐ సెడ్ నో వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్ ఈ సెడ్ ఇట్స్ నాట్ అ రియల్ గన్ డోంట్ వరీ దట్ మీన్స్ హీ హెస్ థాట్ ఆఫ్ అ రియల్ గన్ యునో సో ద థాట్ హెస్ రీచ్ దట్ లెవెల్ i want the best for my son not to make him uh, a goon right mm-hmm. or introduce him to crime adi naresh ki kuda undali thought e em thought untundandi asalu naresh the uh, ugliest thing is ranveer has seen naresh watching porn on his ipad ఇంకంతకంటే ఇంకేం చెప్పాలి అబ్బ్రింగింగ్ ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలండి పేరెంటల్ కంట్రోల్స్ అంట ఇదంట అదంట ఎన్ని చేస్తాం మనం పిల్లలకి ఆ ఇన్నోసెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి అమ్మ నాన్న వాజ్ వాచింగ్ సంథింగ్ డర్టీ ఆన్ అని ఐప్యాడ్ ఏం డర్టీరా అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏం డర్టీరా అంటే బట్టలు లేవమ్మ వాళ్ళకు all the ladies there no they were they were very dirty and ante vaadiga dirty ane ad artham ayipoyindi dan gurinchi meer maatlaade prayatnam chesara i had to educate uh, ranveer aha uh-huh. naresh gar tho em maatladtavu hmm. em maatladtho nee gundali nana right you are a father and for the third time you never brought up your two sons previous two sons god has given you a beautiful opportunity to bring up parent your third son so right. what kind of responsible father are you right the ennalla ko sar maatladtam ippudike ennalla nunchi meer maatladkotam ledandi naresh gar tho meer oka degar degar one year avutundandi one year avutu babu tho ennalla ko sar maatladutuntaro lekapothe babu custody nadagatam laanti em na jarigaya adi kuda inko case pettadu adhe indaka mana anukunna enni cases unnayandi total ga meemida oka injunction case krishna gar cheto veinchinattu veincharu but 100% adi కృష్ణ గారి సి ఫోర్జరీ చేశారు దానిలో ఇంజంక్షన్ కేస్ దట్ టు గెట్ మీ రిమూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఓకే చైల్డ్ కస్టడీ కేసు పెట్టాడు చైల్డ్ కస్టడీ ఇప్పుడే నువ్వు ఇన్ని రోజులకి నేను సింపుల్గా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను నరేష్కి టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రన్ ఇయర్స్ చైల్డ్హుడ్ ఓకే హ్యావ్ యూ చేంజ్ దిస్ డైప్ ఆఫ్ వన్స్ హ్యావ్ యూ ఫెడ్ ఎమ్ ఫుడ్ వన్స్ have you put him to sleep once have you sat with him and made him do his homework once in the divorce petition and the uh, child custody petition i was shocked to see he says that i will put him in the best boarding schools and bring him up so, boarding school lo veyadaniki ni custody kavala ante intention artham cheskondi he is a legal heir hmm. tomorrow headaches oddu వాణి కంట్రోల్లో వాణి కంట్రోల్లో పెట్టేసుకుంటే అయిపోయింది అంటే నువ్వు ఒక ఫాదర్హుడ్ గురించి కాదు నువ్వు ఫైట్ చేస్తున్నది అంతే కదా 
ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ వాట్ హెవ్ యూ డన్ ఏదో ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్ ఎప్పుడో ఒక సిక్స్ మంత్స్ కి ఒకసారి ఒక ఎక్స్పెన్సివ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చేసి రీసెంట్ గిఫ్ట్ వాజ్ ల్యాప్టాప్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ రీసెంట్ మేబీ టూ మంత్స్ ఓర్ వన్ మంత్ సో ఇలాంటిది యు నో యూ జస్ట్ మెటీరియలిస్టిక్లీ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు అట్రాక్ట్ అ చైల్డ్ యూ థింక్ హీ ఈస్ గెటింగ్ అట్రాక్టెడ్ హీ విల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ హీ విల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ బట్ హీ నోస్ వాట్ హీ నీడ్స్ టు డూ రైట్ ఎన్నాళ్ళకి ఒకసారి బాబుతో మాట్లాడుతూ ఉంటారండి ఏమో ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి వన్స్ అయినా ఎదురు బదురు పడతారు ఇంట్లో ఇంట్లో ఆయన డైలీ ఇంటికి రావటం ఎక్కడ వస్తాడు వస్తే గెస్ట్ హౌస్ లో ఉంటాడు ఏదో మేడం గారి దగ్గర ఉంటాడు సో రావాలి కదా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మా బాబు ఉండాలి కదా స్కూల్కి వెళ్తుంటాడు వస్తుంటాడు ఇంట్లో ఉన్నా అంత ఇదేది మీ లేదు అసలు పవిత్ర లోకేష్ గారి అదొక వింతగా చెప్తాడు మా ఐ సా హిమ్ టుడే అని వస్తాడు హిమ్ మా అబ్బాయి ఐ సా హిమ్ టుడే అని అంటాడు అంటే ఏదో ఐ సా కామెట్ టుడే అనేట్టు ఉంటుంది అసలు పవిత్ర లోకేష్ గారు ఎప్పుడు వచ్చారండి లైఫ్లో ఎంటర్ ఎప్పుడయ్యారు అండ్ మీకు ఎప్పుడు తెలిసింది ఏదో సమ్మోహనం టైంలో ఏదో మీట్ అయ్యారంట వాళ్ళు సినిమా అండ్ పిచ్చి పిచ్చిదానండి నేను సమక్షంలోనే వచ్చా అంటే అప్పటికి ఇవన్నీ లేదు అప్పటికి ఇంకా ఐ ప్రాబబ్లీ వాజ్ స్టక్అప్ విత్ అన్ అదర్ అఫేర్ ఆఫ్ హిస్ ఓకే సో ఈవిడ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కొంతమంది సీనియర్ యాక్టర్స్ అందరూ వచ్చారు అక్కడే పక్కన ఏదో షూటింగ్ జరుగుతుందంట సో లంచ్ సర్వ్ చేశాను పిచ్చిదాని లాగా నేనే మాట్లాడాడు అప్పుడు అవును హ్యాపీగా కన్నడలో మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడు because she is from kannada and i was uh, she was introduced to me as uh, kannadiga i was happy ma bangalore ammayi anjebi intlo kaachina nayandi ani ved ved annam nene vesi gadda perugu tinandi ani vesi you know how royal seema mm-hmm. people mm-hmm. are like mm-hmm. we hospitality we extend mm-hmm. hospitality bottu peddi ivanni untay kada manki sentimental right tarata eppudu telusindi meeku Uh, I think uh, the first uh, time was uh, Movie Artists Association mm. election mm. time. Lo. Mm. So, I have a lot of people who are in the world. I have a feeling. So, she acted as an election agent or something like that at that point in time. Mm. So, I have a doubt. I have a doubt. Express me. Sarah Naresh Gartho. అంటే నరేష్ మీద ఒక కన్ను వేసే ఉంచుతాం కదండి సో అనవసరంగా ఆవిడికి లేట్ నైట్ డ్రాప్లు అదే మోసిడీస్లో ఏదన్నా వేరే కార్ అరేంజ్ చేసి పంపించవచ్చు కదా ఈ మహానుభావుడే వెళ్ళి డ్రాపులు చేయడము లేటికి ఇంటికి రావడము అబద్ధాలు చెప్పడం నాతో ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతుంది సో ఐ న్యూ ఐ న్యూ వాట్ వాస్ హ్యాపీ కంప్లీట్గా ఎస్ నేను అనుకుంది కరెక్టే అని ఎప్పుడు అనిపించింది um i think on his birthday mm. because nen cake athanki iste intlo mathgar kuda unnaru every year uh, he likes a particular flavor so our flavor chocolate flavored cake tisukoni vachi pettanu he will never blow the candle mm. he says i am a hindu i mm. only light the candle i don't blow it ane concept mm. Mm. నమ్మకాలు ఎక్కువ అవన్నీ దానికి ఏం తక్కువ లేదు కానీ సో హీ బ్లూ ద క్యాండిల్ సో హీ బ్లూ ద క్యాండిల్ అండ్ హీ డెంట్ కట్ ద కేక్ మా అత్తగారు చెప్తూనే ఉన్నారు కట్ చేయి నరేష్ కట్ చేయి నరేష్ కట్ చేయి నరేష్ అని హీ డెంట్ కట్ ఎందుకు కట్ చేయలేదు హీ జస్ట్ బ్లూ ద క్యాండిల్ అండ్ హీ వెంట్ ఆఫ్ కట్ చేస్తే సీన్ అక్కడ రైట్ వెళ్ళిపోయారా వెళ్ళిపోయాడు సో ఆ రోజు అనిపించింది సంథింగ్ ఈజ్ బ్రూయింగ్ అని మళ్ళీ అక్కడ వెళ్ళి ఈయన కట్ చేసి ఆవిడికి ఫీడ్ చేయడము కేక్ అవన్నీ జరిగింది కదా సో అది మీ మీ దృష్టికి వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ వాచ్ మరి తర్వాత మాట్లాడటం డిస్కషన్ డిస్కషన్స్ గోడవులు జరుగుతూనే ఉంటాయండి ఎందుకంటే సి వెన్ యూ ఫైటింగ్ యూ విల్ ఫైట్ ఫర్ ట్రూత్ యూ విల్ నాట్ కీప్ క్వైట్ అదే కదా ప్రాబ్లం 
నేను హీ ఆఫర్డ్ మీ వేరే సెలబ్రిటీ వైఫ్స్ ఇలా ఉంటారు అందరికీ ఇది కామన్నే డివోర్స్ వేయడానికంటే ముందు హీ హీ ఆఫర్డ్ మీ నా ఫ్రీడమ్ నాకు ఇచ్చేసా నీ ఫ్రీడమ్ నీకు ఇచ్చేస్తా లెట్స్ హ్యావ్ అన్ ఓపెన్ మ్యారేజ్ ఓపెన్ మ్యారేజ్ కాన్సెప్ట్ నేను అన్నాను మా ఇంట వంట లేదు ఇలాంటివి సో యు బెటర్ బిహేవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అని ఇదంతా అమ్మ ఉండంగానే మరి ఆవిడ దృష్టికి తీసుకెళ్లారా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ షుడ్ టాక్ టు హర్ ఐ షుడ్ టెల్ హర్ ఆవిడ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుని షీ షీ ఆల్వేస్ టోల్ హెమ్ రమ్య కంట్లో నీళ్ళు వస్తే చిల్లి గవ్వ ఇవన్నీ కాస్తి సో అందుకనేనా ఈ ఇష్యూస్ అన్ని ఆవిడ ఉన్నంత కాలం బయటికి రాకపోవడం రాకపోవడం ఆవిడ పోయిన తర్వాత ఇంకా దర్ వాజ్ నో నో బడీ టు కంట్రోల్ కళ్ళాలు లేవు అయితే ఒక్కసారి మీ అంటే పర్సనల్ లవ్ స్టోరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి ఆల్మోస్ట్ చాలా ఏళ్ళు ప్రేమించుకున్న తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందాం అవును అయితే ఆయన గురించి మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇద్దరు రెండు వివాహాలు అయ్యే ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అయినప్పటికీ మళ్ళీ ప్రేమించారు మీకు ఫస్ట్ మ్యారేజే బై దివే మీ బాబాయ్ గారు రఘువీరా రెడ్డి గారు అవ్వచ్చు మీ పద్నాన్ గారు అవ్వచ్చు మీ నాన్నగారు అవ్వచ్చు ఎవరు ఒప్పుకోలేదు అవును మీరు ఫైట్ చేసి లేదు హీఈస్ ద పర్సన్ అని మీరు పెళ్లి చేసుకున్నారు అవును ఎక్కడ అండి ఆర్థిక వ్యవహారాలతో ఇబ్బంది వచ్చిందా అసలు ఎక్కడ మీకు స్టార్ట్ అయింది ఇబ్బందులు అని ఇబ్బందులు అనేవి ఇట్ మోర్ ఆఫ్ అ పొలిటికల్ టర్న్ ఒక మోటోతో మిమ్మల్ని ప్రేమించారా that's what i discovered a little later on after marriage entendante ante he was hoping that chinana will give him a political uh, push in anantapur district appudu rajshekar reddy garni kalavadam jarigindi so chinana was in charge so he always thought that he will actually get that push from chinana mm-hmm. but he told me that i'm not marrying you out of political intention i asked him directly chudu Uh, if something is there in your mind you let me know because all my family says that you're marrying me out of a political intention okay so you be very clear ledu na political intentions ledu nen bjp ki resign chesanu naku i want to get back to doing films and i just want to concentrate on my film career now so and neelanti wife dorkadam na adrushtam so i just want to enjoy the bliss of marital life bring up a baby evenni cheppadu ante appudu meetho meek telustu untundi aina em em pan chestunnaru evartho maatladutunnaru enti anni telustu untundi love lo unnappudu inka keen ga kuda observe chestu untam general ga aithe first wife baby tho kaani abbai tho kaani lekapothe second wife abbai tho kaani regular ga touch lo undatam aa pillalu gurinchi maatladatam vaallu gurinchi emaina aalochinchatam itlaantu chese vaalla we used to do it together oh. you know when um, let me talk about navin uh, mm. gem of a guy ever and navin ante ever navin ante nareesh's first son mm. gem of a guy you know male in a bangaram antar chudandi he is that idi uh, in fact navin and i were friends mm. much before i met nareesh so uh, even to this day in that house స్మైల్ ఇచ్చి మాట్లాడేది ఒక నరే నవీన్ తప్ప ఇంకెవరు లేరు విజయ్ నిర్మల గారు నవీన్ గారు అంతేనా అంటే విజయ్ నిర్మల గారు ఇస్ నో మోర్ సో నవీన్ ఇప్పటికి నేను చెప్పేది ఇంకెవ్వరు ఇంకెవరు లేదు కృష్ణ గారు కృష్ణ గారు ఉన్నప్పుడు ఆయన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటారు నాకు ఆయనకు ఎక్కువ ఇంట్రాక్షన్ లేదు మా అత్తగారు పోయిన తర్వాత మహేష్ బాబు గారు కానీ లేకపోతే ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టచ్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ సో Uh, Naveen is a, in fact, Naveen was the first guy I told that I am going to marry Naresh. Right. Ella, Ella received just Kunar, Naveen. That's yeah. what, he, he's such a cool guy. He's such a, hmm, Yavar ki chedu che se vekti gaadu. Naresh ki ilan tabbai putte daan naake oka ka saar aas chere mouth on dundi. You know? uh his mother soul must be really a pure one he must have got all the qualities of his mother avada depression tho chanipayarane vaarthalu vinipistuntai nijamaina andi antaru naku i don't have the exact uh, details navin gar eppudu meetho cheppatam gaani meetho pa my friends e kabatti emotional talk aithe ma madhyalo eppudu undadu we always have a funny conversation or we talk about something very common yeah but narish garni pelli chestunnamu annapudu 
మీరు మీకు వయసు తేడా ఎంత ఉండొచ్చు మీకు నవీన్ గారికి నవీన్ కి నాకు మేబీ ఫోర్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏ అప్పుడు మీరు స్టెప్ మదర్ గా వెళ్ళబోతున్నారు వి వర్ వెరీ క్లియర్ హీ మేడ్ ఫన్ నువ్వు నాకు స్టెప్ మదర్ ఏంటి అని హీ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ మీ and i said uh, let's be very clear we are friends we are still friends no 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 exactly no pinny issues or anything like that you know <laughs> so uh, the reaction is that Naveen Garu first he was the first guy that we broke the news to not even my mom or mm. not even my sister mm. we went to Vizak he was doing a course in Vizak so that uh, in subway we had lunch we had lunch we had lunch Uh, that's where i told him mm-hmm. navin this is ah tells me in the body language lone artham ayipoyindi and anta cool ga teesukunnadu mm-hmm. navin i wanted to tell you personally because you are my friend so you are the first person i'm telling uh, this son japan are mm-hmm. clarity are cordial relationship are friendly relationship we are maintaining ipatiki mm-hmm. ipatiki right monna kuda swing lo edo kuchon maatladunte hi ramya how are you ఆల్ గుడ్ హౌ ఇస్ యువర్ మామ్ అని కూడా అడిగాడు అంత కట్టేసి నరేషట్లేదు మళ్ళా అమ్మ ఎలా ఉన్నారు మా మదర్ తనకి రాఖీ కట్టింది తమ్ముడు అని వెల్కమ్ చేసింది ఇంట్లోకి వెన్ షీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ మేడ్ అ కాల్ టు హర్ ఎంత ఉండొచ్చండి మీకు నరేష్ గారికి ఏజ్ గ్యాప్ పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు తప్ తక్కువ చెప్పాడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రాంగ్ ఇచ్చారు సో ఐ థింక్ Uh, he is 63 and I am 82. So we were 21 years apart. Age 2 born me. Yeah. And he is 63 years. No. He uh, is 63 born. You are 82 born. Yeah. 20 years. 21. 21 years. True. <laughs> That I discovered only towards the time where they were fixing the marriage date. I thought we were only 12 years apart. Hmm. That's what he had told me. మరి మీరు ఆయనతో అడగటము అది డిస్కవర్ చేసింది పెళ్లికి ముందే అంటున్నారు కదా పెళ్లికి ముందే కన్ఫర్మ్ చేసింది మా సిస్టర్ పండంటి కాపురం డేట్ చూసింది ఆ రిలీజ్ డేట్ లో సెవెన్ ఇయర్స్ అంటే ఇప్పటికి ఎంత అని క్యాల్కులేట్ చేసింది డౌట్లు వచ్చాయి మా ఇంట్లో గొడవలు గొడవలు అయినాయి దే వాంటెడ్ టు స్టాప్ ద మ్యారేజ్ ఈవెన్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ అబద్ధం చెప్పాడు ఏజ్ ఇంత ఉంది అని నేను ఒకే మాట అన్నాను సీ ద మ్యారేజ్ ఇస్ అనౌన్స్డ్ హీ కేమ్ అండ్ సెట్ సారీ నేను నిన్ను మిస్ అయిపోతాను లైఫ్లో అందుకని అబద్ధం చెప్పాను అబద్ధం చెప్పాను ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆ రోజు నుంచే సారీలు జరుగుతుంది నా లైఫ్లో ఐ థింక్ ఐ ఎక్స్క్యూజ్ హిమ్ టూ మచ్ వేణుస్వామి గారు కూడా ఏదో వీడియో రిలీజ్ చేస్తారండి చూశాను నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకొని వెళ్తే అమ్మాయికి నీకు అస్సలు పడదు ఇది దిస్ రిలేషన్షిప్ విల్ గో నోవేర్ అని చెప్పారంట అందుకని మా ఫ్యామిలీ అస్ట్రాలజర్ కి చూపిస్తాం డేట్ పెట్టిస్తాం అంటే హీ డెన్ గివ్ ద యాక్చువల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ హీ సెన్ ఏదో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చి నేనే పెట్టిస్తాను ముహూర్తాలు అని చెప్పి మీరు పెట్టిస్తే నేను ఒప్పుకోను అని చెప్పి అప్పుడు ఏదేదో అప్పుడు ఐ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టు హెమ్ కదండి సో ఐ సెన్ ఎవరు పెడితే ఏముంది సద్య పెళ్ళైపోతే చాలు ఈ గొడవలంతా ఎండ్ అయితే చాలు అనేట్టు మా వాళ్ళు దే వర్ నాట్ హ్యాపీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది అన్నా కూడా మీరు క్షమించేశారు ఓకే అయినా కూడా పెళ్లి చేసుకోవాలి అంత ప్రేమించారు మీరు నరేష్ గారిని దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ గివ్ మై సెల్ఫ్ ఐ గివ్ మై సెల్ఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈవెన్ టు దిస్ డే హ్యావ్ గివెన్ ఎమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన చేసిన వెక్కిల్ చేష్టలకి ఆయన చేసిన మోసాలకి ఆయన చేసిన ఫ్రాడ్స్కి నా మీద స్కీమింగ్కి i could have brought him down in the court my my lawyer tells me why are you keeping quiet 498a with them enni enni cases lo veyachu defamation veyachu anavasaranga vaagadu so this is not right right so you stand up for your right and under i have been telling my lawyer no i want restitution of conjugal rights ఒక పక్కన రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్ వేసి ఇంకొక పక్కన డెఫమేషన్లు ఇవి అవి వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది రైట్ అయినప్పటికీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో మీరు ఫైట్ చేసి మొత్తానికి పెళ్లి చేసుకున్నారు అవును ఎన్నాళ్ళు హ్యాపీగా కలిసి ఉన్నారు కలిసి ఉన్నాడం హ్యాపీగా అని అంటే మా బాబు పుట్టినంత వరకు వీ వర్ వెరీ హ్యాపీ అండి 
ఎన్నాళ్ళకి పుట్టాడండి బాబు జనవరి అదే వన్ ఇయర్ తర్వాత ఐ కన్సీవ్ వన్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఐ హ్యాడ్ రన్ వీర్ సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ వెరీ ఫైన్ యు నో సడన్లీ యూ స్టార్ట్ స్టమ్ యూ స్టంబుల్ అపాన్ సర్టన్ థింగ్స్ యూ నో యూ స్టంబుల్ అపాన్ హెయిర్ ఆన్ ఎ షర్ట్ ఆర్ యూ స్టంబుల్ అపాన్ సమ్ ఫీమేల్ పర్ఫ్యూమ్ దట్ యూ కెన్ స్మెల్ ఆన్ ఎస్ టీ షర్ట్ ఆర్ హీ సేస్ దట్ యూ నో హీ వాజ్ ఇన్ సమ్ మీటింగ్ and when i cross check with the manager he was not in a meeting he was elsewhere so all these things started off all these things started off inka godavalu vaadu meer neladigitalu ivanni ah nen akada ngo peddi nene okkate maat annanu neeku chinnanna help enduku avasaram why do you need chinnanna's help to be a politician you told me that you have given up on politics hmm. again you are showing uh, interest in politics tappu ledu okay but as a couple let's work in anantapur district let's earn the సీట్ రైట్ నేనేదో సెలబ్రిటీ ఫ్యామిలీ నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే ఎవరు వచ్చి నీకు పొలిటికల్ సీట్ ఇవ్వరు మై ఫ్యామిలీ త్రీ జనరేషన్స్ అండ్ పాలిటిక్స్ సో ఐ నో ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ యూ గెట్ డౌన్ దేర్ యూ బీ అ పబ్లిక్ పర్సన్ పీపుల్స్ పర్సన్ కష్టపడాలి కదా కష్టపడాలి లేదంటే ఎవడు ఓటేస్తాడు ఎవడు సీట్ ఇస్తాడు నీకు అయితే రఘుబీరా గారు తర్వాత సపోర్ట్ చేయడం జరిగిందా అండి నరేష్ గారికి లేదండి పొలిటికల్ గా అయితే సపోర్ట్ పొలిటికల్ గా ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయాలి పొలిటికల్ గా చిన్న వాజ్ వెరీ క్లియర్ ఈవెన్ బిఫోర్ ద వెడ్డింగ్ హీ వాజ్ వెరీ క్లియర్ సో మీ పెళ్లికి మీ వాళ్ళందరూ వచ్చారా రఘువీరా రెడ్డి గారు కానీ లేకపోతే మీ పెద్దనాన్న గారు కానీ అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళు ఎవరికి ఇష్టం లేదు కానీ పెళ్లి బట్ ఇంకా నేను యా నరేష్ ఒక మాట అన్నాడు మీ ఫ్యామిలీ ఎవరు ఒప్పుకోరు అంటే స్ట్రగుల్ జరుగుతా ఉంది మా పెద్దనాన్న చిన్నాన్నలు ఎవరు దే ఆర్ నాట్ wanting this to really? happen mm. so appudu lechipodammo ani annaru lechipoyi maaku chennai la property undi flat undi akkada live in relationship lo undamo ani annadu mm-hmm. so i very clearly told him that is not my culture and live in relationships ani vanni lechipodalu ivanni namma inta vanta ledu so i am a royal seema pilla i am very straight mm. and i will convince my people and pelli cheskuntanu ane cheppanu అలాగే జరిగింది కన్విన్స్ చేశాను మా ఇంట్లోనే జరిగింది పెళ్ళి అందరూ ఉన్నారు ఇట్ వాజ్ నాట్ అ బిగ్ అఫైర్ బికాస్ మా మై గ్రాండ్ పా పాస్ట్ అవే మా ఊర్లో పెళ్లి చేసుకోవాలని వి వి హ్యాడ్ ప్లాన్డ్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ టెంపుల్ అది కుదరలేదు బికాస్ అక్కడే పక్కనే మా తాతని గ్రేవ్ యార్డ్లో పడుకోబెట్టడం జరిగింది సో అక్కడే పెళ్లి చేసుకుంటే బాగోదు కదా ఇమ్మీడియట్గా అందుకనే మా ఇంట్లోనే బెంగళూరులోనే జరిగింది పెళ్ళి అందరు ఉన్నారు మా చిన్నాన్న పెద్దనాన్నలు మా అత్తయ్యలు అందరు వచ్చారు సో ఆన్ దట్ పాయింట్ అండి మీరు చాలా స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసి ఉన్నారు మీ మ్యారిటల్ లైఫ్లో ఎప్పుడు మీ ఫ్యామిలీ ఎందుకని మీకు సపోర్ట్ సిస్టమ్గా నించోలేదు బికాజ్ వాళ్ళకి నచ్చలేదనా లేకపోతే మీ ఫాదర్ అప్పటికీ లేరా మా ఫాదర్ లేరు కదా సో ఆయన లేరు ఇప్పుడు పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పెద్ద పెద్ద మనుషులు ఎందుకని మీకు సపోర్ట్గా నించోలేదు అండి సి అట్ వన్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఆ పెళ్ళి అయ్యే ముందు అందరూ నన్ను కూర్చోబెట్టుకుని ఒక్క మాట అయితే చెప్పారు యుర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దిస్ రిలేషన్షిప్ ఆన్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ బికాస్ అది వెరీ క్లియర్ అప్పుడు నరేష్ మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ ఆ ప్రేమతో ఆ బ్లైండ్ లవ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఐ ఐ ఛాలెంజ్ దెమ్ ఐ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్ మ్యాన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ జీవితం ఇస్తాను అని అన్నాడు ఐఎమ్ ఫార్టీ టూ నవ్ అని అన్నాడు ఫార్టీ టూ సిక్స్టీ టూ అంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ హెల్దీ లివింగ్ ఇస్తాను బ్యూటిఫుల్ లెటర్ సెలబ్రేట్ లైఫ్ అన్నాడు అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ విల్ బీ బ్యూటిఫుల్ విత్ హిమ్ ఐ కన్విన్స్ దెమ్ బట్ దే ఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ బట్ దే లెట్ ఇట్ గో సో అప్పుడు ఏం చేస్తా పెళ్ళి అయితే చేశారు అండ్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఆర్ యూ హ్యాపీ ఆర్ యూ హ్యాపీ ఆర్ యూ హ్యాపీ బట్ దోస్ ఆర్ ఆల్ హ్యాపీ మూమెంట్స్ అప్పుడు మీరు ఆనందంగానే ఉన్నారు ఆనందంగా ఉన్నాము చెప్తూ వచ్చాను అండ్ వెన్ రన్వీర్ కేమ్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ ఎవ్రీబడీ వర్ కన్విన్స్ దట్ వీ వర్ హ్యాపీ పిల్లాడు కూడా పుట్టేసాడు దే బాగున్నారు నరేష్ కూడా వచ్చిపోవడము మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్స్కి అంటే ఇంట్లో ఎంతమంది అల్లుళ్ళు ఉన్నా హీ ఈజ్ ఎల్డర్ టు ఆల్ ద అల్లుడు రైట్ సో కో బ్రదర్స్ అందరూ ఒక గ్యాంగ్ చేసుకున్నారు దే హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ 
కోబ్రాస్ అని పెట్టుకున్నారు గ్యాంగ్ ని ఓకే సో మై బ్రదర్స్ బావచ్చాడు బావచ్చాడు ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్ వన్స్ వస్తుంటుంది బెంగళూరుకి సో బావచ్చాడు బావచ్చాడు ఓకే సో అంత ఎంజాయ్ చేశారు అక్సెప్టెన్సీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసింది వచ్చేసింది మరి బాధలో కూడా మరి సపోర్ట్ గా నిలుచోవాలి కదా ఎందుకని ఆ సపోర్ట్ మీకు రాలేదు మీ బ్రదర్స్ నుంచి కూడా అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఐదు వందల కోట్ల స్కామ్ అనేసరికి షాక్ అవుతారు ఓకే తప్పు నాలోనే ఉంది నేను బాగున్నాననే చెప్తూ వచ్చాను అందరికీ ఈవెన్ ఎప్పుడైతే నేను నరేష్ అఫైర్స్ కానీ ఇవన్నీ నాకు తెలుస్తూ వచ్చాయో మా మదర్కి కూడా చెప్పలేదు నేను మా సిస్టర్కి చెప్పలేదు ఎవరికీ చెప్పలేదు ఇంతమందిని ఛాలెంజ్ చేసుకొని వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చి ఏమని చెప్తాను మీరు చెప్పిందే రైట్ అయింది అని ఎలా చెప్తాను నేను ఇంతమందిని ఛాలెంజ్ చేసుకొని వెళ్ళి బట్ ఇంకా కూరుకుపోతున్నారని అనిపించలేదా మీకు అంటే ఎవరో ఒకరి సపోర్ట్ తీసుకోవాలి లేకపోతే పెద్ద పెద్దవాళ్ళ సమక్షంలో పెట్టాలి మ్యాటర్ని సో దట్ ఏమైనా జరిగిందండి ఆ ఇన్స్టెన్స్ కూడా జరిగింది మా రఘువీర చిన్నానని పిలిచి ఒకటే మాట చెప్పాను వచ్చారు మా సిస్టర్ ఇంట్లో ఒక పెద్ద పంచాయతీ జరిగింది ఇట్లా ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ విజయ నిర్మల్ గారు చనిపోయి ముందే నేను చెప్పాను ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ దట్ హౌస్ నాకు లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ లేదు నాకు ఏదన్నా జరిగితే నా కొడుకుని మాత్రం ప్రొటెక్ట్ చేయండి నేను మీ విషస్కి అగేన్స్ట్గా పెళ్లి చేసుకున్నాను సో అండ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ సారీ అబౌట్ ఇట్ నేను రిగ్రెట్ అయ్యే మనిషినే కాదు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ ఎందుకంటే ఒక డిసిషన్ తీసుకుంటే ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ యూల్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ విత్ ఇట్ శ్రీ శ్రీ గురుజీ ఒక మాట చెప్తారండి responsibility is not given it's taken and you are responsible for your actions and inactions okay i am responsible actions act and uh, my action was getting married to him mm. inaction anedi aina em chestunna nenu baitiki cheppakapovadam ipudu meer adigaru media lo enduku vachi meer maatladaledu family ke cheppaledu meer family ke cheppaledu right endukante somewhere na mogud meedene nenu ala maatladala నా ఇంటి పరువు నేనే తీసుకోవాలా ఎక్కడో అక్కడ విజయ నిర్మల గారు ఒక మాట నాకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎంత కష్టమైనా ఫేస్ మీద కనిపించద్దు ఐ రిమెంబర్ నీకు ఎంత బాధ ఉన్నా అది ఎవరికి కనిపించదు ఎందుకంటే ఇది కృష్ణ గారి ఉండే ఇల్లు ఇంటి మీద మచ్చ రావద్దు షీ సపోర్టెడ్ మీ లైక్ ఎనీథింగ్ యూనో ఎలా ఉండేదండి రిలేషన్ ఆవిడతో మీకు ఐఎమ్ ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ నేను ఎక్కువ టైం నేను ఆవిడతో ట్రావెల్ కాలేకపోయాను ఆ టెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మ్యారిటల్ లైఫ్ అనేది ట్రావెల్ అయ్యాను ఆమెతో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇన్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ ఉంటాయి బట్ ఇన్ మై రిలేషన్షిప్ ఐ లర్న్ అ లాట్ ఫ్రమ్ హర్ ఇట్ మైట్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఈజీ ఆమె లైఫ్ అనేది ఈజీ కానే కాదు యా ఓకే అయినా అందరినీ కార్డియల్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసింది ఆవిడకు ఉన్న పెయిన్ కూడా ఎవరికి చెప్పుకునేది కాదు అంటే ఏ రకంగానండి అంటే ఇప్పుడు ఫిజికల్గా పెయిన్ ఉండి షీ విల్ స్టిల్ బీ స్మైలింగ్ ఆన్ హర్ ఫేస్ హౌ షీ కుడ్ డూ దట్ మెంటల్గా ఏదన్నా థాట్ ఉండి బట్ షీ విల్ స్టిల్ ఓట్రే టు ద వరల్డ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ అంటే ఏంటి ఆమెకు పరువు ప్రతిష్ట ఇల్లు నేను కట్టుకున్న ఇల్లు నా కాపురం నా పిల్లలు నా సంసారం బాగుండాలి నా కొడుకు బాగుండాలి యునో ఆన్ హర్ లాస్ట్ ఉగాది దిస్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ మీ వెరీ ఎమోషనల్ షీ లైక్స్ టు సీ మీ వెల్ డ్రెస్డ్ నగలు పెట్టుకోవాలి చీర కట్టుకోవాలి అండ్ ఆల్ దాట్ సో ఆన్ దట్ డే షీ కాల్ మీ and uh, she is like kotta jeera katkuna kotta naga betkuna kotta pelli kootur la kanipistunna ivanni marchipo godavul gidavul anni marchipo na resh tho happy ga ee roju meeku pelli ayinda nanko anni marchipoyi na resh ni pilchi chudra enta andanga undi ramya ee roju kotta pelli kootur la ledu ee roju kotta ga pelli chestunnan meeku her last ugadi కొత్తగా పెళ్లి చేస్తున్నాను మీకు నాకు మాట ఇవ్వండి కలిసి ఉంటాం కలిసి ఉంటామని హ్యాపీగా ఉంటామని 
మాట ఇవ్వండి షీ ఆస్ట్ షీ పుట్ నరేషస్ హ్యాండ్ అండ్ మై హ్యాండ్ టుగెదర్ ఇలా పెట్టారు ఓకే మమ్మీ ఓకే మమ్మీ అని చేయి తీసేసాడు ఈ మనిషి ఆవిడకి అర్థమైపోయింది సో షీఈస్ లైక్ నేను అడిగింది ఇంతే ఆ రోజే నన్ను పైకి పిలిచింది చా సాయంత్రం పూట జరిగింది నాకు బాధ అనిపించింది బట్ నీ చేతుల్లో ఉంది ఇంతవరకు నేను నీకు సపోర్ట్ చేశాను వాళ్ళ అబ్బాయి తప్పులు చేస్తున్నట్టు లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇట్లా అఫైర్స్ విషయాలు కానీ ఆవిడకి తెలుసా ఎందుకు తెలియదండి తనే చెప్పేది నాకు నరేష్ ఎక్కడికి పోతే నువ్వు అక్కడికి పోలే నువ్వు ఇంట్లో వంట వంటకు పెట్టలేదు నీకు వంట పనికి పెట్టలేదు ఇల్లు పనికి పెట్టలేదు మీ అబ్బాయిని కూడా చూసుకోవద్దు ఆ మీ అబ్బాయిని చూసుకోవడానికి కూడా ఒక మనిషిని పెట్టేస్తా ఒక బేబీ సిటర్ని పెడతా నరేష్ వంట ఉండు ఏ మదర్ చెప్తుందండి నరేష్ వెంటే ఉండాలి పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి అదొక షీస్ టు సే నరేష్ వెంటే ఉండాలి నరేష్ వెంటే ఉండాలి షీస్ టు గెట్ యాంగ్రీ ఎట్ మీ హిందుపూర్కు వెళ్ళొస్తే అంటే నేను ఎన్జిఓ చేయడము ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరమా నరేష్తో ఉండు బట్ నేను ఎన్జిఓ ఎందుకు చేశాను నరేష్కి పొలిటికల్ సపోర్ట్గా ఉంటుంది టుమారో మనం ప్రజల్లో వర్క్ చేస్తే కదా ఒక గుడ్ విల్ వచ్చేది నరేష్కే కదా అక్కడ రమ్య రఘుపతి ఫ్యాక్టరీ పెట్టిందనో రమ్య రఘుపతి ఇది చేసిందనో కాదు నేను చేసిన ప్రతి ఒక్క సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీలో చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరు నరేష్ గారు నరేష్ గారు నేను వర్క్ చేస్తా నేను ట్రైన్లో బస్సుల్లో పట్టుకొని కార్లలో ట్రావెల్ చేసి చిన్న పిల్లాడిని ఎత్తుకొని మా అత్తమ్మకి అది ఇష్టం లేదు బీ లైక్ అ క్వీన్ వై యూ వాంట్ టు డూ ఆల్ దిస్ ఒక తను పొలిటికల్గా వెళ్ళేదే అమ్మకి ఇష్టం లేదు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే అయిపోయింది బీజేపీకి వెళ్ళాడు అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయాడు అక్కడ ఇంకా వద్దు మనకు ఆ సంగతే వద్దు హ్యాపీగా ఉండండి ఫిల్మ్స్ చేసుకోండి అండ్ షీ ఆల్వేస్ వాజ్ టెల్లింగ్ మీ నువ్వు సినిమాటోగ్రఫీ చేస్తావు నువ్వు ఏదైనా డైరెక్షన్ చేయాలంటే యూ గో హెడ్ ఇద్దరు కలిసే ఉంటారు కదా అప్పుడు ఏదైనా చేసుకోవాలంటే ఒకే ఫీల్డ్లో ఉంటే ఇద్దరు కలిసి ఉంటారు కదా అని నేను తనకు ఆశ ఉంది పొలిటికల్ ఆశ ఉంది మా ఫ్యామిలీ మీద డిపెండ్ కాకోకుండా నేను నిలబెట్టాలి నా మొగుడిని అని నేను వర్క్ చేస్తున్నాను అనంతపూర్లో ఐ ట్రావెల్ పార్లీ హీ విల్ హ్యావ్ అఫేర్స్ హియర్ సో మా మా అత్తమ్మ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ యూనో బీ విత్ హెమ్ ఆల్వేస్ బీ విత్ హెమ్ ఆల్వేస్ అమ్మ తనకి కోరిక ఉంది అది నెరవేరాలి పాలిటిక్స్ వద్దు పాడొద్దు షీస్ టు టెల్ ఓపెన్లీ ఎందుకు కావాలి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఇంత ఆస్తి ఉంది దీన్ని మెయింటైన్ చేసుకొని హ్యాపీగా ఫిల్మ్స్ చేసుకుంటే చాలు కదా ఫోకస్డ్గా ఉండండి లైఫ్లో యూ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ యూ బీ లైక్ అ క్వీన్ ఐ షుడ్ ట్రీటెడ్ మీ లైక్ అ క్వీన్ ఒక్కరోజు రమ్య వంటింటికి పోయి నాకు ఇది చేసి పెట్టు అనేది కానీ ఇంకేదైనా చేయమనేది కానీ ఏదీ లేదు టిపికల్ డాటర్ ఇన్ లో నో షీ వాజ్ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ షీ వాజ్ అ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ లేడీ మీ మీరంటే ఎందుకండి అంత ఇష్టం ఏం చెప్తారు అంత ఇష్టం ఎందుకు నేను ఆవిడతో వర్క్ చేసినప్పుడే ఆవిడతో బాండ్ అయిపోయానండి నా క్యారెక్టర్ కానీ నా ఇది కానీ ఆవిడకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ అంటే రణవీర్ పేరు పెట్టింది కూడా ఆవిడే నేను పెడితే రమ్య కాదన్నదు అలాగే జరిగింది షీ లవ్స్ రణవీర్ సో మచ్ అండ్ ఆ రోజు నేను ఐ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ ఉగాది రోజు హర్ లాస్ట్ ఉగాది షీ కాల్ మీ అప్ స్టేజ్ అండ్ షీ సెట్ ఇంత దాకా హోప్ ఉండింది ఆవిడకి ఓకే ఆ రోజు అడిగిందే మూడు ఆవిడ రమ్య నరేష్ బాగుండాలి రమ్య నరేష్ బాగుంటే రణవీర్ బాగుంటాడు నాకు రణవీర్ గురించి చింత లేదు నవీన్ గురించి అంటే ఫస్ట్ అబ్బాయి గురించి ఫస్ట్ వైఫ్ అంటే హర్ ఫస్ట్ గ్రాండ్ సన్ కదా దట్ లవ్ విల్ బీ దేర్ ఫో ఫో హిమ్ సో వాడు పెద్ద హీరో అయిపోవాలి వాడిని పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూడాలి హీరోగా సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా అంటే నా వారసత్వం వాడికి రావాలి అనేది ఎనీ బడి విల్ ఫీల్ దట్ కదా అవునండి సో అది జరగాలి నవీన్కి పెళ్లి చేయాలి
నా వీనికి పెళ్లి చేయాలి వాడు సెటిల్ అయిపోవాలి లైఫ్లో ఇంకంతకంటే ఇంక అందరినీ సెటిల్ చేసేస్తాను రెండో చుట్టాలు రెండో అబ్బాయి అంటే హీఈస్ ఆర్టిస్టిక్ కదండి సో హీఈస్ విత్ హిజ్ మదర్ సో ఆ అబ్బాయికి ఒక ట్రస్ట్ ద్వారా లైఫ్ మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ చూసేసుకోండి చేసేసారు సో వారిసత్వం నవీన్ది అనేది ఆవిడికి ఫీలింగ్ వి ఆల్ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ దట్ అండ్ షీ వాంటెడ్ టు సీ హిమ్ ఆన్ స్క్రీన్ అండ్ షీ వాంటెడ్ హిమ్ టు సీ హిమ్ మ్యారేడ్ అండ్ నా దగ్గర ఒక రోజు అన్నారు ఒయ్యాల అక్కడ బయట నేను మునిమనవాడిని చూస్తానా అని అన్నారు లైక్ యూనో ఎవరికైనా ఉంటుంది అది ఓకే సో ఆ పర్సనల్ టాక్ అయితే మాకు జరిగింది this these were the only three things she asked when she took the promise from us appudu pike pilchi cheppindi naaku hope vellipoyindi ugadi roju cheppina naaku hope vellipoyindi inga enta daaka nenu nik support chesan inga munduki naaku teliyadu annaru maybe a premonition anedi undemo chanipotharu anedi a premonition undemo ennaallaki jarigindandi adi ఉగాది నుంచి ఎన్నాళ్ళకి అంతే జూన్ ట్వంటీ సెవెన్ షీ వాజ్ నో మోర్ త్రీ త్రీ మంత్స్ అంతే ఇప్పటి నుంచి నీ స్ట్రగుల్ నీది చెప్పేశారు చెప్పేశారు నీ స్ట్రగుల్ నీది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి గడప దాటద్దు దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ నువ్వు గడప దాటితే ఇట్ రింగ్స్ ఇన్ మై ఇయర్స్ అండ్ ఇప్పటికీ నువ్వు ఆవిడ ఆ ఏం వాయిస్లో చెప్పారో గడప దాటద్దు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఆవిడది ఆ పెద్ద కళ్ళు వేసుకొని గడప దాటద్దు ప్రామిస్ చేయి గడప దాటితే దుష్ట శక్తులు ఇంట్లో లోపలికి వస్తాయి ఇంకంతకంటే ఏ అత్తగారు చెప్తారండి రైట్ నాకు అదే ఆ రోజు మీ లైఫ్లో గ్రేటెస్ట్ లాస్ అనుకోవచ్చు విజయ్ నిర్మల విజయ్ నిర్మల గారు లేకపోవటం అనేది నిజం నువ్వు మీరేమంటారండి ఇల్లు ఇల్లుగా లేదండి ఆ రోజుతో అయిపోయింది ఆ ఇంటికి కళ వెళ్ళిపోయింది ఎంత కృష్ణ గారు ఉన్నాను లైఫ్ ఫ్రమ్ దట్ హౌస్ ఇస్ గాన్ అత్త కోడళ్ళు ఎవరికైనా ఉంటుంది ఇంట్లో డొమెస్టిక్ ఇష్యూస్ అవి ఇవి అవి అవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక కూతురుగా నేను అమ్మ అని అని అంటాను ఆవిడ్ని ఎప్పుడు అత్తగారు అని అనేది కాదు ఎవ్రీ టైమ్ ఐ టాక్ అబౌట్ దట్ ఉగాది ఇన్స్టెన్స్ అండి నాకు అంటే ఆవిడ ఆఖరి కోరిక అది ఆఖరి కోరిక చెప్పేసింది అయినా ఈ మనిషి చెయ్యి అలా లాగేసి ఆ చెయ్యి లాగినప్పుడు అర్థమైపోయింది ఆవిడికి టీజ్ చేస్తుండే ఆ రోజు నరేష్ నరేష్ చూడు చూడు రమ్య వైపు చూడు ఒక్కసారి చూడు ఎంత అందంగా రెడీ అయిందో నేను డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని ఆ రోజు తింటుంటే ఒక్కసారి చూడు పంచ కట్టుకున్నావు నరేష్ చూడు చూ నా మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చి నరేష్ని చూసావా తెల్ల పంచ కట్టుకున్నాడు పెళ్లి కొడుకు లాగా లేడు షూ సో నాటి షూ సో నాటి ఎలా అయినా ఆ పొరపచ్చాలు పోవాలి అని ఆవిడంత ప్రయత్నం ఆవిడ చేస్తూనే ఉన్నారు దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ ట్రై దట్ వాజ్ ద లాస్ట్ కోపం చేసుకొని చెప్పింది తిట్టి చెప్పింది భ్రతి మాలింది ఇంక ఈ ఏజ్లో ఏం చేయగలుగుతుంది ఆవిడ కూడా అవునండి థ్రెటనింగ్ ఇచ్చింది రమ్య కంట్లో నీళ్ళు వస్తే ఒక్క ఒక్క చిల్లి గవ్వ ఇవ్వను అని నరేష్ గారిక ఓపెన్ అంతకుముందు దాకా అసలు ఎప్పుడు నరేష్ గారికి మనీ మాకు వచ్చేది వన్ ల్యాక్ అండి అప్పుడు పాకెట్ మనీ అమ్మ వన్ ల్యాక్ ఇచ్చేది అప్పుడు పర్ మంత్ పర్ మంత్ వన్ ల్యాక్ పాకెట్ మనీ అంటే నరేష్ వాజ్ అర్నింగ్ స్టెబిలైజ్ అయ్యాడు కదా మంచి కెరియర్ అండ్ ఆల్ we were uh, earning ourselves but avadu untaga avadu nalaku lakh rupayalu lakh rupayalu the kharchulu kanukochu untaga edai na kavachu ante she will give that 1 lakh not only for son mm. for all her brothers their families every month every month maintenance mm. she had a very big heart and she mm. had a very big heart andaru baundali andaru baundali andaru kala kala ga aame mundu kanipichali she always told me ente baadunni enta penunni baitiki cheppaddu half the thing i think uh, 
నేను స్టాప్ చేసుకుంది కూడా ఎవరితో ఎక్కువ మాట్లాడద్దని మేబీ హర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఒక్కొక్కసారి ఆవిడ మీద కోపం వచ్చేది నాకు అదేంటి మీరు ఇప్పటి నుంచి నీది నువ్వు చూసుకో అని వదిలేస్తున్నారు నన్ను అని బట్ హర్ హెల్త్ వాజ్ డిటోరేటింగ్ షీ కుడంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ వాట్ షీ షీ హెడ్ టోల్డ్ మీ అంటే ఏ సమస్యతో బాధపడేవారండి అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ యునో షీ కుడంట్ రిమెంబర్ ప్రాబ్లీ ద మెడిసిన్స్ దట్ షీ వాజ్ టేకింగ్ వర్టిగో లాగా ఉండేది సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఉండేవి కార్డియా కరెస్తూ చనిపోయాను అవి చనిపోయినప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారండి అక్కడే ఉన్నాను అక్కడే ఉన్నారు అక్కడే ఉన్నాను అరే ఇంట్లో ఉన్నాను ఐఎమ్ నాట్ అ వెరీ ఐ వాంట్ టు షో మై సెల్ఫ్ పర్సన్ అండి నేను సోషల్ సర్వీస్ చేసిన నరేష్ పేరులో చేస్తా నా ఆర్గనైజేషన్ పేరులో చేస్తా సో నేను ఎప్పటికీ నాకు నాకు థంపింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది మీడియా నుంచి అనంతపూర్ మీడియా నుంచి నేను ఎక్కడికి వెళ్తే ఏం చేసినా కవరేజ్ ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ నాకు అది పెద్ద ఇష్యూ నేను ఒక పిఆర్ఓని పెట్టుకోవాలి నేను ఫోకస్ అవ్వాలి నా పని సక్సెస్ఫుల్గా అయితే చాలు అని అనుకునే మనిషి నేను ఐ హ్యావ్ దట్ కంటెంట్మెంట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీడియా అండ్ షో దట్ ఐ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ సో మెనీ విమెన్ ఆర్ ఐ హ్యావ్ సపోర్టెడ్ సో మెనీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో స్పోర్ట్స్ నెగ్లెక్ట్ అయిందని వాలీబాల్ టోర్నమెంట్స్ చేశాను అండి వాళ్ళకు గేర్ ఇస్తూ వాళ్ళకు షూస్ ఇస్తూ వాలీబాల్ టోర్నమెంట్స్ చేశాం మన దగ్గర వాలీబాల్ టోర్నమెంట్స్ ఆడిన పిల్లలు గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు ట్రైన్ అయ్యి వీ సెండ్ టు నేషనల్స్ ఆల్సో రైట్ అండి ఓకే సో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అసలు స్పోర్ట్సే లేదు కదండి పీపుల్ యూస్ టు వెయిట్ ఆ టోర్నమెంట్కి సాయిల్ టు సోల్ టోర్నమెంట్ ఇప్పటికీ ఆ టీషర్ట్స్ వేసుకొని తిరుగుతారండి రోడ్ల మీద నరేష్ గారు ఫోటో వేస్తూ నరేష్ నేను రణ్వీర్ ఉన్న ఒక అందమైన ఫోటో వేస్తూ ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ దానికి ఒక కథ ఉంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ ఐ విల్ టెల్ యూ అఫ్ కోర్స్ టెల్ మీ వన్స్ ఐ వెంట్ మీట్ ఎమ్ఈఓ సో ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ మండల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫీసర్ ఏదో వేరే పని మీద వెళ్ళాను వన్ ఆఫ్ ద సోషల్ వర్క్స్ మీద ఆ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్ అతను సో అక్కడికి వెళ్తే అప్పుడు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి మా అబ్బాయిని తీసుకెళ్తుంటాను నేను సోషల్ వర్క్కి మా అబ్బాయి చూసి ఇట్లా తొంగి చూసి క్లాస్ రూమ్లో అమ్మ వై ఆర్ ది ఆల్ సిట్టింగ్ డౌన్ అన్నాడు నీ స్కూల్ లాంటిది కాదన్న కాదు నాన్న దిస్ ఈజ్ అ గవర్నమెంట్ స్కూల్ సో దే డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ దట్ ఈస్ వై వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ సచ్ స్కూల్స్ అని చెప్తున్నాను వాడు అమ్మ ఇట్స్ ఓకే ఈవెన్ ఐ సెట్ డౌన్ ఇన్ మై స్కూల్ బ్లూ బ్లాక్స్ అండ్ వాళ్ళ స్కూల్ చౌకీస్ మీద కూర్చొని రాస్తారు దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఫర్నిచర్ నో హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ అని అన్నాడు హీ వాజ్ వాట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అప్పుడు 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 ఫైవ్ ఇయర్స్ బాయ్ టాకింగ్ టు మీ అండ్ టెల్లింగ్ మీ ఆల్ దిస్ నాకు దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు నా ఎంతసేపు నా పని చేసుకుంటున్నాను నేను దెన్ హీ సెడ్ అమ్మ వాళ్ళు చూసావా ఈ బిస్లరీ కార్టూన్స్ ఉంటాయి చూడండి ప్యాకింగ్ కార్టూన్స్ కార్డ్ బోర్డ్ లాగా అవి పెట్టుకుంటూ ఆన్సర్ షీట్స్ దాని మీద పెట్టుకుంటూ రెనాల్డ్స్ పెన్తో రాస్తున్నారు అది ఎన్నిసార్లు దిగుతుంది తను రెనాల్డ్స్ పెన్ లోపలికి అది అబ్జర్వ్ చేశాడు మా వయర్ దే యూజింగ్ దట్ కార్టన్ అంటే నాకు చిరాకు వస్తుంది నా పని నాకు వదిలేరా బాబు అని అని వాడేమన్నాడు తెలుసా సింపుల్ అమ్మ దే డోంట్ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఫర్నిచర్ దే జస్ట్ నీడ్ టు యూజ్ ద ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్ టు రైట్ ఎగ్జామ్ అని అన్నాడు అవును కదా అని ఒక సెకండ్ థాట్ వచ్చింది బట్ యాజ్ అడల్ట్స్ వీ స్టాప్ అవర్ థాట్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఫైండ్ సొల్యూషన్స్ దే గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ హీ ఇన్స్పైర్డ్ మీ దట్ డే ఆ రోజు ఏమన్నాడంటే అమ్మ నా దగ్గర మూడు ఉన్నాయి అమ్మ నాకు ఆ డోర్ ఏమో ఉంది చాలా ఇష్టము ద అదర్ టూ నేను షేర్ చేస్తాను వీళ్ళతో అని అన్నాడు అయిపోయిన పడిపోయాను అక్కడే నా పని ఆపేసి అసలు ఏంటి నీ వ నీ నోట్లో షేర్ అనేది ఏంటి ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ దట్ డే యునో ఇంకా రక్తం అంతే అంతే రెండు వైపులా ఆ రక్తం మా ఫ్యామిలీ కూడా అండి వీఆర్ ఇన్ టు లాట్ ఆఫ్ ఫిలాంత్రవి సో ఐ సా విజయ నిర్మల ఇన్ హిమ్ దట్ డే యునో సో 
అప్పటికి నాన్న ఉన్నది రెండే కదా ఇంతమంది ఉన్నారు కదా అంటే అప్పుడు అవును కదమ్మా ఎలా ఇద్దాం అమ్మ అందరికీ ఇద్దామమ్మా అని అన్నాడు అయిపోయాను అయిపోయాను అక్కడికి నరేష్ మేడ్ ఫన్ ఆఫ్ మీ వెన్ ఐ సెట్ ఐ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ అదేం మైలేజ్ ఏమిస్తుంది అది అలాంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ మైలేజ్ ఏమిస్తుంది యో నువ్వు స్కూల్ చిల్డ్రన్కి చేస్తే ప్రయోజనం లేదు విమెన్కో వాళ్ళకో వీళ్ళకో ఓటర్స్ వాళ్ళు పిల్లలు ఏం ఓట్లేస్తారా నీకు అని అన్నాడు ఐ సెట్ నథింగ్ డూయింగ్ దిస్ ఈస్ మై సన్స్ ఇది విల్ సాట్ విల్ సాట్ సో ఎగ్జామ్ బ్యాడ్స్ చేయించాను నరేష్ నేను రణ్వీర్ ఉండి అండ్ ఐ బిలీవ్ దట్ చిల్డ్రన్ ఆర్ వర్త్ గిఫ్టింగ్ నాట్ డొనేషన్స్ ది ఆర్ నాట్ వర్త్ డొనేషన్స్ సో ఐ సెన్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ సాయిల్ టు సోల్ అనేసి దానిలో చాక్లెట్స్ స్టేషనరీస్ అన్నీ పెట్టి స్టార్ట్ చేశాను ఒక స్కూల్కి ఇచ్చాం రెండు స్కూల్కి ఇచ్చాం మూడు స్కూల్స్కి ఇచ్చాం దెన్ అందరూ రావడం హెడ్ మాస్టర్స్ ఫోన్స్ చేయడం అట్లా సెవెన్ టు ఎయిట్ మండల్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి ఇచ్చేసాం ప్యాక్స్ టెన్ థౌజండ్ లెవెన్ థౌజండ్ చిల్డ్రన్కి రీచ్ అవుట్ అయిపోయాం ఇన్ వన్ మంత్ బాగ అ స్మాల్ థాట్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఓకే Right. So it was a gift from Ranveer to everyone. Right, right. Okay. Beautiful, so, Andy. Beautiful baby as well. Uh, I'm, I'm very proud of him, Andy. I'm extremely proud of him. So, our functions are the same as the exam and distribution. And headmasters came to us. They said, we need geometry boxes, madam. Hmm. One okay, geometry box is going to share the same thing. అది గవర్నమెంట్ స్కూల్ పరిస్థితి అప్పుడు ఇప్పుడు జగన్ గారు ఏదో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తున్నారంట కానీ అప్పుడు లేదు ఓకే సో ఐ రీచ్ అవుట్ టు ద స్కూల్స్ ఏం కావాలి అండ్ దెన్ దే వాంటెడ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఇది గైడ్స్ సో అది సప్లై చేసాము సో ఇట్ వెంట్ ఆన్ సో ఐ ఎంజాయిడ్ ద ప్రాసెస్ అ స్మాల్ థాట్ అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది సర్వీస్ అనేది అండ్ అక్కడి నుంచి స్పోర్ట్స్ చేసాం ఇంకేం ల్యాకింగ్ మన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో అంటే అందరు స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ లేదు మేడం మాకు ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లేవు ఇట్లా అంటే దాని మీద డెవలప్ చేస్తూ వెళ్ళాను త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ చేసాం సాయిల్ టు సోల్ టోర్నమెంట్స్ కంటిన్యూస్గా అదే లెవెల్లో కలెక్టర్ వాజ్ అప్రిషియేటింగ్ మీ అక్కడ లోకల్ నాకు ఎవ్రీబడి ఆర్ అ కాల్ అవే రైట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అట్లా ఉండేది సడన్గా ఈ స్కాములు ఈ ఇవి వచ్చేసరికి నాట్ వన్ పర్సన్ పిక్ అప్ మై ఫోన్ సినిమాల్లో చూస్తుంటాం ఈ కష్టాలు యాక్చువల్గా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ డెంట్ పిక్ అప్ మై ఫోన్ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ డెంట్ కాల్ బతికినావా చచ్చిపోయినావా అని తిన్నావా లేదా ఎవ్వరు ఎవ్వరు లేదు అమ్మ మై మదర్ వాజ్ వర్రెడ్ ఏం జరుగుతుంది తెలీదు మై సిస్టర్స్ ఓన్లీ మై మై బ్రదర్ అరవింద్ కేమ్ హీ కేమ్ అండ్ హీ స్పెండ్ అ డే విత్ మీ అండ్ హీ లెఫ్ట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది ఎవరు ఎవరికైనా మీరు అడిగారు ఎందుకు రాలేదు రఘువీర్ చిన్నాన్న టూ త్రీ డేస్ హీ జస్ట్ సాట్ ఇన్ అవర్ టెంపుల్ అంట అది ఫ్యామిలీ టెంపుల్ ఒకటి ఉంది అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేయిస్తున్నారు ఇప్పటికి అయిపోయింది కుంభాభిషేకం కూడా చేసేసారు ఆ టెంపుల్లో సైలెంట్గా కూర్చునేసాడంట మా ఫ్యామిలీ మీద ఇంత నింద వచ్చింది అనే ఒక ఫీలింగ్లో సో నరేష్ హెస్ క్రియేటెడ్ అ డ్యామేజ్ టు అవర్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అట్లా అని నేను డెఫమేషన్ కేసు పెట్టానా నరేష్ మీద లేదు మూడు రోజులు ఆయన అన్నం కూడా సరిగా తినకుండా ఆ టెంపుల్లో కూర్చున్నారట టెంపుల్లో కూర్చొనేసి ఇంకా అంటే అక్కడ మీడియా వాళ్ళు ప్రెషరు మీ స్పందన ఏంటి అనేది ఈ జస్ట్ స్విచ్ ఆఫ్ హిస్ ఫోన్ హీ డెంట్ టాక్ టు ఎనీబడి ఫర్ దోస్ త్రీ డేస్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారా మీతో నథింగ్ ఈస్ రాంగ్ బిట్వీన్ మీ అండ్ హిమ్ ఇప్పుడు మామూలుగా యా ఆఫ్ కోర్స్ మొన్న కృష్ణ గారు పోయినప్పుడు కూడా ఫోన్ చేశాను మా నాకు ఆయన ఆయనతో నేను మా ఆయనకి లాస్ట్ రెస్పెక్ట్స్ ఇవ్వాలని ఉందమ్మా వస్తాను అని అన్నారు ఒకసారి ఇంకొకసారి ఆయనకు గల అరుణ గారికి మంచి సంబంధం బికాజ్ ఒకే క్యాబినెట్లో పనిచేస్తారు కదా సో ఆవిడతో కూడా మాట్లాడారంట 
సో వస్తాను అనే అనుకున్నారు ఫైనల్గా ఆ రోజు మార్నింగ్ ఏ రోజైతే రావాలో నాకు కాల్ చేశారు ఫైవ్ థర్టీ ఆ ప్రాంతంలో నేను రావడం లేదు బిడ్డ నాకు మనసు లేదు నరేష్ ఇంటికి రావడానికి అని అన్నారు అదేం చిన్న నా ఇల్లు కదా అని అన్నాను నరేష్ ఇంటికి రావడానికి ఇష్టం లేదు నేను పద్మాలయ స్టూడియోస్కి ట్రై చేస్తాను రావడానికి అని అన్నారు మనసు రాలేదు అక్కడ కూడా నరేష్ ఉంటాడు కదా ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ హిమ్ అని అన్నారు వెరీ క్లియర్లీ అవర్ ఫ్యామిలీ హ్యాస్ బాయ్కోటెడ్ నరేష్ అసలు విజయ నిర్మల గారు ఉండుంటే అసలు ఇట్లాంటి సీన్స్ అస్సలు లేదు అక్కయ్య గారు అని పిలిచేవారు రఘువీర్ చిన్నాన్న మా అయ్య అత్తమ్మ వాజ్ సో ఫ్రెండ్లీ విత్ ఆల్ మై పెద్దనాన్న చిన్నాన్నస్ మా పెద్దనాన్న ఒక అతనికి స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉంది ఆవిడ నాకు ప్రామిస్ చేయ ఆయన నేను చూసినప్పుడంతా నాకు ప్రామిస్ చేయి స్మోక్ చేయవని స్మోక్ చేయవని అని షీ హ్యాడ్ అ వెరీ నైస్ ర్యాప్ ఎక్కువ కలిసేది లేదు ఎందుకంటే వీళ్ళంతా బెంగళూరు ఆవిడ హైదరాబాద్ ఆవిడ కూడా ట్రావెల్ చేయరు బట్ ఏదైనా ఒకేషన్స్లో కలిసినప్పుడు అంతే ఆత్మీయత అంతే ప్రేమ అండి ఇటు ఫ్యామిలీ అయితే ఆ సపోర్ట్ అయితే ఇవ్వలేదు మీకు ఒకసారి కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ గురించి మాట్లాడుకుందాం మీరు డెఫినెట్గా ఆ ఇంటి కోడలు కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవ్వరు మీకు సపోర్ట్గా అట్లీస్ట్ ఏం జరుగుతోంది అని ఏమైనా పలకరింపులు అయినా వచ్చాయా నాకు అంత ర్యాపో లేదండి వాళ్ళు ఎవరితో అంటే ర్యాపు ఎంతవరకు ఉంటుంది ఏదో ఒక ఫంక్షన్లో మీట్ అవుతాం ఏదో ఒక పార్టీలో మీట్ అవుతాం సెలబ్రేషన్స్లో మీట్ అవుతాం ఒకేషన్స్లో మీట్ అవుతాం అంతవరకే కానీ నాకు పెద్ద అటాచ్మెంట్ అటాచ్మెంట్ అనేది లేదు సఫర్ అవుతున్నారు మీరు ఒక ఒక ఎందుకు వాళ్ళకి ఏంటి ఇప్పుడు ఇఫ్ మై అత్తమ్మ వాజ్ అ లైవ్ ఆ కథ వేరు మా అత్తమ్మ లేరు మా అత్తమ్మ అనేది ఒక ఒక బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ దెమ్ అండ్ అస్ ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు అంత ఇంట్రాక్షనే లేదు ఏ ఈవెంట్కి మనం పోవడం కానీ రావడం కానీ నరేష్ అవాయిడ్ చేశాడు నన్ను తీసుకెళ్ళడం కానీ ఆవిడ్ని తీసుకెళ్తున్నాడు అంట ఆ ఫంక్షన్స్ కన్నీ ఆవిడ్ని తీసుకె ఎక్కడో విన్నాను దే ఆల్సో టోల్ హెమ్ నాట్ టు గెట్ హర్ అనో ఏదో అలా బట్ అవన్నీ మళ్ళీ యూట్యూబ్ మాట్లే సో ఐ డోంట్ వాంట్ గో బై దాట్ సో ఏదో ఒక టూ త్రీ ఫంక్షన్స్కి అయితే తీసుకెళ్ళినట్టున్నాడు అనేది మాట విజయ నిర్మల్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎంత రెగ్యులర్గా కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళండి ఫ్యామిలీ అంటే కృష్ణ గారి ఫ్యామిలీ అలాగే అంటే అట్లా టైం టేబుల్ ఏం లేదండి రెగ్యులర్గా అని అంటే వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు దే ఆల్ లవ్ ద బిర్యానీ దట్ మై మదర్ ఇన్ లా మేక్స్ సో దే వుడ్ హ్యావ్ దాట్ సండేస్ దెల్ కమ్ అండ్ విజిట్ దర్ ఫాదర్ కదా ఎప్పుడైనా సో ఉండేది అట్లా వచ్చి వెళ్ళేవారు అయితే కృష్ణ గారు విజయ నిర్మల గారు కాలం చేసిన తర్వాత కృష్ణ గారు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయనకు మీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పటం లేకపోతే ఆయన ఇన్వాల్వ్ అవ్వటం లాంటివి ఆయనకు ఆయనని ఏ విధంగా కూడా నేను ఇబ్బంది పెట్టలేదండి ఇబ్బంది పెట్టదలుచుకో కూడా లేదు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఆయన పేరులో ఇంజంక్షన్ ఆర్డర్ ఇంజంక్షన్ సూట్ వేశారు టు ఎవెక్ట్ మీ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఏంటండి అదేంటి కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయండి కృష్ణ గారు ఫోర్జరీ చేసి అంటే మీరు నమ్ముతారా కృష్ణ గారు ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి వచ్చిన వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం అంత పెద్ద మనసు ఉన్న వ్యక్తి ఇంతవరకు నా నా మీద ఒక్క కమెంట్ లేదు ఆయన కమెంట్ చేసింది లేదు ఓకే యూజువలీ డాటర్ ఇన్ లాస్ అంటే ఏదో ఒక కమెంట్ వస్తుంటే పో పోతుంటుంది హీ గేవ్ మీ మై స్పేస్ and i gave him his space because he is way above mm. all of us mm. for all the achievements he's done and he's in a retired stage of life and first floor lo untaru nen ground floor lo untanu okay so ekku interaction aithe ledu ma athamma poyin tarvata ayana depression lo ayana unnadu kodukuni kolipoyadu bharya iddar bharyal ni kolipoyadu aa ayana health baaledu atlanti time lo krishna gar per meeda ఒక ఇంజంక్షన్ సూట్ వేశారు నా మీద అంటే ఏంటి ఆ ఇంజంక్షన్ సూట్లో ఏం చెప్పారంటే నా నా నుంచి కృష్ణ గారికి లైఫ్ థ్రెట్ ఉందంట దరిద్రం ఏంటంటే అసలు ఈరోజు నేను మీకు ఓపెన్గా చెప్తున్నాను అన రాని మాటలు దానిలో ఉన్నాయి ఉన్నాయండి ఏం మాట్లాడండి అసలు అది నా నోట్లో కూడా రాదు రప్పిస్తున్నాను ఈరోజు నేను నేను ఎంత బాధపడతానంటే నరేష్ డ్రైవర్తో అఫేర్ ఉంది అన్నప్పుడు బాధేసింది రాకేష్ అన్నయ్యతో అఫేర్ ఉందన్నప్పుడు ఇంకా బాధేసింది 
అసలు ద రెస్పాండెంట్ అంటే రెస్పాండెంట్ అంటే నేను పెటిషనర్ అంటే కృష్ణ గారు దానిలో ముగ్గురు పెటిషనర్స్ ఉన్నారు సో ద మెయిన్ పెటిషనర్ హ్యాస్ డన్ ద అఫిడవిట్ కృష్ణ గారి పేరులో అఫిడవిట్ జరిగింది ఆ పెటిషనర్తో కో హ్యాబిటెడ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు నాకు నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు మా ఇంటి మర్యాద ఎవరికైనా చెప్పు చెప్పచ్చండి నేను అది చూసి నాకు రెండు రోజులు అసలు నాకు నిద్ర పట్టలేదు నేను నాకు ఫుడ్ చేరలేదండి తండ్రి స్థానంలో ఉన్న మావగారు అతన్ అతనికి ఏంటండి ఇది వెరీ సారీ టు హియర్ దిస్ అండి సీరియస్గా అసలు మా లాయర్ స్ట్రాంగ్ అబ్జెక్షన్ తీసుకున్నారు కోర్టులో దీని మీద అది ఎట్లా కో హ్యాబిటెడ్ అని అంటారు అని కనీసం ఓకే మేమే అనుకున్నాము ఏదో ఒక మిస్టేక్ జరుగుండొచ్చేమో డ్రాఫ్టింగ్లో ఎందుకంటే ఇలాంటి బ్లాస్ఫమస్ నింద వేయరు కదా ఎవరు తప్పులు రావు అసలు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఫోర్జరీ చేస్తున్నావు కృష్ణ గారు కేసు పెట్టుంటే నా మీద నేను ఏమని ఇబ్బంది పెట్టాను ఆయనని ఎందుకని పెడతారు కేసు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ హీఈస్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ప్రాబ్లమ్స్ హీఈస్ ఇన్ హిజ్ స్పేస్ అండ్ ఐఎమ్ ఇన్ మై స్పేస్ వీ హ్యావ్ నెవర్ ఇది ఓకే ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టుకోకుండా ఆయన అంత పెద్ద మనిషి అంత ప్రజలకి మంచి చేసిన మనిషి అంత సూపర్ స్టారు అంత చీప్ పని అయితే చేయరు కదా ఒక లేడీని ఇబ్బందుల్లో ఉన్న లేడీని ఇంట్లో నుంచి గెంటేసే పని అయితే చేయరు కదా అది కోడల్ని కో ఓకే నమ్మలేని నిజ నిజం ఇది ఓకే ఫోర్జరీ జరిగింది ఒక్కొక్క పేజ్ మీద ఒక్కొక్కలాగా ఉంది సంతకం కృష్ణ గారు ఏదైనా చేస్తే దానిలో ఏముంది కంటెంట్ అని తెలుసుకుని చేస్తారు సైన్ చేసేటప్పుడు ఆయన అలాంటి ఒక పెటిషన్ దానిలో కృష్ణ గారు నేను కో హ్యాబిటెడ్ అనే ఒక మ్యాటర్కి సంతకం ఎందుకు పెడతారండి ఏంటండి కో హ్యాబిటెడ్ అంటే అంటే ఈరోజు ఎవరు పడితే వాళ్ళ వాళ్ళతో కో హ్యాబిటెడ్ అని ఇస్తావా నువ్వు నేను స్ట్రాంగ్ అబ్జెక్షన్ తీసుకున్నాను అయినా ఐ హ్యావ్ నాట్ పనిష్ నరేష్ ఫర్ దిస్ ఐ నో ఇట్స్ అ బ్లడీ ఫోర్జరీ ఇఫ్ ఐ గో లీగలీ దట్ విల్ బీ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ ఫర్ మై సన్ ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ ఫర్ మై సన్ ఐ కెన్ టేక్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ అబ్జెక్షన్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఐ కెన్ మేక్ అ ఎందుకండి ఈ కేసు పెట్టి ఆల్రెడీ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అవుతుంది అప్పుడే నేను మీడియాకి రావచ్చు కదా ఇట్లా నన్ను ఇది చేశారు అని వద్దు కృష్ణ గారు సఫర్ అవుతున్నారు యాజ్ అ డాక్టర్ ఇన్లో సైలెంట్గా నేను చేసే ఆయన కాళ్ళు నొక్కేదో ఆయనకు ఫుడ్ చేసి పెట్టేదో అది కాదు ఒక కోడలు పని ఇప్పుడు మా మా ఫ్యామిలీలో అది చేయడానికి మనుషులు ఉన్నారు గౌరవం నిలబెట్టాలి కరెక్ట్ ఆ ఇంటి పరువు ప్రతిష్ట ఇంత నింద వేసిన ఓకే ఇలాంటి ఒక డ్రాఫ్ట్లో పెటిషన్లో నాకు ఇలాంటి ఒక అవమర్యాద జరిగిన నేను కృష్ణ గారి దగ్గర ఆయనకు తెలియన తెలీదు తెలీదండి అసలు ఎట్లా తెలిస్తే ఊరికే ఉంటాడండి ఆయన ఆయనకు తెలియన తెలీదు అసలు మావగారి ప్లేస్లో ఉన్నారు అంత పెద్ద ఆయనకు నిజంగా నేను ఇంట్లో హీఈస్ అ వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ మ్యాన్ హీఈస్ నోన్ ఫర్ ఎ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్నెస్ నేను ఇంట్లో ఉండేది ఇష్టం లేకుంటే నన్ను పిలిచి అమ్మ నువ్వు వెళ్ళిపో అని ఆయన చెప్పే చెప్తారు చెప్తారు లేదు నేను ఇంత మైసూర్లో ఇంత సీన్ అయింది నేను చెప్పు తీశాను ఇంత ఓపెన్గా పవర్ టీవీలో మాట్లాడాను అయినా కృష్ణ గారు ఒక్క వర్డ్ నాకు అగేన్స్ట్గా మాట్లాడారా ఎక్కడైనా మాట్లాడారు ఆయన మాట్లాడే పరిస్థితిలో కూడా లేదు ఆయన హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆయనకు ఉంది ఆయన ఫ్యామిలీలో డెత్స్ అయినాయి పుత్ర శోకం ఏంటండి లాస్ట్లో ఆయనకు మామూలు బాధ కదా వరుసగా పైగా అది వరుసగా దెబ్బ మీద దెబ్బ దెబ్బ మీద దెబ్బ ఆయన ఆ స్టేట్లోనే లేడు ఐ డెంట్ గో టు హిమ్ పద్మిని గారు ఎవ్రీ బడి ఇన్ మై ఫ్యామిలీ టోల్ గో టు హిమ్ అండ్ షో హిమ్ ద డ్రాఫ్ట్ షో హిమ్ వాట్ నోటీసెస్ యు హెవ్ రిసీవ్డ్ హీ షుడ్ నో అసలు ఆయనకి తెలీదు 
అసలు తెలియనే తెలీదు ఐ డెంట్ గో అండి టెన్ స్టెప్స్ పైకి ఎక్కిపోతే ఆయన రూమ్ నా రూమ్లో నుంచి మా హాల్ నుంచి టెన్ స్టెప్స్ ఎక్కిపోతే ఐ కుడ్ హవ్ రీచ్డ్ హెమ్ ఐ సెడ్ నో దిస్ ఈజ్ నాట్ ద టైమ్ దట్ ఐ విల్ షో డిస్రెస్పెక్ట్ టు హెమ్ హీ చాలా పెద్ద బ్లోలో ఉన్నారు ఇదేంటి దరిద్రం అది ఇంత బతుకు బతికి ఈ దరిద్రం అనక లాస్ట్లో అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండి ఐ డెంట్ డిస్టర్బ్ హెమ్ ఆన్ దిస్ బికాస్ ఐ న్యూ మా ఆయన చేసే కుట్రాలు కుతంత్రాలకి ఆయన ఎందుకు ఆయన పేరు ఎందుకు ఇది కావాలి ఆయన కూడా డిస్టర్బ్ అవుతారు కదా డిస్టర్బ్ అవుతారు ఎందుకు అవ్వరు డిజాల్వ్ అయిపోయిందండి కేసు ఇంకా జరుగుతుందండి ఇప్పుడు కృష్ణ గారు లేరు కాదు ఆయన ప్లేస్ లో ఇప్పుడు నరేష్ మెటర్నల్ అంకుల్ హస్ స్టెప్ట్ యాజ్ అ మెయిన్ రెస్పాండెంట్ పెటిషనర్ సో ఇట్స్ ఓకే ఐ నో ఇట్స్ బ్లడీ ఫోర్జరీ మీరు ప్రూవ్ చేయాలి అని అనుకోవట్లేదు అది ఫోర్జరీ జరిగింది అని ప్రూవ్ చేయదే నేను అది యాక్చువల్గా కోర్టులో ఫైట్ చేద్దాము అదే కోర్టులోనే ఫైట్ చేద్దాము అనేసరికి కృష్ణ గారే లేదు డెత్ పెటిషన్ వేసేస్తారు ఇంకా ఆయన ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు అది ఫోర్జరీ అని ప్రూవ్ చేసి ఏం ఏమొస్తుంది బట్ మీ మీద బయటకి ఇప్పుడు మీరు బయటకు చెప్తున్నారు పది ఫస్ట్ నేను ఎవరికి చెప్పలేదు పది ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నారు మెంటల్గా టార్చర్ అనుభవిస్తున్నానండి డెఫినెట్లీ ఐ కోహాబిటెడ్ విత్ కృష్ణ గారు అసలు అది వినడానికే చాలా అసహ్యంగా అనిపిస్తుందండి పెయిన్ఫుల్గా అనిపిస్తుంది లేదు పద్మిని గారు ఐ ఇంక ఇంతకంటే దరిద్రం ఇంక ఇంతకంటే హీనం ఏమి ఉండే ఇది లేదు ఏమి ఉండదు ఎందుకు వెరీ సారీ టు హియర్ ఐ డెంట్ ఈవెన్ గో అండ్ డిస్టర్బ్ కృష్ణ అంకల్స్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళకు కూడా ఎవరికి తెలియదు నేను చెప్పలేదు వాళ్ళకు నరేష్ చేస్తున్న కుట్రం కుతంత్రాలకి వాళ్ళెందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఈ దరిద్రానికి వాళ్ళ గౌరవంగా బతికేస్తున్నారు అందరూ వాళ్ళ గౌరవానికి నేనెందుకు ఇది చేయాలి ఆ డ్రాఫ్ట్ చేసేటప్పుడు పోనీ ఏదో మిస్టేక్ అయిందే అని అనుకుందాం కోర్టులో మేము అబ్జెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు అది అమెండ్మెంట్ అయినా చేయాలి కదా కోర్టులో అబ్జెక్షన్ తీసుకొని మనం మోర్ దెన్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయింది పద్మిని గారు ఇప్పటికీ అమెండ్మెంట్ లేదు దాని మీద తప్పుగా డ్రాఫ్ట్ లోనే తప్పు పడిందని చెప్పాలి అట్లీస్ట్ ఒకవేళ తప్పైతే బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద డౌట్ అంటే నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్బిలీవబుల్ దట్ సంబడి కమ్స్ అప్ విత్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ కరెక్ట్ అండ్ అన్పార్డనబుల్ అన్పార్డనబుల్ అంటే నువ్వు ఎవరితో అయినా డ్రైవర్తో కట్టావు ఒక అన్నయ్య స్థానంలో ఉన్నవాడికి కట్టావు నా ఫ్రెండ్స్ కట్టావు ఇప్పుడు ఏకంగా మా మావయ్యకి తండ్రి తండ్రి స్థానంలో ఉన్న మావయ్య కడతావా రాకేష్ గారు రాకేష్ శెట్టి గారు పవర్ టీవీ ఎండి ఆయన ఆయన మీకు ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ నా నుంచి ఉన్నారు మీరు పవిత్ర లోకేష్ గారిని అలాగే నరేష్ గారిని మైసూర్లో హోటల్లో ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నారు స్టింగ్ ఆపరేషన్ జరిగినట్టు ఉంది కదా అవునండి ఆయన మీకు సపోర్ట్ సిస్టమ్ గా నుంచి ఉన్నారు రాకేష్ శెట్టి గారు మీరు ఆయన అన్నయ్య అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆయనతో కూడా ఇల్లీగల్ ఎఫ్ఐఆర్ ఉంది మీకు అంటూ ఆయన కమెంట్ చేయడం చెప్తున్నాను కదా ఆ నోరికి యువర్ టంగ్ డజంట్ హ్యావ్ అ బోన్ ఇట్ కెన్ ట్విస్ట్ ఎనీ ఎనీ హౌ అంటారు కదా నరన్ లేని నాలిక అంతే రాకేష్ అన్నయ్య లేకోకుండే నా కేసు ఇంత దాకా వచ్చేదే కాదు ఎందుకంటే ఐ వాజ్ స్టక్ ఇన్ అ స్టేజ్ నాకు రియాక్ట్ అవ్వాలా వద్దా నా ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఈ అలిగేషన్స్ని నమ్ముతున్నారు మై ఓన్ పీపుల్ మై నా ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేయలేదు ఎవరు ఫోన్లు ఎత్తరు ఆ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నా కొడుకు ఒక్కడే చనిపోవాలని అనుకున్నానండి ఇంక ఇంక బ్రతుకులో ఏముంది చెప్పండి ఇంతమంది ఆడవాళ్ళకి నేను సపోర్ట్గా నిలుచుకున్న స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్ నేను ఒక ఎన్జిఓ రన్ చేస్తున్న క్యారెక్టర్ నేను నాలాంటి ఒక వ్యక్తి చనిపోవాలని అనుకోవడం ఏంటి ఐ వాజ్ పుష్ టు దట్ కార్నర్ ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ బికాస్ ఎవరో చేస్తే ఇవన్నీ కుట్రాలు కుతంత్రాలు యూ విల్ ఫైట్ బ్యాక్ అండి నా మనిషి నా మొగుడు హీఈస్ మీ అండ్ ఐఎమ్ హెమ్ 
అని అనుకున్నప్పుడు ఆయన చేస్తే నాకు నేనే చేసుకున్నట్టు అది ఎలా స్టెప్ బ్యాక్ ఎలా అయ్యారు ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై సాన్ ఏం చెప్పాడండి బాబు మీకు ఎలా అమ్మ సపోర్ట్ చేశాడు ఐఎమ్ విత్ యూ వీ విల్ ఫైట్ టుగెదర్ అని అన్నాడు యునో వాళ్ళ నాన్న చూస్తే ఎక్కడో కొద్దిగా విత్డ్రాల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటుంది వాడికి వాడు ధైర్యం చేసి వాళ్ళ నాన్న డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర బోన్ చేస్తుంటే వెళ్ళి అడిగాడు నాన్న ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ డివోర్స్ నీకు కాదురా డివోర్స్ నువ్వు నాతోనే ఉంటావు మీ అమ్మకి డివోర్స్ నాన్న ఐ డోంట్ వాంట్ ఇట్ యువర్ అమ్మ హ్యాజ్ అ హౌస్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ షీల్ గో లివ్ దేర్ నీకు ఎప్పుడు కావాలా మీ అమ్మని చూడాలనంటే ఫ్లైట్ టికెట్ వేస్తాను వెళ్ళి చూసి వచ్చేసాయి మార్నింగ్ వెళ్ళి మధ్యాహ్నం మీ అమ్మతో బోన్ చేసుకొని నైట్కి వచ్చేసాయి లేదు వీకెండ్స్ వెళ్దు కానీ హీ సెడ్ మై మదర్ ఇస్ గోయింగ్ నోవేర్ మై సన్ టుక్క ప్రామిస్ అమ్మ యూ ప్రామిస్ మీ దట్ ఈ డివోర్స్ అవ్వదు అని నాకు ప్రామిస్ చేయాలి నేను ప్రామిస్ చేశాను వాడికి అండ్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ హిమ్ ఐ విల్ ఫైట్ ఫర్ మా అమ్మ వెళ్ళదు ఇంటి నుంచి అన్నప్పుడు ఏంటండి రియాక్షన్ ఏంటి అటు నుంచి అవన్నీ కోర్టులో చూసుకుంటామరా అది కోర్ట్ చెప్తుంది రాకేష్ గారికి మీరు రాకీని కూడా కట్టారు అవును అవునండి వడిబియం కూడా పోసారు ఆయన మీకు ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఎమోషనల్ మూమెంట్ అండి పవిత్రమైన రిలేషన్స్ ఇవి నాకు లైఫ్లో ఎవ్వరు లేరు ఇంకా నా లైఫ్ అయిపోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అనే టైంలో రాకేష్ అనయ్య చందన్ అండ్ ప్రశాంత్ అన్న ముగ్గురు వచ్చారు మా ఇంటికి నేను నమ్మట్లేదు ఏ మీడియా వాళ్ళని రేఖారాణి అని ఒక ఫేమస్ ఫిల్మ్ పర్సనాలిటీ ఉన్నారు ఆమె ఫిల్మ్ క్రిటిక్ ఆల్సో షీఈస్ అన్ జర్నలిస్ట్ షీఈస్ వెల్ నోన్ టు మీ నాకు చాలా ఇయర్స్గా అంటే ఒకే ఇండస్ట్రీలో పనిచేసిన అఫినిటీ ఉంది సో ఎవ్వరూ రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు నాకు ఆవిడిచ్చింది ఎప్పుడో వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను ఏదో మెసేజ్ పెట్టుంటే ఆవిడ రెస్పాన్స్ ఇచ్చింది ఫేస్బుక్లో ఎక్కడున్నానంటే గోవా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఉన్నాను అని చెప్పారు సరే ఇమ్మీడియట్గా కాల్ చేశారు ఏం జరుగుతుంది ఆవిడికి ఏమీ తెలియదు నా లైఫ్లో ఏం జరుగుతుంది అని నా రేషన్ పెళ్లి చేసుకున్నాను అంతే కట్ చేస్తే టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ టెన్ ఇయర్స్ గ్యాప్ దానిలో అప్పుడు ఆవిడ నా ఇంటికి వచ్చి ఏంటి ఇంతంతా జరిగిందా నేను అడిగాను ఈ పవిత్ర లోకేష్ క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏంటి కన్నడ ఇండస్ట్రీలో మీకు అన్నీ తెలుసా అంటే ఆవిడ భాగవతం మొత్తం బయటపెట్టింది నాతో అవునా నా లైఫ్ ఇట్లా ఎఫెక్ట్ అయిందండి బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ పవిత్ర లోకేష్ అనే కాదు మై హస్బెండ్ హ్యాస్ హ్యాడ్ అదర్ అఫేర్స్ ఆల్సో ఇట్లా డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయాను నేను బయటకు వచ్చాను ఐ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆల్సో బట్ ఐ నీడ్ టు ఫైట్ బట్ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఫైట్ అన్ని దారులు మూసుకుపోయినాయి నాకు ఇట్లా మమ్మీకి ఇట్లా ఉంది అని అంటే పవర్ టీవీ అనే ఎక్కడ పోయినా ఏ మీడియా దగ్గరికి వెళ్ళినా కొనేసి ఉంటాడు లేదు హీ వుడ్ హవ్ యూనో ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ సో నీకు ఎక్కడ న్యాయం జరగదు ఒక్క పవర్ టీవీ తప్ప అని చెప్పింది పవర్ టీవీ ఏంటి అంటే నా అప్పుడే ఫస్ట్ వినింది చందన్ అనే ఒక యాంకర్ ఉన్నాడు నేను గ్రూమ్ చేసిన పిల్లోడే తను న్యూస్ ఇండస్ట్రీలో సో తను టేకప్ చేస్తాడు న్యాయానికి పోరాడదాం రైట్ అని చెప్పింది సో చందన్ ప్రశాంత్ అన్న అండ్ రాకేష్ అన్న ఆల్ ది త్రీ వాక్డ్ ఇన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్ దట్ రాకేష్ అన్న బీయింగ్ ద ఎండి ఆఫ్ ద ఛానల్ హీ కమ్స్ టు మై హౌస్ బికాస్ వెన్ అదే ఇంటర్నెట్లో సర్చ్ చేశారంట నా పేరు ఇట్లా కోట్ల కోట్ల స్కామ్ అంటే ఏదో స్కామ్ ఉంది ఈవిడ దగ్గర అని వాళ్ళు నమ్మారా వాళ్ళు నమ్మారు లేదంటే ఎందుకు ఉంటుంది అని సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగారు నన్ను నేను మొత్తం స్టోరీ చెప్తే వాళ్ళు వచ్చింది సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అయితే వాళ్ళు పోయింది త్రీ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద నైట్ అంత స్టోరీ చెప్పేశాను అంటే ఆ సైలెన్స్ అనేది అంతవరకు ఎవరితో మాట్లాడలేదు 
ఆ సైలెన్స్ ఆ రోజు బ్రేక్ చేశాను ఇట్ వాజ్ జూన్ థర్డ్ దట్ ఐ మెట్ రాకేష్ అన్న చందన్ అండ్ ప్రశాంత్ అన్న ఆన్ జూన్ థర్డ్ దెన్ దట్ డే హ్యాపెన్స్ మై డాడ్స్ డెత్ డే ఆ రోజు మార్నింగ్ నేను పూజ చేస్తూ మా నాన్నకి నాన్న దెస్ నో వే అవుట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ యూ విల్ డూ బట్ జస్ట్ బ్లెస్ మీ గివ్ మీ ద పవర్ అన్నాను యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ పవర్ గివ్ మీ ద పవర్ అని టు ఫేస్ ఆల్ దిస్ అని నేను ఐ యూజ్ ద వర్డ్ పవర్ ఇన్ మై మైండ్ మై ఈవినింగ్ పవర్ టీవీ వాజ్ ఇన్ మై హౌస్ అంటే వాళ్ళే మీకు మీ కథని మొత్తం విన్నారు తర్వాత మీకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసే చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళే ప్రొటెస్ట్ చేసిన విధానం కానీ ఆ పట్టుకోవటం విధానం కానీ అసలు ఏం జరిగిందండి అప్పుడు మీకు అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరిగింది అసలు అంటే ఫస్ట్ నేను ఇలా ఇలా ఉంది అని అంటే నీ మీద ఉన్న ఫైనాన్షియల్ స్కామ్స్ ఫస్ట్ క్లియర్ చేద్దాం నరేష్ అండ్ పవిత్ర స్టింగ్ అది ఇది అంతా మళ్ళీ చూసుకుందాం కానీ నీ క్యారెక్టర్ మీద ఉన్నది రాకేష్ అనే ఒకటే చెప్పారు వాళ్ళు ఐదు మంది ఒక్క చోటుకు వస్తారా నన్ను మీట్ అవుతారా అంటే వాళ్ళు కెమెరాలు ఉంటే రారు దర్ మీడియా షై సో అని వాళ్ళు వచ్చి నాకు వాళ్ళ వర్షన్ నువ్వు చెప్తున్నదే కరెక్ట్ అయితే వాళ్ళ ఈఎంఐ నువ్వు కట్టుంటే వాళ్ళకు మోసం చెయ్యకుంటే నేను నీతో నిలుచుకుంటానని ఆ రోజే ప్రామిస్ చేసా క్రాస్ చెక్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు వచ్చారు చేశారు కూడా చేశారు అక్కడ చెప్పాను కదా పా బాకాయత్లో పెట్టాం సెటప్ మొత్తం వీళ్ళు వచ్చారు లంచ్ చేశారు ఉన్నది చెప్పేశారు కెమెరాకి దెన్ దట్ ఈవినింగ్ రాకేష్ అన్న డిసైడ్ దాట్ డే హీ టోల్ మీ ఎంటైర్ పవర్ టీవీ విల్ బీ విత్ యూ టిల్ యూ గెట్ జస్టిస్ అని చెప్పారు రైట్ సో స్టింగ్ వాళ్ళని చేశారు ఫస్ట్ సో మై ఫైనాన్షియల్ స్కామ్ వాస్ క్లియర్ అండ్ దెన్ ఈ పవిత్ర లోకేష్ ఇంటర్వ్యూ ఒకటి చేశారు సో వాళ్ళ ఇంటికే వెళ్ళి ఆమెని ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆవిడ ఇట్లా మాట్లాడింది అంటే ఇంటర్వ్యూ అని తెలియదు ఆవిడకు ఇంటరాక్షన్లో ఇట్లా అని ఇదంతా రికార్డ్ అవుతుంది ఏమని మాట్లాడారు సో ఆవిడ అంటే రాకేష్ అన్నయ్య చెప్పారంట ఇవి రమ్య చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ నేను అనే ఒక మాస్క్లో వెళ్ళారు ఆవిడ ఇట్లా అంటుంది మీరు ఏమో నరేష్ గారు లైఫ్లో ఎంటర్ అయిపోయారు అని ఆవిడ ఏదో పెద్దగా గోల చేసేట్టు ఉంది అని అంటే చేసుకుని లే నరేష్ ఇంకా పెద్ద గోల చేస్తాడు నీ హస్బెండ్ నీతో లేదు ఇంకొక ఆడదాంతో ఉన్నాడంటే షేమ్ఫుల్ కదా ఇంకా ఎందుకు ఉన్నావు ఆ రిలేషన్షిప్లో నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి నీకేం కావాలో తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలి డబ్బుల కోసము తను వైఫ్గా ఉండాలని అనుకుంటుంది అంటే అక్కడ అడ్మిట్ చేసింది దట్ షీజ్ ఎన్ రిలేషన్షిప్ అని నా లైఫ్ నేనేమన్నా చేసుకుంటాను అది ఇది అని మాట్లాడేసింది సో అక్కడి నుంచి ఇంకా ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది ఇంకా నేను ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది నరేష్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాడు మాకు ఎట్లాంటి మేము వీ ఆర్ జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఉన్నారు చెప్పారు నెక్స్ట్ డే హోటల్లో పట్టుబడ్డారు అది మీరు చాలా ఫైర్ అయ్యారు ఆబ్వియస్లీ ఏ వైఫ్ కైనా అలాంటి అలా కనపడితే డెఫినెట్గా మీలాగే రియాక్ట్ అవుతారు సో చెప్పు కూడా తీశారు మీరు అవును ముందుగానే అనుకున్నారు డెఫినెట్గా వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారని సంగతి మీకు తెలుసు సో ఇలాగే చేద్దాం అని అనుకున్నారు లేకపోతే అటు సైడ్ నుంచి ఏమైనా మాటలు వచ్చాయా అయ్యానండి నైట్ అంతా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను అనేటు మాట్లాడితే బూత్ బూత్ మాట్లాడితే ఎవరు మాట్లాడారు ఆ మాట పవిత్ర తలుపు తీసిన వెంటనే ఈయనేమో నేను ఫ్రాడ్ 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 అని అనుకుని నా మీద దూకడానికి చూశాడు నేను నరేష్ మీద కాదు చెప్పేతింది నేను పవిత్ర లోకేష్ మీద చెప్పేతింది నేను పబ్లిక్లో నరేష్ మీద చెప్పేస్తాను కొట్టాలని అనుకుంటే ఆయన తప్పు చేస్తే ఒక మదర్గా మందలించాలని అనుకుంటే ఇంట్లో కొడతా కావాలంటే ఇంట్లో కొడతానంటే లిటరల్గా కొడతానని కాదు మందలిస్తా మందలిస్తాను ఇంట్లో ఇంటికి రావయ్యా చూసుకుంటాను నిన్ను అని సో ఆ మాటకి మీరు హిమలేట్ అయ్యారు ఇన్స్టిగేట్ అయ్యారు అవును చెప్పది సార్ కావాలని ఇన్స్టిగేట్ చేశారు అని మా లాయర్ చెప్పేది నాకు అది ఎక్కడ కెమెరాకి కనిపించదు కదండి 
రూమ్ లోపల ఉన్నారు ఇద్దరు తలుపు తెరిచిన వెంటనే వాగారు నేను తీసాను చెప్పు ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్ అది సో వెంటనే మిమ్మల్ని చాలా హిమలేట్ చేసినట్టుగానే అనిపించింది నేను అదే నేను అనుకున్నాను అందరూ అనుకుంది అదే పరువు పోయినప్పుడు తల దించుకొని వెళ్ళిపోయిన ఇంత నెగిటివ్ అయ్యేది కాదు వాళ్ళకు ఈల లేసుకుంటూ ఇది చేసుకుంటూ వెళ్ళిన దానికి నెగిటివ్ అయిపోయింది చెప్పచ్చు మేము రూమ్ లోపల భగవద్గీత చదువుతున్నామని చెప్పచ్చు చెప్పచ్చు అది కూడా ప్రజలు నమ్మేవాళ్ళు మేము బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పుకున్నారు ఏ ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ రూమ్లో ఉండకూడదా అని అడగచ్చు భగవద్గీత చదువుకుంటున్నాము ఏదో ఏదో సినిమా గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఏదో చెప్పచ్చు రాగానే ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోయారు కదా ఇమీడియట్గా వెళ్ళిపోయారు మీరు రాగానే వెళ్ళిపోయారు లేదు తలుపు తీయలేదు ఎంతసేపు ఎంతసేపు నేను అక్కడ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి రీచ్ అయ్యాను అంటే సిక్స్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఫోర్ థర్టీకే మైసూర్ రీచ్ అయిపోయాము బట్ వీ ఆర్ వెయిటింగ్ ఐ డెంట్ వాంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ ఐ డెంట్ వాంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ అండ్ గోలా అక్కడ సీన్ అంతా ఐ చెక్ ఇన్ టు ద హోటల్ ఐ చెక్ ఇన్ టు ద హోటల్ ఎందుకంటే అక్కడ గోల చేస్తే పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి నన్ను తీసుకుపోయే ఒక ఇది ఉంటుంది రైట్ ట్రెస్ పాసింగ్ కేసు పెడతారు మళ్ళీ ఉన్న తెలిసిందే కదా అందుకనే ఐ బికేమ్ ద గెస్ట్ ఫర్ ద హోటల్ ఐ చెక్ ఇన్ టు ద హోటల్ సో అక్కడ నుంచి నేను సిక్స్ ఓ క్లాక్ వచ్చి తలుపు తట్టాను వీళ్ళకు ఓపెన్ చేస్తారా తీయలేదు ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ అంతవరకు నేను అక్కడే నిరసనగా అక్కడే కూర్చున్నా మార్నింగ్ ఇదంతా ఎంత హ్యూమిలియేటింగ్ అండి నాకు హస్బెండ్ లోపల ఉన్నాడు ఎవ ఏదాంతోనో నేను అక్కడ బయట కూర్చున్నాను వెయిటింగ్ ఫర్ హిమ్ టు కమ్ అవుట్ అండ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ హిమ్ టు కమ్ అవుట్ అక్కడ నుంచి ఫోన్లు చేస్తున్నారు కమిషనర్లకి పోలీసులకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి మాకు లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ కావాలి వచ్చినట్టున్నారండి పోలీసులు నేను కూడా పోలీసులను పిలిచాను నా గోల్ ఏంటంటే నాకు అంటే తను ఏమన్నా చేసేస్తుంది నరేష్ని అని తలుపు తెర తెరవట్లేదు నరేష్ సేఫ్గా ఉన్నాడా లేదా అనేది ఆలోచన అప్పటికీ నువ్వు నాకు అన్నాను అక్కడ పోలీసులతో చంపేస్తుందో ఏంటో మరి ఎందుకు అసలు బతుకున్నాడా లేదా ఎందుకు తలుపు తీర తెరవట్లేదు అని క్రైమ్ ఎక్కడన్నా అవ్వచ్చు కదా నేను పిలిచాను పోలీసుని వాళ్ళు పిలిచారు అయితే ఎప్పుడైతే ఇలా మీరు స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ ఆ పోలీస్ వాళ్ళు నన్ను ఆపారు కదా వాళ్ళు వీళ్ళంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నాకు వచ్చి సారీ చెప్పారండి పైన నుంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి మేడం వాళ్ళకు ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలని న్యాయం వీ మీ వైపే బట్ మేము మా డ్యూటీ చేసాము వీఆర్ వెరీ సారీ అని చెప్పారు ఇంకొకసారి దొరికితే చెప్పు వేసేయండి మేడం మీరు వేయలేదు కానీ ఆ చెప్పు పడింటే బాగుండేది అని అన్నారు అంటే ఇది ఎప్పుడైతే స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ జరిగిందో దాని తర్వాత ప్రెస్ మీట్ పెట్టారా మీ అంటే మీ గురించి మాట్లాడటానికి ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది దాని తర్వాత గురించి మాట్లాడింది అది దానికి ముందు కదా దానికి ముందా ఇక్కడ నుంచి బెంగళూరు హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వచ్చారు రియాక్షన్ ఇవ్వడానికి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పవర్ టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ వ్యాన్ ఉందని చెప్పి మార్నింగ్ ఉన్న ప్రెస్ మీట్ క్యాన్సిల్ చేసేసాడు పవర్ టీవీ ఉంటే నేను మాట్లాడను అని ప్రెస్ మీట్లో మళ్ళీ మధ్యాహ్నం ఇండివిజువల్ ఛానల్స్కి వెళ్ళాడు అక్కడ ఎక్కడి నుంచో బుక్ అయిందంట ఇండివిజువల్ ఛానల్స్ వాళ్ళ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ ఛానల్స్కి వెళ్ళాడు అందరితో మాట్లాడలేదు ఆ కోపం ఇంకా ఉంది ఛానల్స్ వాళ్ళకి మాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వలేదని ఒక రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూలు ఏదో ఇచ్చేసి మళ్ళీ అదే ప్రెమిసెస్లో తనకు సేఫ్టీ తను ఎవరితో రికమెండేషన్ చేయించుకున్నాడో వాళ్ళ టీవీ ప్రెమిసెస్లోనే ప్రెస్ మీట్ పెడితే అక్కడికి రాకేష్ అన్నయ్య వెళ్ళిపోయాడు మేము ఇక్కడ లైవ్ చూస్తున్నాం ఎప్పుడైతే అఫేర్ ఉంది అది ఇది అని అన్నాడో రాకేష్ అన్నయ్యకి తట్టుకునే కాలేదు పవర్ టీవీ నుంచి పబ్లిక్ టీవీ అంటే తను ఎక్కడ ఇస్తున్నాడో హార్డ్లీ వన్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ యూ ఓంట్ బిలీవ్ ఇట్ ట్రాఫిక్ మెయిన్ సిగ్నల్ వస్తుంది యశ్వంత్పూర్ సిగ్నల్ యశ్వంత్పూర్ సిగ్నల్లో ట్రాఫిక్ ఉందని అన్నయ్య కార్ దిగి ఎప్పుడూ ఒక గన్ మ్యాన్తో తిరిగే అన్నయ్య రాకేష్ అన్నయ్య హీ గాడ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ద కార్ అండ్ హీ స్టార్టెడ్ రన్నింగ్ టు పబ్లిక్ టీవీ టు క్యాచ్ హిమ్ ఎందుకంటే ర్యాప్అప్ అయిపోతుంది ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అనేది అక్కడ వెళ్ళి అడిగాడు ఐఎమ్ రాకేష్ shetty i am power tv uh, md i am my question is to naresh 
అని అడిగితే ఆల్రెడీ అవర్ పవర్ టీవీ రిపోర్టర్స్ ఆర్ దేర్ బట్ యాజ్ అన్ ఎండి హీ నీడ్ నాట్ డూ దట్ హీ ర్యాన్ ఐ హ్యావ్ ద వీడియో హౌ హీ ర్యాన్ పరిగెత్తాడు ఇంకా క్లోజ్ అయిపోతుంది అని ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి అడిగితే ఈ మహానుభావుడు ఏం చేయాలి ధైర్యంగా ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా ఇన్ని అలిగేషన్స్ వేసాడు హీ జస్ట్ గాట్ అప్ అండ్ హీ వెంట్ ఆఫ్ హీ ర్యాన్ అవే ద మినిట్ హీ సా రాకేష్ అన్న సత్యాంశం ఉంటే ఇప్పుడు నేను అలిగేషన్స్ వేశాను అంటిల్ తోమేదాన్ నుంచి పట్టి కొన్ని ఫిలిం స్టార్స్ వరకు నీకు రిలేషన్షిప్ ఉందని నేను ఎవరెవరితో పేర్లతో సహా చెప్తాను నీకు ఎవిడెన్సెస్ ఇస్తా ఓకే నువ్వు అదే చేయాలి కదా నా మీద ఎవిడెన్స్ ఇవ్వు బోల్డ్ అని ప్రామిసెస్ చేశారు నేను బాబా భక్తుండని ఆ బాబానే చూసుకుంటాడండి ఆ బాబానే చూసుకుంటాడు దాని తర్వాత మీరు స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడు కలిసారండి మళ్ళీ ఎప్పుడు చూస్తారు డైరెక్ట్గా నరేష్ గారిని అంటే ఒక అంటే మా వాడికి స్కూల్ స్టార్ట్ అయింది కదండి దాని తర్వాత వెళ్ళాల్సిందే వన్ మంత్ స్కూల్ పోయింది వాడికి ఈ గోల్లో అంతా సో ఇంకా వెళ్ళాల్సింది అని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను ఏదేదో ఎవరెవరి నుంచో రికమెండేషన్స్ ఇంత సెటిల్మెంట్ తీసుకో వెళ్ళిపో ఇంత ఎంత అండి సెటిల్మెంట్స్ ఎంతవరకు చెప్పారు మీకు మూడు కోట్ల నుంచి స్టార్ట్ అయింది బేరం ఇరవై కోట్ల దాకా వెళ్ళింది డబ్బు కాదు కదా ఇవన్నీ డబ్బు కావాల్సి ఉంటే ఆయన ఆఫర్ చేసిన రోజే అంటే నా ఫ్రీడమ్ నాకు ఇచ్చేయి నీకు కిట్టి పార్టీస్ కావాలి నా డైమండ్స్ కావాలి నా షాప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మర్సిడీస్ కావాలి నా నీకు ఏం కావాలా నీ లై నీకు లైఫ్ స్టైల్ ఇచ్చేస్తా నా ఫ్రీడమ్ నాకు ఇచ్చేసాయి మీరు అవన్నీ ఏవి కోరుకోలేదు నాకు అవసరం లేదు ఆ రోజే నాకు ఆఫర్ ఇచ్చిన రోజే నేను తీసుకునేదాన్ని కదా ఇంత స్ట్రగల్ ఎందుకు హీ హ్యాస్ టు కరెక్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద పాత్ ఆఫ్ ధర్మ దట్స్ ఆల్ ఐ మాస్కింగ్ మీ ఫోన్ ఒకసారి ఇస్తారా అండి ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ యా ఏ ప్రజలకు చూపించాలి ఒక్కసారి నేనేం నేనేం ఓపెన్ చేయను నో నో నిజంగా ఆఫర్స్ అవి తీసుకొని ఉంటే ఇలా పగిలిపోయిన ఫోన్లు వాడాల్సిన అవసరం రమ్య గారికి రాదు సో నేను నేను వండర్ అయిపోయాను మీరు ఈ ఫోన్ వాడుతూ ఉంటే అంటే ఏదైనా సెంటిమెంట్ అయితే లేదు కదా ఈ ఫోన్తో లేదండి అంటే ఇంత పగిలిపోయే ఫోన్ కూడా వాడుతున్నారు ఎందుకండి ఎందుకు అంటే ఇంక ఇది కూడా పగిలిపోయి ఉంది కెమెరా కెమెరా లేదు దానిలో సో ఇంత అలా ఎందుకు వాడుతున్నారు అంతే ఫర్ నౌ I am going through a financial struggle. That's not my priority. Right. I need to attend to my mother's medical needs. I have a lot of things to do. So, if you don't have a second, you don't have to do anything wrong with your mother's fight. Yes. But then, you have to mind fluctuate. Why do you have to do the financial stress? Why do you have to do the emotional stress? In my life, I have to do the same thing. I was born with a silver spoon. Hmm. I was married into a family uh, with a golden spoon. I lived like a queen till my mother-in-law passed away. I was like, I don't want to choose my mother. I don't want to choose my mother. I don't want to choose my mother. So, why did you get into social service? Why did I get into social service? Mm. I had uh, enough and more to share with people. Right. <laughs> right? Right. నాకే ఆకలి ఉంటే నేను ఇంకొకరికి పెట్టాను కదా కరెక్ట్ ఐ వాస్ కంటెంటెడ్ ఇన్ లైఫ్ ఐ వాస్ హ్యాపీ ఐ థాట్ ఐ వాస్ బిల్డింగ్ అ పొలిటికల్ కెరియర్ ఫర్ మై హస్బెండ్ బట్ మీ ఆశలు అన్నిటి మీద నీళ్లు చల్లినట్టే జరిగాయి సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా సో ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి ఒకదాని మీద ఒకటి సో అదే ఇందాక నేను అంటున్నట్టుగా ఎప్పుడు మైండ్ డైవర్ట్ అవ్వలేదు ఎప్పుడు మనీ సరే మనీ వస్తుంది సెటిల్ అయిపోతుంది ఇప్పటికీ ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్లో ఉన్నాను నేను రిటర్న్ డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళకి రిటర్న్ ఇచ్చేది ఇవ్వాలి కృష్ణ గారితో ఒక ఇన్స్టెన్స్ మీద నన్ను బ్లాక్ మెయిలర్ అని అన్నాడు నరేష్ వన్ ఆఫ్ ద అక్యూజేషన్స్ ఈస్ పోర్ట్ ఆన్ మీ కృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్ళానంట నేను మనీ డిమాండ్ చేశానంట డిమాండ్ చేశానంట బ్లాక్ మెయిల్ చేశానంట ఆ రోజు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తానండి కరోనా వల్ల నాదొక మా మదర్ది ఒక ప్రాపర్టీ బ్యాంక్లో ఉంది నా అగర్బత్తి యూనిట్కి 
నేను దాన్ని కొలాట్రల్గా ఇచ్చాను దాన్ని అది స్ట్రెస్ అసెట్ అయిపోయింది నా ఇండస్ట్రీ అనేది బికాస్ చెప్పాను కదా మార్కెట్ యా సో అది ఆ ప్రాపర్టీ ఆప్షన్కి వచ్చేస్తుంది నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి హస్బెండ్ని అడగాలి నాకు హెల్ప్ చేయని అసలు లేదు అని అన్నాడు ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంట్లో పెద్ద ఎవరండి కృష్ణ గారు కృష్ణ అంకుల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అంకుల్ రేపు పేపర్ నోటీస్ వస్తుంది ఈ డ్రాఫ్ట్ పంపించారు బ్యాంకు వాళ్ళు చాలా నామోషీగా ఉంటుంది రమ్య రఘుపతి అని వస్తుంది వైఫ్ ఆఫ్ నరేష్ అని వస్తుంది నాకు ఆ డ్రాఫ్ట్ చూపిస్తూ అంకుల్ ఇట్లా ఉంది రేపు ఈరోజుకి ఈరోజు నేను కట్టలేదంటే రేపు న్యూస్ పేపర్ ప్రకటన వస్తుంది చాలా నామోషీగా ఉంటుంది నాకు దయచేసి హెల్ప్ చేయండి అని అడిగాను హెల్ప్ చేయండి అని అడిగాను ఆయన ఇమ్మీడియట్గా ఏంటమ్మా ఏంటి పరిస్థితి యా యాభై లక్షలకి ఆ రోజు ప్రాపర్టీ కాదు ఆప్షన్కి వచ్చింది ఆప్షన్కి వచ్చేస్తుంది ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా పే చేయాలా మీరు అంత అంత ఏదో పే చేయాలి సో నేను అన్నాను అంకుల్ అది విడిపించేసి ప్రాపర్టీ పేపర్స్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి నేను మళ్ళీ రిన్యూ చేస్తాను ఫ్యాక్టరీని సో అది రిన్యూ చేశాక పేపర్స్ పేపర్స్ తీసుకుంటాను మీ దగ్గర నుంచి నేను అమౌంట్ పే చేసేసి మీకు పేపర్స్ తీసుకుంటాను అని అన్నాను ఈ వాజ్ షాక్డ్ నేనేంటమ్మా నీ దగ్గర పేపర్స్ తీసుకోవడమో అని అన్నారు అంటే నేనేంటంటే నేను అమౌంట్ మీకు ఇచ్చి నేను అదేంటమ్మా అసహ్యంగా నేను నీ పేపర్స్ పెట్టుకోవడం ఏంటి నేను అన్నాను లేదని ఇంకా కొద్దిగా గ్యారంటీగా ఎవరైనా అడుగుతారు కదా అట్లా అన్నాను మీరేం అనుకోకండి అని అన్నాను ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు బట్ నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను ఇప్పటికిప్పుడు నా దగ్గర లేదని అని అని తల్లడిల్లిపోయాడు తెలుసా నా దగ్గర లేదు ఇప్పటికిప్పుడు నేను నరేష్కి చెప్తానులే అంటే ఆ రోజు సిచ్యువేషన్ అట్లా అది ఆ రోజుకి ఆ రోజు కట్టాలి అప్పుడు నరేష్కి ఫోన్ చేస్తే నరేష్ అన్నాడు నేను చూసుకుంటాను అంకుల్ మీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది అని ఫోన్ చేసి నానా మాటలు తిట్టాడండి నాని హూ ఆర్ యూ టు గో టు కృష్ణ అంకుల్ హూ ఈజ్ ఈ టు యో హూ ఆర్ యూ టు ఈవెన్ ఆస్క్ అని అన్నాడు ఆ పది లక్షలు అప్పుడు కృష్ణ అంకుల్ చెప్తే పది లక్షలు ఇచ్చాను అని అంటాడు కదా ఆ డేట్ ఈ డేట్ మ్యాచ్ అవ్వదు పది లక్షలు నేను నేను డబ్బు కోసం నరేష్ని బ్లాక్మెయిల్ చేశాను అనే ఒక అక్యూజేషన్ వేశాడు డిమాండ్ చేస్తుంది అని నేను ఎన్ని మెసేజెస్ పెట్టాను నరేష్ నాకు ఇమ్మీడియట్గా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కావాలి నేను దాన్ని కట్టేసుకోవాలి నా ప్రాపర్టీ పోతుంది అని దానికి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టాడు మళ్ళీ అడ్వకేట్ని అడిగి మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెట్టాడు అంటే నాకు ఇది సరిపోవు అని అంటుంటే అడ్వకేట్ ఏం చెప్పాడంటే మేము రేపు కోర్టులో దీన్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు అప్పటికే వాళ్ళకి ఐడియా ఉంది ఉంది కోర్టుకి వెళ్ళాలి అని సో ఇది ఈ పది లక్షలు ఇలా పడేస్తే నా నా వంతు సహాయం నేను చేశాను అని చూపించుకోవచ్చు అని నువ్వు సహాయం చేస్తుంటే పెళ్ళాం దగ్గర సెక్యూరిటీగా చెక్స్ అడగవు కదా ఇచ్చారు నాకు నేను ఇచ్చాను టెన్ ల్యాక్స్కి చెక్స్ ఇచ్చాను రెండు చెక్స్ ఇచ్చాను ఆ చెక్స్ ఇస్తేనే ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు రోజు టార్చరే ఒక వన్ మంత్ తర్వాత ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎప్పుడు ఇస్తావు నువ్వేంటి నరేష్ ఇట్లా బయట తిరుగుతున్నావు క్వశ్చన్స్ వేస్తే నా సైడ్ నుంచి అవన్నీ ఆపు నువ్వు నాకు నా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావు నా డబ్బులు ఎప్పుడు ఇస్తావు అంటే నోరు మూయించడానికి దానికి దీనికి సంబంధం లేదు నరేష్ నేను ఇస్తాను నేను ఎక్కడికి పోను ఇంట్రెస్ట్తో సహా నీకు రిటర్న్ ఇస్తాను బికాజ్ నాకు ఆ స్వాభిమానం ఉంది అండ్ ఆ మెసేజెస్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ నరేష్ ఇప్పటికిప్పుడు ఆ టెన్ ల్యాక్స్ బ్యాంకుకు పెట్టాను ఆప్షన్ ఆగిపోయింది బట్ ద ప్రాపర్టీ స్టిల్ ఈజ్ ఇన్ డేంజర్ ఇవన్నీ పెడుతూ వచ్చాను బట్ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ అనే థ్యాంక్ యూ మెసేజెస్ పెట్టాను థ్యాంక్ యూ మెసేజెస్ ఎందుకు పెడతాను బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుంటే బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే ఇచ్చాను నా దగ్గర ఏముంది అని అంటాడు నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆమె ఉంది ఫైనాన్సర్ ఆమె ఆమె మరీ మరీ చెప్పింది నా పేరు చెప్పకండి మీడియాలో అని అందుకని చెప్పట్లేదు షీజ్ అ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో అండ్ షీజ్ అ ఫైనాన్షియల్ ఆల్సో సో ఆవిడ నాకు ఎమర్జెన్సీకి ఒక ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చింది ఆవిడకి ఇంట్రెస్ట్ కడుతూ పోయాను ఎంత ఫ్రెండ్ అయినా ఇంట్రెస్ట్ కడతాను 
కడుతూ పోయాను ఒకరోజు ఆవిడ ఇట్లా వెళ్తూ మా ఇంటికి నైన్ థర్టీకి వచ్చిందంట నైట్ నేను కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో ఉన్నాను మా మదరు మా సిస్టర్తో కాన్ఫరెన్స్ కాల్లో ఉన్నాను ఆవిడ ట్రై చేసింది నాకు ఇన్కమింగ్ కాల్ వస్తుంది కానీ నేను ఆ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నాను కాబట్టి కట్ చేశాను ఓకే సో ఆవిడ గేట్లో వచ్చిందని నాకు తెలీదు వాచ్మెన్స్ చెప్పచ్చు కదా నాకు ఆవిడ వచ్చిందని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నా కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అయిపోయాక ఆవి ఆవిడ కాల్ చేస్తే అక్కడ పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది గేట్లో ఆవిడేమనుకుందంటే నేను డబ్బులు ఎగ్గొడతాను గేట్లో చెప్పారంట ఆవిడ ఇక్కడ ఉండట్లేదు అని చెప్పారంట మీరేమో ఇక్కడే ఉన్నారు ఇక్కడే ఉన్నాను అండ్ మేడం నెహీ హ్యా మేడం నెహీ హ్యా అంటే తీరా తలుపు ఆవిడ డబ్బుల గురించి రాలేదు దాన్ని పలకరించిపోవడం అన్ అనే దానికి ఫ్రెండే కదా వచ్చారు నైన్ థర్టీకి వచ్చింది ఆవిడ చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే నైన్ థర్టీకి రావడం ఆ టైంలో కనీసం నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయాల్సింది ఐఎమ్ అట్ ద గేట్ అను ఇంకేదో మరొకటో ఆవిడ కాల్ చేయడం కానీ టెక్స్ట్ చేయడం కానీ చేయలేదా ఆవిడ కాల్ చేస్తుంది కంటిన్యూస్గా బట్ నేను కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్నాను కాల్ తీసుకోలేదు నా కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కట్ అయ్యాక ఆవిడికి నేనే చేశాను ఏం ఏంటండి అని సో నేను ఇట్లా వచ్చాను మీకు డబ్బులు రిటర్న్ ఇవ్వడానికి ఇష్టం లేకోకుంటే గేట్లో ఆపుతారా నన్ను అంత ఇన్సల్ట్ చేస్తారా అని అనింది నేను డబ్బుల గురించి మీరు వస్తారని నాకు చెప్పలేదు డబ్బుల గురించి కాదండి నేను వచ్చింది మిమ్మల్ని పలకరించిపోదామంటే నన్ను అక్కడ ఇన్సల్ట్ చేశారు మీ వాచ్మెన్స్ అని చెప్పారు నెక్స్ట్ డే చూస్తే ఆవిడ అక్కడికి వచ్చి నేను క్లియర్గా చెప్పేశాను నరేష్ ఇది కావాలనే చేస్తున్నాడు గేట్లో నాకు ఎవరు వచ్చినా అక్కడ ఆపేస్తున్నాడు యాక్సెస్ ఇది చేస్తున్నాడు అని అంటే ఆవిడ కామైంది నెక్స్ట్ డే పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఫోన్ వచ్చిందంట ఆవిడికి అంటే ఆవిడ కొత్త మర్సిడీస్ ఏదో కొనింది టెంపరీ రిజిస్ట్రేషన్ మీద ఉంది ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ని ట్రేస్ చేసి ఆవిడకి ఫోన్ చేసి మీ మీద ట్రెస్ పాసింగ్ కేసు అయ్యిందండి అని ఫోన్ వచ్చిందంట పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి అనుమతి లేకుండా లోపలికి వచ్చే ట్రెస్ పాసింగ్ కేసు అని సో ఆవిడికి కోపం వచ్చింది మళ్ళీ ఏంటండి ఇవన్నీ గోల నాకు ఎందుకండి ఇవన్నీ హెడ్ ఎక్ అని సో అప్పుడు నేను పోయాను పోలీస్ స్టేషన్కి ఏంటి నా ఫ్రెండ్స్ వస్తుంటే డ్రెస్ పాసింగ్ కేసు ఎందుకు పెడుతున్నారు అని అంటే మీరు అక్కడ లేనే లేదు అది మీ ఇల్లే కాదని చెప్తున్నారు న్యూస్ పేపర్ కటింగ్ ఇచ్చారు చూడండి అని పబ్లిక్ నోటీస్ ఇష్యూ చేశాడండి నరేష్ నా నా అగెన్స్ట్ ఆవిడ నా వైఫే కాదు ఆవిడ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నాకు సంబంధం లేదు వైఫై కాదని ఎలా చేస్తారండి మీకు మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది అంటే కే రమ్య రఘుపతి లివింగ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ అనే అంటే వైఫ్ ఆఫ్ అని కాదు ఆవిడికి నాకు సంబంధం లేదు అనేట్టు సో ఇవన్నీ ప్రిపేర్ చేస్తూ వచ్చారు డాక్యుమెంటేషన్ రైట్ జనవరిలో ఇది జరిగింది ఇంకా ఫిబ్రవరిలో ఏకంగా ఈ ఐదు మంది పోలీస్ స్టేషన్ కేసు చేశారు సో ఎవ్రీ మంత్ ఏదో ఒకటి చేసుకుంటూ వచ్చేసి ఫైనల్గా ఒక వీడియో రిలీజ్ చేసేసాడు నాకు ఆవిడికి సంబంధం లేదు ఆవిడ ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయింది ఇంట్లో నుంచి ఎట్లా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్లో ఇచ్చింది అప్పుడు వేరే అన్ని టీవీలు ద స్టార్టెడ్ టెలికాస్టింగ్ ద న్యూస్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్ ఐమ్ దిస్ అండ్ దట్ అయితే విజయ్ నిర్మల గారి డైమండ్ నెక్లెస్ వైట్ డైమండ్ నెక్లెస్ పవిత్ర లోకేష్ గారు ధరించి ఉన్నారు అవి వీడియోస్ కూడా బయటకు వచ్చాయి ఇచ్చేసారండి అంటే లేకపోతే అలాంటిదే చేయించుకున్నారా అలాంటిదే ఎందుకు చేయించుకుంటారండి ఉన్నదే ఇచ్చారు కదా ఇచ్చేసారు సో దాన్ని పెద్దగా నాకు ఆవిడ రియాక్షన్ ఏంటంటే ఐశ్వర్య రాయ్ వేసుకుంది నేను వేసుకోలేనా అని అంటే విజయ్ నిర్మల గారు వేసుకుంది అదే ఎగ్జాక్ట్ పీస్ నీ దగ్గర ఎలా వచ్చింది చేస్తారు కదా ఇప్పుడు దాని ఉంది యు కమ్ అవుట్ విత్ యువర్ బిల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ అన్ని చెప్పారు కదా నా దగ్గర బిల్స్ ఉన్నాయి ఇది ఉంది అది ఉంది అన్ని ఉందని అంటారు ఏ ప్రూఫ్లు పెట్టరు బయట అంత రియాక్షన్ ఎందుకు ఇవ్వాల్సింది స్టింగ్ ఆపరేషన్లో డైమండ్ నెక్లెస్ గురించి మాట్లాడింది అవును వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాకు ఇచ్చింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎదురుగానే వేసుకున్నాను కృష్ణ గారు ఎదురుగానే వేసుకున్నాను ఆ డైమండ్ నెక్లెస్ రమ్యకు అర్హత ఉంటే ఆమెకి వెళ్ళేది లేదంటే అది నా దగ్గర ఉంది అంటే ఆవిడకి ఎందుకు వెళ్ళలేదని మీరు ఆలోచించాలి అని స్టింగ్ ఆపరేషన్లో ఒప్పుకుంది నెక్స్ట్ డే నేను ఓపెన్గా ఆరోపణ చేసినప్పుడు నేను వేరే చేయించుకున్నాను అని చెప్తుంది స్టెబిలిటీ లేదు కదా స్టింగ్ ఆపరేషన్లో చెప్పింది నిజం అవుతుంది సో ఇట్లా ఇంకా ఏమైనా ఆస్తులు వెళ్ళటం 
క్లియర్ గా చెప్పింది కృష్ణ గారి ఎదురుగానే వేసుకున్నాను నేను దాన్ని ఏంటంట వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అబ్జెక్ట్ చేయలేదు అని అనింది అంటే ఒప్పుకున్నట్టే కదా అలాగే రమ్య గారు హిందూపురం టికెట్ ని మీరు ఆశించారని దానికోసం ట్రై చేశారనే మాటలు వినిపిస్తుంటాయి నిజం ఉందా టికెటా ఏ టికెట్ బస్ టికెటా ట్రైన్ టికెటా ఏ టికెట్ ఎమ్మెల్యే టికెటా ఇంకా నా ఎంపీ టికెట్ అనలేదు మీరు కాదండి ఎవ్రీబడి హూస్ ఇన్ సర్వీస్ నీడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఫర్ అ టికెట్ నేను సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసింది హిందూపురంలో ఐ వర్క్ ఇన్ నరేష ఎన్జిఓ కళాకారుల ఐక్య వేదిక కొద్దిగా వర్క్ చేస్తాము దాని తర్వాత అదే సొంతంగా నేను సాయిల్ టు సోల్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసింది నరేష్కి హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకున్నాను మీన్ వైల్ ఆ జర్నీలో నాకు అండర్స్టాండ్ అయింది ఏంటంటే అదో ఏదో ఒక పొలిటికల్ పార్టీకి అఫిలియేట్ అయిపోతాము అని సర్వీస్ చేయడానికంటే స్వేచ్ఛగా సర్వీస్ చేసుకుని ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వేరు లైక్ యు నో సో వీఆర్ నాట్ అఫిలియేటెడ్ టు ఎనీ పార్టీ అట్ దట్ పాయింట్ ఇన్ టైం రైట్ అండ్ నాకు పార్టీ టికెట్ కావాలంటే నేను ఇంత కష్టపడిన అవసరం లే మా చిన్నాన్న దగ్గరికి ఒక్కసారి వెళ్ళి చిన్నాన్న నాకు కావాలి అని అంటే వద్దంటారా సపోర్ట్ చేయ మా మా ఫ్యామిలీ త్రీ జనరేషన్ నుంచి పాలిటిక్స్ థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ కొత్త ఏం కాదు మీకు కొత్త కాదు నాకు కావాలని అనుకుంటే నాకు ఎప్పుడో వచ్చేది అప్పుడు ప్రతి ప్రోగ్రాంలో నేను చేసిన ప్రోగ్రాంలో నరేష్ ని ప్రమోట్ చేయను కా అప్పుడు రైట్ నా పోస్టర్స్ కనిపిస్తాయి మీకు నరేష్ ఫోటోలు ఆ ఎగ్జామ్ ప్యాడ్స్ మీద ఆయన ఫోటోలు ఇంకెక్కడైనా వెల్కమ్ టు నరేష్ నేను చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ కంతా ఆయన చీఫ్ గెస్ట్ గా రావడము అవన్నీ ఉండదు కదా రైట్ అవాస్తమే అంటున్నారు దీన్ని రైట్ అండి ఇక కృష్ణ గారి పార్థివ దేహం దగ్గర రకరకాల హడావిడి చేశారు నెట్టింట తెగ వైరల్ అయిపోయింది నరేష్ గారి ప్రవర్తన అలాగే పవిత్ర లోకేష్ గారి ప్రవర్తన అంటే ఎవరైనా రావచ్చు ఖచ్చితంగా ఆయన ఆయన ఒక స్టార్ హీరో ఇస్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ డెఫినెట్గా అందరు రావాలి ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది చూపించాలి బట్ దెన్ కేసీఆర్ గారు వచ్చినప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఆగు అనటం ఆ వీడియో చాలా వైరల్ అయింది మీరు కూడా అక్కడే ఉన్నారు అసలు అక్కడ ఏం జరిగిందండి అంత హడావిడి అక్కడ జరుగుతూ ఉండడానికి గల కారణం ఏంటి అసలు ఏం జరిగింది ఆ రోజు అంత హడావిడి జరిగిందంటే జరిపించారు యాక్చువల్గా ఆ హడావిడి డ్యూయల్ స్ట్రోక్ అన్నట్టు నేను అక్కడే ఉన్నాను నా ఎదురుగా హడావిడి చేస్తే నేను ఆ రోజు ఎక్కువ మాట్లాడడానికి లేదు మిమ్మల్ని హ్యూమిలేట్ చేయడానికి ఇవన్నీ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ సెకండ్ రీజన్ ఇస్ వాళ్ళకు పబ్లిసిటీ కావాలి వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ఆ కపుల్ అని చెప్పుకోవడానిక లేదు వీఆర్ టుగెదర్ అని చెప్పుకోవడానిక ఒక సైడ్ నన్ను హర్ట్ చేయాలి వాళ్ళు కపుల్ అని చెప్పుకోవాలి కమెంట్స్లో కూడా మీరు చూస్తే చాలా వీడియోస్కి అది చావుకు వచ్చారా లేదు పెళ్లి రిసెప్షన్కి వచ్చారా అర్థం కావట్లేదు అనే ఒక కామెంట్ అయితే వినిపించింది అలాగే అలాగే బిహేవ్ చేశారు సో నా సంస్కారం అది కాదు ఆ రోజుకి ఆ రోజు వాళ్ళ మీద కమెంట్ కోపగించుకోవడమా రియాక్ట్ అవ్వడమా అది దట్స్ నాట్ హౌ ఐ వుడ్ వాంట్ టు సెండ్ ఆఫ్ కృష్ణ అంకిల్ ఐ విల్ నాట్ డిస్రెస్పెక్ట్ హిమ్ సో నేను సైలెంట్ అయిపోయాను సరే ఎన్ని రోజులు జరుగుతుంది ఈరోజు నా ఇంట్లోకి వచ్చి తను ఏమన్నా చేయగలుగుతుందా లేదు కదా ఆ రోజు ఆ చావు నెపంలో తను వచ్చింది ద డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ టు ఆల్ ద ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అంకిల్ ఎవ్రీబడి సో ద డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ బట్ టుడే నో పెళ్ళి అయిపోయింది అని కొంతమంది ఇక్కడ డివోర్స్ అయిపోయింది పెళ్ళి అనౌన్స్ చేశారని కొంతమంది ఆ లిప్ లాక్ వీడియోకి వాళ్ళ పెళ్ళికి లింక్ పెట్టారు సో నరీష్ ఇస్ నాట్ అ ఫూల్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ సమ్ ప్రమోషన్ అని నేను అనుకుంటాను నరీష్ ఇస్ నాట్ అ ఫూల్ వెన్ ద కేస్ ఇస్ లైవ్ ఇన్ ద కోర్ట్ పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చెప్పడమే కంటెంప్ అయిపోతుంది కదా కోర్టు యూ డిస్రెస్పెక్టింగ్ ద కోర్ట్ కదా సో విడాకులు దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో చూసాను విడాకులు అయిపోయింది ఇన్ని కోట్లు అలిమని వచ్చేసింది అన్ని కోట్లు అలిమని వచ్చేసింది అని మాట్లాడుతున్నారు మీ రెడ్ టీవీ వాళ్ళే కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ విడాకులు దగ్గరకు వచ్చేసినాయి సెటిల్మెంట్స్ అవుతున్నాయి భరణము అది ఇది అని మాట్లాడారు కొంతమంది నాకు నవ్వొస్తుందండి అలాంటి వీడియోస్ అసలు అట్లాంటివి ఏమీ జరగలేదు అసలు నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పట్లో జరగవు కూడా 
ఇప్పట్లో జరగవు నెక్స్ట్ కోర్ట్ హియరింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద మా ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ అన్లెస్ వీ డూ సమ్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ రైట్ అయితే మీరు కృష్ణ గారి పార్థివ దేహం దగ్గర హోల్ నైట్ స్పెండ్ చేసి ఆయన ఆయనని కృతజ్ఞతగా ఆయనకి హోల్ నైట్ అంతా ఉన్నారు అని విన్నాం నిజమైన దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఎమోషనల్ థింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ అండి ఆ రోజు నైట్ ఇంత ఓవర్ యాక్షన్ చేసిన పవిత్ర నరేష్ అంత హడావిడి చేశారు మార్నింగ్ ఇల్లంతా తిరిగేసింది ఆవిడ వచ్చి సాయంత్రం అయ్యేసరికి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి మీడియా వాళ్ళు లేరు ఎవరు సెలబ్రిటీస్ రావడం లేదు పబ్లిక్ కామన్ పబ్లిక్ వచ్చేదానికి స్టార్ట్ అయిపోయారు అప్పటికి ఆ సీన్లోనే లేరు వాళ్ళు నరేష్ కొంతసేపు ఉన్నాడు పవిత్ర లోకేష్ వెళ్ళిపోయింది నరేష్ కాసేపు ఉన్నారు ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయాడు మేబీ అబౌట్ నైన్ ఇష్ ఆఫ్టర్ దాట్ పబ్లిక్ కూడా దే స్టాప్ ద దర్శనం ఆఖరి చూపు దే స్టాప్ ద డాక్ ఎంత కన్ఫ్యూజన్ అండి ఫస్ట్ స్టేడియంలో పెడతామంటారు నెక్స్ట్ దీనిలో పద్మాలయ అన్నారు ఇక్కడ అన్నారు చాలా కన్ఫ్యూజన్ బట్ బై సిక్స్ థర్టీ క్లారిటీ వచ్చేసింది అంకుల్ ఇక్కడే ఉండబోతున్నారు నైట్ అని అక్కడ అందరికీ తెలుసు ఇక్కడే ఉంటారని నరేషన్ పవిత్ర అంతా వాళ్ళు అంటే అంబులెన్స్ ఎస్కార్ట్ అక్కడ అంత హడావిడ్ చేశారు హాస్పిటల్ దగ్గర కానీ ఇది కానీ మీడియా లేకున్నప్పుడు ఆ హడావిడ్ ఎందుకు ఉండదండి దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ నైట్ అయితే ఎవరు లేరు ఎవరు లేరు అంటే అంటే ఎవరు లేరు ప్రాక్టికల్గా లిటరలీ ద వాజ్ నో వన్ కృష్ణాంకల్స్ చిల్డ్రన్ వెంట వే బై ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ ఇష్ ఐ థింక్ అమ్మాయిలు అందరూ అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఇన్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ దాట్ అంకుల్ విల్ బీ షిఫ్టెడ్ టు పద్మాలయ స్టూడియోస్ అని అనుకుని వెళ్ళిపోయారు లేదు స్టేడియం షిఫ్ట్ అవుతారు అని సో వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉన్నారు ప్లానింగ్ ఉండొచ్చు ప్లాన్ చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎందుకంటే నరేష్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు ఒక పక్కన బ్రదర్ని కోల్పోయారు మదర్ని కోల్పోయారు నాన్నని కోల్పోయారు వాళ్ళు ఒక చైర్ వేసి ఇక్కడ కూర్చోండి అంటే ఇక్కడ కూర్చో కూర్చుంటారు ఎవరైనా వస్తే లేచి నిల్చుంటారు అలాంటి ఒక దిగ్భ్రా దిగ్భ్రాంతిలో ఉన్నారు వాళ్ళు ఓకే దరిన ఎమోషనల్ స్టేట్ పెద్ద అన్నయ్యగా నరేష్ హ్యాడ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ బికాస్ ఐ ఆల్సో ఫీల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ సో అంకుల్ని నైట్ ఇక్కడే మెయింటైన్ చేయాలి అతన్ని అని అనుకున్నప్పుడు మనం చేయాల్సింది చేయాలి చేయాలి బట్ నథింగ్ లైక్ దట్ హ్యాపెన్ వాళ్ళు అక్కడ పాపం వాళ్ళ కన్ఫ్యూజన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఐ టోటలీ డోంట్ బ్లేమ్ దెమ్ అట్ ఆల్ ఫర్ దిస్ ఐ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లేమ్ నరేష్ ఎక్కడికి వెళ్ళావయ్యా నైట్ అంతా అంకుల్ని అలా వదిలేసి ఒక్కళ్ళు లేరు పద్మిని గారు మీరు నమ్ముతారో లేదో నో బడి విల్ బిలీవ్ మీ మరి ఎలా నమ్మాలండి ఈ మాటను ఐ హ్యావ్ ప్రూఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎవిడెన్సెస్ ఐ హ్యావ్ వీడియోస్ చూపిస్తారా చూపిస్తా వీడియోస్ చూద్దాం వీడియోస్ ప్లీజ్ ఇట్స్ అబౌట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఇన్ ద నైట్ అండ్ దర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో బడి ఇన్ ద హాల్ కృష్ణ గారు ఇస్ ఆల్ అలోన్ బై హిమ్ సెల్ఫ్ లైంగ్ డౌన్ దే I feel very, very, very upset about he being all alone in the hall. So, I and Ranveer plan to stay in the night, all through the night, by his side. The time is almost 12 o'clock, Ranveer, in the night. Yeah. And there is no one in the hall. It's one o'clock in the night. 
Nana, I really appreciate it, Nana. That you're doing this for Tata. Rest in peace. Hmm? Let Nani and Tata rest in peace. Yeah. It's about one o'clock in the night, and that's Ranveer and a police woman who is a fan of Krishna Garu has come. Nobody else. Only Naresh. Uh, sorry, Krishna uncles. Two drivers are seated. Nobody else, other than me and Ranveer. It's two o'clock in the night, and Ranveer is lighting the agarbatti. It's three o'clock in the morning, and uh, my friends Indu and uh, Vedika are here, finally, to take uh, Krishna Uncle's last blessings. And that's Ranveer, and absolutely nobody here other than us. And Uncle is peacefully sleeping. మై ఫ్రెండ్స్ ఫోన్ చేస్తే నేను ఇట్లా ఒక్కతే ఉన్నాను అని చెప్తే దట్ టైమ్ దికేమ్ అప్పుడు త్రీ ఓ క్లాక్ టైంలో నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు నేను మా బాబు ఇద్దరే ఎప్పుడు పంపించారండి పార్థివ దేహాన్ని పద్మాలయాకి మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి అంబులెన్స్ వచ్చింది ఆయనను షిఫ్ట్ చేస్తుంటే కూడా అంటే ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే నాకు ఆ ఇంటి ఆఖరి దీపం గ్రేట్ పర్సనాలిటీ వెళ్ళిపోతున్నారు బ్యాండ్ బాజా బారాత్తో పంపించాల్సిన వ్యక్తి అంత పర్సనాలిటీ ఆయన ఆయనను షిఫ్ట్ చేయడానికి అంబులెన్స్ లో కూడా నరేష్ రాలే ఎవరు షిఫ్ట్ చేస్తారండి మరి నేనే షిఫ్ట్ చేశాను అంటే నేను అక్కడ ఉన్నాను వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేస్తుంటే నేను దగ్గర ఉండి పంపించాను మా అత్తగారు కృష్ణ గారు ఎక్కడన్నా బయటికి వెళ్ళాలంటే మా అత్తగారు డోర్ దాకా వచ్చి ఆయన ఆయన కార్ ఎక్కేది వరకు ఉండి ఆయనకు బాయ్ చెప్పి ఆయన మళ్ళీ ఆ విండో దించుతారు మళ్ళా ఆమెకు బాయ్ చెప్పడానికి అంత సెండ్ ఆఫ్ రోజు ఆయనకు జరిగేది ఆఖరి సెండ్ ఆఫ్ ఇలా కాదు కదా అని చాలా బాధిస్తుంది ఆ రోజు నాకు ఒక రుణం ఉందండి ఆయన సీఈస్ నాట్ అ బయాలజికల్ ఫాదర్ ఫర్ నరేష్ ఎవ్రీబడీ నోస్ ద ఫ్యాక్ట్ బట్ హీ టుక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నా పెళ్లి పీటల మీద కూర్చుని పెళ్లి చేసిన పెద్ద వ్యక్తి ఆయన ఆయనకు ఏ చెడు రానివ్వను నేను అందుకనే నేను ఐ డెంట్ గో అండ్ క్వశ్చన్ హిమ్ ఫర్ ఇంజంక్షన్ సూట్ కానీ నరేష్ ఇట్లా చేశాడని ఆయనను బాధ పె పెట్టడానికి నేను ముందు అవ్వలేదు ఎంతసేపు అండి నాకు చాలా ప్రెషర్ ఉండింది మా లాయర్ కూడా చెప్పారు వెళ్ళి మాట్లాడేసి వెళ్ళి మాట్లాడు కృష్ణ గారితో అని లేదండి నేను ఆయనని ఇబ్బంది పెట్టాను అని చెప్పేశాను అదే ఫీలింగ్తో ఆయన ఆయన తండ్రి సమానం కదా నాకు ఆయన ఐ విల్ గో అండ్ డ్రాప్ హిమ్ అనేసి ఆయనకు ఎస్కార్ట్గా వెళ్ళాను వెనకాల కార్లో వెళ్ళి అక్కడ ఒక వన్ అవర్ ఉండేసి పద్మాలయ స్టూడియోస్లో వచ్చాను మా అత్తగారు ఆత్మ వెళ్ళుంటుంది ఖచ్చితంగా ఆయనతో వెళ్ళుంటుంది ఆ రోజు బట్ ఐ వాజ్ నా కోపం అంతా నరేష్ మీద ఆ రోజు ఉండాల్సింది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఇట్స్ టేకన్ అండ్ యూ ఆయన ఇంట్లోనే ఉన్నారు వెళ్ళిపోయారండి వెళ్ళి పడుకున్నారు వచ్చారు ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి నెక్స్ట్ డే పద్మాలయకి లెవెన్ థర్టీకి వచ్చారు
నేను వీడియోస్ ఎందుకు రికార్డ్ చేశాను అని మీరు అడగాలి నన్ను ఏంటి వీళ్ళు నన్ను బంధనం చేయడానికి చేసావా అనే ఇది వస్తుంది ఖచ్చితంగా వస్తుంది మీరు నన్ను అడగాలి మా లాయర్ ఇదే కాదండి మా లాయర్ చెప్పినది నాకు ఇంకా లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్డర్ రాలేదు కోర్టు నుంచి రెసిడెన్స్ ఆర్డర్ ఇంకా రాలేదు సో ఈ ఆర్డర్స్ నేను అవాయిడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి అంతవరకు ఎవ్రీ వన్ అవర్ నేను ఒక టెన్ వన్ మినిట్ వీడియో చేస్తా ఏం చేస్తున్నాను ఎక్కడున్నాను అనేది ఒక సర్వర్కు వేసి పెడుతున్నాం ఎందుకంటే ఎప్పుడేమవుతుందో మనకు తెలీదు ఎవరు ఏ క్రైమ్ చేస్తారో తెలియదు అంత లైఫ్ థ్రెట్ ఉందా అండి మీకు ఉందండి ఇప్పుడు నేనే కదా నన్ను ఎలిమినేట్ చేస్తే ఎవరికి ఇబ్బంది ఉండదు కదండి బయటకు వస్తే ఉంది నీకు అనేట్టు డైరెక్ట్ గా కాదు గానీ డ్రైవర్లు వీళ్ళని పంపిస్తుంటాడు మేనేజర్ నాకు ఎందుకండి భయం కృష్ణ అంకుల్ హీఈ్ పీపుల్స్ మ్యాన్ హీ బిలాంగ్స్ టు దీపుల్ టెన్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీకి చెందుతారు నైంటీ పర్సెంట్ ఈ బిలాంగ్స్ టు ద పీపుల్ వేల కోట్ల వేల లక్షల మంది ఆయన ఆఖరి చూపు కోసం ఎంతెంత దూరం నుంచి వచ్చారండి ఫ్యాన్స్ నైట్ అంతా వదిలి ఉంటే డబల్ లైన్ లో సింగిల్ లైన్ డబల్ లైన్ వదిలేసి ఉంటే అందరికీ ఆఖరి చూపు దొరికేది ఎవరికి ఆఖరి చూపు లేకోకుండా ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ఎంత నైన్ ఓ క్లాక్ నుంచి లెక్కేసుకోండి మార్నింగ్ సిక్స్ దాకా సిక్స్ వరకు అంతమందికి దర్శనం అయిపోయేది కదా ఎవరికి ఏ కాంట్రవర్సీ వచ్చేది కాదు కదా మా అత్త ఆత్మ చాలా బాధపడిందండి ఆ రోజు దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఐ రియలీ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ ఐ విడ్ షీ యూస్ టు గో టు ద డోర్ స్టెప్ టు సీ సెండమ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డే చాలా సెన్సిటివ్ నా రుణం నేను నా డ్యూటీ అది అండి ఆయన ఎక్కడ అగౌరవం జరగద్దు మీ దీపం పెట్టారు ఒక కోడలుగా ఖచ్చితంగా కోడలే పెట్టాలి దీపం అని అంటారు ఆ దీపం ఆరకుండా మీరు రాత్రి మొత్తం మీ బాధ్యత మీరు నిర్ నిర్వర్తించారు అంతే అండి నాకు ఏదో ఇదేదో బయట పెట్టేసి నాకు మైలేజ్ కావాలా నా ఐమ్ నెవర్ మీడియా పర్సన్ ఆర్ అలా అనుకుంటే ఇప్పటికి చాలా రోజులైంది కదా ఈ రోజు అడగచ్చు మీరు ఆ ఇంజంక్షన్ సూట్ కృష్ణ గారే వేశారు అని వాళ్ళు చెప్పొచ్చు అబద్ధాలు చెప్పొచ్చు కృష్ణ గారు అయితే ఐ కోహాబిటెడ్ విత్ రమ్య అని చెప్పరు కదా అంత గొప్ప వ్యక్తికి అంత అవమానం చేస్తారా మీరు కోహాబిటెడ్ అని వేశారు దాన్ని పక్కన పెడితే నాకు ఏ చెడు జరిగిన నేను కృష్ణ అంకిల్ని మాత్రం నేను డిస్రెస్పెక్ట్ఫుల్గా నేను పంపించడానికి నాకు నాకు మనసు రాలేదండి ఆ రోజు I will never, never, never let that happen because my mother-in-law's soul will be hurt. Do you think you react to the situation? But then, may his soul rest in peace. He is in peace. That day, who is the king of Kankadurga, Kankadurga Vijay Vada, who is the king of Kankadurga Vijay Vada? Madam, this is Krishna. నరేష్ గారికి ఇద్దామని అనుకున్నాము బొట్టు పెట్టడానికి కృష్ణ గారికి బట్ ఇక్కడ జరుగుతున్న సీన్ చూస్తే మాకు ఇష్టం రావడం లేదండి పవిత్రమైన కుంకం ఆ అపవిత్రం హ్యాండ్స్లో పెట్టడానికి ఇలా మాట్లాడారు మనుషులు నా దగ్గరకు వచ్చి మీకు ఇస్తున్నాం ఆ కుంకం మీరు పెట్టండి కృష్ణ గారికి అంటే ఆయన ఇంటి నుంచి వెళ్ళేటప్పటికీ ఒక చిన్న కుంకం అదే కుంకం పెట్టి పంపించానండి హాస్పిటల్ లేదు కాదు పద్మాలయకి నైట్ నైట్ వాళ్ళు వచ్చి కుంకుమ ఇస్తే అది పెట్టాను ఆయనకు అంతే కోడలుగా చేసింది నేను పెద్ద నేను ఆయనకు సేవలు చేసింది లేదు ఆయనకి ఏం చేసింది లేదు ఆయన రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలని అనుకుంటున్నాను కానీ ఆయన పెళ్లి పీటల మీద కూర్చున్న రుణం నేను ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేనండి ఇది నా డ్యూటీలాగా చేశాను ఏదో నేను చేశాను నేను చేశాను అని చెప్పుకోవడానికి కాదు I will be misunderstood tomorrow. I don't care. I will be misunderstood. This is not for publicity. But that person is not the only injunction suit that is not the only one. Right. Right. And 
ఐఎమ్ సో సారీ మీ ఈ ఇలాంటి వినాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడు అనుకోలేదు బి బి ఆర్ వెరీ సారీ టు హియర్ ఆల్ దిస్ అండ్ మీరు ఆల్రెడీ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు యూఆర్ ఆ ఫైటర్ డెఫినెట్లీ మీ అబ్బాయి కోసం మీరు ఫైట్ చేస్తున్నారు మీ అబ్బాయి మీ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా మీకు జస్టిస్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండి హవ్ ఎవర్ లాంగ్ దిస్ ఫైట్ ఈజ్ అండి ఐఎమ్ ఆన్ ఫర్ ద ఫైట్ నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు అయినా ఫైట్ చేస్తా అండ్ ఆల్ దీస్ ఈరోజు నేను మీడియాకి వచ్చి మాట్లాడుతున్నానంటే డివోర్స్ అయిపోయింది యాలుమని తీసేసుకుంది వెళ్ళిపోయింది నేను అసలు యాలుమనికి ఫైట్ చే చేయనే చేయట్లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ మనీ అయితే ఇక విజయ్ నిర్మల్ గారు శివాక్యం పొందిన తర్వాతే ఆయనకి ఆస్తులన్నీ రావటం అంటే ఆయనకి వేల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయనే మాటలు వినిపిస్తూ ఉంటాయండి అంటే ఆల్మోస్ట్ పదివేల కోట్ల వరకు ఉంటాయి ఆయనకి ఆస్తులు పదివేల కోట్ల ఇస్ జస్ట్ ఎగ్జాజురేషన్ ఐ థింక్ ఎగ్జాజురేషన్ అయినా టోటల్ ఎంత ఉండొచ్చండి వాళ్ళకి ఆస్తులు ఎంత ఉండొచ్చు ఆయనే చెప్పాలి అది నాకు తెలీదు నాకు తెలీదు కానీ నాకు రావాల్సింది ఒక వైఫ్గా ఒక మెయింటెనెన్స్ రావాలి సో దట్ కేసు ఇస్ ఇన్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ద కోర్ట్ సో అంతవరకే నా ఫోకస్ ఉంటుంది కానీ ఆయనకి ఏమున్నాయి ఎక్కడున్నాయి అది పిల్లలు ఎక్కడున్నా అవన్నీ పిల్లలకే కదా ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఇంటికి సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఇస్ రైట్ కానీ ఎగ్జాజురేషన్ అన్ని వేల కోట్లు అయితే ఉండవు అది జస్ట్ హైప్ అండి బట్ దాని తర్వాత అంటే ఆవిడ తదనంతరమే వచ్చింది తప్ప అంతకు ముందు ఏవీ లేవు ఆయన చేతిలో లేవా మాకు ఉన్నది ఒక హిందుపూర్ ఇల్లు ఆయన పేరు మీద ఉండేదండి అంతే ఇంకా అన్ని ప్రాపర్టీస్ మా అత్తగారి పేరు మీదే ఉండేది ఆవిడ తదనంతరమే అంతే వచ్చాయి ఆయనకి మొత్తం ఏమైనా కానీ అది కూడా నాకు ఐ డోంట్ టు దిస్ డే యు బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ నేను ఆవిడ విల్ యాక్సెస్ చేయలేదు ఆవిడ విల్ ఏం రాసిందో చూడలేదు ఏంటి పరిస్థితి అని వెళ్ళినామా చూడలేదు నేను అసలు నా యాంగిలే అది కాదు పీపుల్ విల్ నాట్ నో వాట్ యాంగిల్ హ్యావ్ టేకన్ డబ్బులు ఎక్కడికి పోవు ఆస్తులు ఎక్కడికి పోవు అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఎవరైనా అవుట్ సైడర్ వచ్చి ఏదన్నా చేస్తే గనక సో ఉన్నదంతా పిల్లలకే కదా ఎక్కడికి వెళ్తుంది దాన్ని లెక్క పెట్టని అవసరం లేదు లెక్క ఎప్పుడు పెడతాం మనకు ఎంత వస్తుంది అని చూస్తే మాత్రం so i am not uh, claiming anything or i am not saying that all this is mine or naaku inta raavali anta raavali calculations meeda gaadu ippatiki i am fighting injustice mm. life is thanu life mottam thoduga untamu anni kalisi chestamu aa aa dream scenario nunchi you broke my heart you have broken my dream and you have got me to this rea- uh, reality Mm-hmm. So this is injustice. Eh? Yeah. Not just to me, but to my son also. He, he deserves to grow up happily in a happy environment. Yeah. So the, I will fight the injustice. If you want to go to Pakistan, if you want to go to Pakistan, what do you do? We will fight back, right? Yeah. That's what I want to do. I want to go to the house and go to the house. I want to go to the house and go to the house and try to do it. అది నరేష్ కి కూడా ఉండాలి ఫ్యామిలీని కాపాడుకోవాలి అనేది లేదంటే మూడో పెళ్లి కూడా పెటాకులు అనేది అనిపించుకుంటున్నాడు ఫస్ట్ అయింది అలాగే సెకండ్ అయింది అలాగే బట్ థర్డ్ కూడా అలాగే అవుతుంది కదా అసలు సెకండ్ ఎందుకు మీ మధ్య ఎప్పుడైనా ఆ డిస్కషన్స్ వచ్చాయి ఎందుకు విడిపోయారు ఆ కారణాలు ఏమైనా నరేష్ చెప్పి నరేష్ నాకు చెప్పింది షీ ఫౌండ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ నేను బీజేపీలో బిజీగా ఉన్నాను సో షీ ఫౌండ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ అని చెప్పారు ఐ డోంట్ నో నౌ దట్ ఐ నో హిస్ క్యారెక్టర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బిలీవ్ అండ్ ట్రస్ట్ వాట్ ఎవర్ హీ హెస్ టోల్ మీ మరి ఫస్ట్ వైఫ్తో ఎందుకని ఇబ్బంది వచ్చిందండి ఏదో ఆమెకు మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంది అని చెప్పారు బట్ లేటర్ ఆన్ కేఎస్ఆర్ దాస్ గారు తెలుసు కదా ఆయన మాకు ఒక ఒకవేళ తాత అవుతారు తాతగారు తాతగారు so he told me certain things and mm. of course after the wedding and things like that he told me certain things about uh, what had happened to the first mm. relationship mm. but uh, nothing that i can prove of naaku dan meed edi proofs ledu and ipudu danni danni rake up cheyadam valla navin disturb avadu navin disturb avu but meeru meer relation lo kelina appudu definitely me doubts meeku untai endukan jarigindi anedi evaraina adugutar kadandi డెఫినెట్గా మీరు కూడా అడిగి ఉండ ఉండేవారు కదా ఏం జరిగింది ఎందుకు ఇలా అంటే అప్పట్లో నరేష్ మీద ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ అండి ఆయన చెప్పింది నాకు ఓకే ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ ఇట్ వాట్ ఎవర్ హీ సేస్ ఇస్ ట్రూత్ బికాస్ ట్రస్ట్ అండ్ ఫేత్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఆపరేట్ ఆన్ 
in all my relationships a relationship basis e adi naaku right so and he broke that only inta inta pain ni meer chustunnar life lo peddalni kaadani oka decision teeskunna kaaranam gaane ee pain ochindi ani cheptunnaru ipudu youth ki meer emaina cheppadalchukunnara i am i still tell you i am not regretting any of my decisions i was made to fight this battle ee ee poratam lo devudu edo naaku oka lesson anedi pettuntadu at the end of the tunnel i have to walk through this uh, these thorns at the end of it i might find roses or i might find uh, lessons uh, or i might find some sort of justice or i might find some sort of a peace or the satisfaction that i stood up for myself నా గురించి నేను నిలబడాలి నా కొడుకు గురించి నేను నిలబడాలి కదా ఏదో ఒక కారణం లేకోకుండా దేవుడు ఈ పాత్లో వెళ్ళమ్మా అని వేయడు కదా అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ పద్మిని గారు ఒక్క పాయింట్ లో షేక్ అయిపోయాను నేను అలోన్ అని ఫీల్ అయ్యాను బట్ దేవుడు నాకు టైం టైం కి టైం టైం కి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాడు ఆ టైం కి తన ప్రెసెన్స్ ఫీల్ అవుతున్నాను ఐఎమ్ ఫీలింగ్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ అండ్ వెన్ నేను ఒక బీచ్లో నడుచుకొని వెళ్తూ చూస్తే నా కాళ్ళే ఉన్నాయేమో మార్క్స్ అని అనుకుంటాను బట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ దోస్ ఆర్ అంటే బీచ్లో నడుస్తున్నాం అనుకోండి దేవుడు నా పక్కనే ఉన్నాడు నాతో వస్తున్నాడు అని మనకి ఫోర్ ఫుట్ ఫోర్ ఫుట్ ప్రింట్స్ కనిపిస్తాయి టూ ఆఫ్ గాడ్స్ అండ్ టూ ఆఫ్ అవర్స్ అని సడన్గా ఒక్క పాయింట్లో ఓన్లీ టూ ఫుట్ ప్రింట్స్ కనిపిస్తాయి మీకు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇదేంట్రా ఓన్లీ టూ ఫుడ్ ప్రింట్స్ దేవుడు వెళ్ళిపోయాడేమో దేవుడు నన్ను వదిలేసాడేమో ఇలాంటి ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది బట్ యాక్చువల్గా జరిగేది చెప్పన్న ఎంత కష్టం ఉన్నా ఇంకా నా బిడ్డ నడవలే నడవలేకున్న స్టేజ్ అని దేవుడు నన్ను ఎత్తుకున్నాడు ఆ టూ ఫుడ్ ప్రింట్స్ చూసేది దేవుడివి మన సో హీస్ క్యారియింగ్ మీ ఇన్ దాట్ వే ఇన్ దాట్ వే లైక్ అ ఫాదర్ క్యారీ ఇస్ ద చైల్డ్ వెన్ షీఈస్ టైర్డ్ so he was with me he is carrying me and he'll always be with me right inta struggle lo inta stress lo me health emana disturb ayinda baaga kodiga disturb ayindi but i have to bounce back so mm-hmm. mind and body is always in your control right so you either make it or break it mm-hmm. right i was on the verge of breaking it but now i'm making it mm-hmm. <laughs> never do that yeah kalalo kuda ikkade బాబు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీకు తెలుసు డెఫినెట్లీ బాబే మీ స్ట్రెంగ్త్ కాబట్టి డెఫినెట్గా జస్టిస్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్ ఓపెన్గా ఇన్ని విషయాలు చెప్పారు సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక